Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otra jornada más de SL Masters. Seguimos buscando hueco en el playoff. Estamos llegando ya a la última parte de la competición. Y lo primero de todo es presentarse, ¿no? Hola, yo soy Muito y soy un tío súper afortunado de contar con mi amigo Pedro aquí al lado para continuar con esta SL Masters. ¿Qué tal estás? Buenas, tío. La verdad, eh, ha habido días mejores. Ha habido, ha habido días, días mejores. mejores. Hoy está siendo complicado. Pero sí. sí. Siendo complicado. Eh, sobre todo porque cuesta asimilar, ¿no? O sea, cuando Bastante. uno ya da por hecho que va a perder y que, uh -huh. bueno, que hasta aquí hemos llegado, pues es más fácil, ¿no? Pero cuando empiezas ganando el mapa al rival y... Uf. Luego se tuerce la cosa, pues es, es, es jodido. Es jodido, un día Bastante jodido porque, así. bueno, eh, nuestro tetra de campeón abandonó la competición de manera prematura y en la, en la que re realmente les importaba, en la que han metido foco y en la que han hecho un run espectacular, pues hoy han acabado cayendo contra un equipo al que yo creo que podían haber ganado perfectamente. Pero bueno, eh, como dices, muy todo hay que correr Por un cuenta nueva. vuelo, <risas> efectivamente, y buscar ese, ulto, ese último semifinalista uh -huh. para ese de Masters, que al final, pues oye, es nuestra competición, la amamos, la queremos, eh, llevamos 11 temporadas aquí el pie del cañón y sobre todo, que al final lo que decimos siempre, también en, en parte, en Raiders ha conseguido lo que ha conseguido gracias a, gracias eh, a currárselo año tras año en esta. Este año, como tú bien has apuntado, no lo vamos a tener a los chicos de, de Movistar Raiders por lo, por lo acontecido y perdieron contra Offset. Han hecho un top 8 al final en la Serie Pro League, que a mí me parece una auténtica el, locura. El, el día que ganaron a a Gambit, a Players, ¿no? Eso, que, sí. que fue un poco lo que también les dio pie a ser primeros de grupo Exacto. y tener ese acceso directo a cuarto o sea de final en vez de haber empezado por octavo. A ¿no? mí me parece una auténtica locura lo que han hecho es los chicos de Raiders. equivalente. ¿no? Exactamente. Eh, desde aquí, pues, una pena, pero darles la enhorabuena por lo que han hecho. Y nosotros que creo que ya tenemos a... Vamos a traer a alguien que... Sí, a nuestro especialista, para que nos comente un poquito lo que va a haber aquí y lo que ha pasado sabe, antes. Sabe nuestro lo que ha ocurrido. ¿Cómo lo, andas? lo ha vivido en su propia jarnas. <ríe> Muy buenas. Eh, pues como decía antes en el partido eh, con Rafa, yo estaba con los colores. Estaba preparado para bañarme de este azul, ¿no? De, del azul de Riders. Pero al final, pues no, no ha podido ser. Hablábamos con, eh, con Galder también después del partido. Eh, bueno, situación complicada, como decíais, eh, después de haber ganado el mapa del rival ya. y con ganas sobre todo de, de haber hecho pues algo incluso más épico. Hay que estar contentos, creo que tenemos que estar satisfechos después de haber visto pues una actuación espectacular, ¿no? Eh, por sí. parte de los jinetes, eh, llegando a cuartos de final, empezando con ese 1-0 con un Mirage que incluso podían haber ganado más, más holgado, pero no han salido las cosas. Eh, la fase de Beto se ganó, nos ha dicho Galder que estaban muy contentos porque han jugado los mapas que querían jugar, pero bueno, Enz eh, ha sido superior, ha habido ciertas cosas que no han salido y es lo que hay. Eh, yo creo que esto es el principio de algo muy, muy grande y me alegra mucho estar aquí con vosotros ¿no? para comentar esto porque parece que ahora mismo es un momento duro, que estás con, con la sensación de bajón, claro. pero realmente hay que estar celebrándolo, como han dicho ellos, porque bueno, están muy contentos por lo conseguido y nosotros tenemos que estar igual de contentos que ellos. Es que un top 8 no lo haces eh, todos los días, además de… O sea, a ver. Después, seamos, seamos honestos. Vas a ser honestos. Se, se celebró la clasificación eh, vía EPL con Hombre. Prensa Pro League. <ríe> Hombre, pues es que hacer un top 8 es una locura. Pro League es el éxito. Ya. Exactamente. Lo de ha sido es una auténtica un locura. sueño hecho realidad. Sí. Un, no sé, una cosa de que, hecho, que, 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 no, que no tiene sentido. Que no... Para poner, si os parece, para hacer un breve contexto para que la gente entienda, todavía el World Ranking que tiene Movistar Raiders no es el real. Eh, lo explicamos en cuatro tercios. Sí. Todavía tiene que terminar la SL Pro League para sumar los puntos. Exactamente. Por los partidos ganados más el, el top 8 que, que tú estás apuntando, Pedro. Y encima, lo bueno que esto te va a poder servir para subir puntos en el World Ranking, porque al no tener el acceso por la SL Masters, no van a poder ir a la Play Conference directamente. Por lo tanto, si se clasifican, tiene que ser a través de esos tres slots que quedan de World Ranking. Hombre, que yo creo que, que pasa, despejas sí, sí. todo tipo de dudas, ¿no? Porque había para... mucha gente que decía, y en Fall, nah, fue una luna de miel, no sé ya, qué. Bueno. bueno, cuidado, porque... A top 8 en la, a, en la a, a lo mejor es que Movistar Reyes es un equipo que se casa un par de veces al año. Le gusta lo de las nupcias, ¿no? <risa> Tercer, como, como los reyes de antaño. Terceras nupcias, cuartas nupcias, ¿no? Los sí, de Reyes si van no, así. Si no, ya, si te metes una religión, ¿no? Para o sea, claro, y volverte a casa otra vez. Entonces, no, bueno, pero... cuidado con eso, pero me refiero. Sí. Eh, 5-0 en fase de grupos, creo ya que ya eh, ha quedado despejado. ¿Cuántos equipos ha conseguido 5-0, Pedro? Dos. ¿Quién es? Movistar Raiders Navi, y Navi, Navi y Raiders, ah, no. que le gusta seguir los pasos de Raiders. Eso ya está demostrado. <risa> Eso por un lado. O sea, sí, creo, que, creo que en el panorama internacional la imagen de Raiders ha salido muy reforzada. Y después ves comentarios, por ejemplo, como el del propio Mar eh, Marco, como el propio eh, Snappy, sí. después del partido, deshaciéndose en halagos a Movistar Raiders, diciendo que es un equipo que cada vez que les ve y no van, mejoran, eh, dándole la enhorabuena a Alex por el torneo y tal. O sea, yo creo que bueno, el respeto y el respeto. la admiración de la escena. No tiene. La, la tienen, la han conseguido. Yo creo que sí. Eh, David, eh, para terminar ya con lo de Movistar Riders, las sensaciones cuando lo estabais casteando, tío, el miraje ha sido de locos, a mí casi me da un infarto, pero el vértigo, tío, el vértigo, el dichoso vértigo. Uf. 
Es complicado, porque al final nosotros, eh, yo se lo decía a Brandy, digo, digo, tengo los pelos de punta, pero literalmente he estado todo el Mirage con una sensación, con, con eh, el cuando te recorre el cuerpo, ¿no? E ese remusguillo de decir, pero si es que estoy vibrando todo el rato, ¿no? No, no puedo estar casi ni quieto en, en la silla. Eh, claro, te vas a un vértigo donde ves que las rondas son tan justitas que además eh, creo que ha sido con un 8-9-1, eh, no tenían economía. Eh, están metiendo muchísimas rondas, pero con un eh, hombre simplemente vivo, agu aguantando con dos integrantes vivos cada ronda... Eh, no sé, creo que se podía haber eh, acabado una primera mitad con, con un resultado muchísimo mejor y haber plantado cara, porque al final Vértigo es un mapa que se nos da muy bien. Sí. No ha podido ser. Yo creo que la sensación es que, bueno, pues eh, ellos han tenido ese poquito de varianza o de fortuna de su lado y han sabido también agarrarse a ese momentum, ¿no? A esas sensaciones que, que a veces te agarras cuando estás dentro del servidor y parece que te sale todo. Igualmente, pues bueno, eh, nos ha dado pena. Pensaba yo que Nuke iba a estar más disputado, ¿no? Ese pues es que el Nuke de Ence... Uf, es un, es un, y es, es que son muy buenos. Es que son es muy, muy difícil ganar. Yo Nuke lo daba por perdido. De hecho, pensaba yo. que iba a ser su pick. O sea, para mí la serie iba a ser Nuke, Nuke, Nuke picado por Ence, ganado por Ence, el Vértigo picado por Raiders, ganado por Raiders y el Mirage, que sea lo que Dios quiera. Sí. sí. De hecho, bueno. lo estábamos hablando Pedro y yo, y esto se ganaba 2-0, era muy difícil ganar. O ganabas el vértigo. O, o ganabas el vértigo o estabas. Para eh, mí nunca era la sensación, imposible. La sensación es que se ha podido ganar. Eh, sí. que realmente hemos jugado contra los mejores del mundo y que dentro de lo, de ¿De lo que cabe, en, en el, la fase que teníamos ahora mismo, digamos, en, en la parte del bracket donde estábamos en playoffs, podíamos ganar este partido de cuartos y ojo que los posibles jugadores, eh, o perdón, equipos de, de semifinales, también eran factibles, ¿no? Porque sí, al final van a ser Liquid al que ya has ganado y Ninja sin pijamas, o sea que... que si eh, le ganaste el Lightfall. Que... Desde no, luego. Por eso y digo, además la, que viene la, con la el tema de la llegada de Brolan un poco con mucho. Pero bueno, volviendo a la competición que tenemos entre manos, Douts, volviendo a SL Masters. Evidentemente este año va a haber un equipo nuevo que siga o que intente eh, seguir el camino de Raiders vía SL Masters, EPL Conference y quizá llegar a esa Pro League. Eh, todo va a estar entre Show Offset for the Win y un cuarto que vamos a ver hoy entre Fortin y Velox. ¿Cómo es este partido, David? Pues hombre, eh, Fortin y Velex creo que va a ser un auténtico partidazo, son los dos equipos del grupo B que van eh, con ese parcial de 1-1, eh, pero claro, Velox creo que es favorito, después de ganar por 2-0 en ese primer encuentro a Fortin, creo que vienen con, con esa ventaja. Y a ver, yo creo que hoy son favoritos y se lo van a llevar. Espero que Fortin eh, plante mejor cara ¿no? que en esa ocasión anterior y que al menos meta un mapa. Yo eh, ya sabéis que me meto siempre con vosotros ¿no? en las predicciones y, y me mojo. Y voy a decir 2 a 1 porque creo que sea. Eh, quiero que sea un partido más disputado que, que la vez anterior, pero creo que Veloz es favorito. Esperemos. Esperamos un representante de español en semifinales, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Porque los de Fortín yo creo que se lo habrán preparado a fuego y es un equipo que, ellos, palabra por, dicho por ellos mismos, están apuntando a ser el, el top 3 de la península ibérica ya. O sea, no quieren esperar mucho más. Muchas gracias, Douch, tío. Eh, Muchas gracias a vosotros. Eh, gracias por que... la narración y, y nada, tío. Ya nos vemos en Prolige en breves. Eh, nos vemos dentro de poquito, es un placer siempre estar aquí con vosotros. Mañana coincidimos, que... gracias, seguro. Gracias, Wito, gracias, Pedro. Eh, estaré viendo claro. el partido, voy a estar con el multistream, la gente ya sabe que en el canal principal claro. tenemos Masters, en el B tenemos Pro League, así que tarde de Counter Strike, que no se puede perder nadie. Sí, 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 sí. Muchas gracias, gracias un abrazo. Exacto. Bueno, eh, decía David, 2-1 para, para Velox. Dice que esta vez Fortin va a meter un mapita. Ojalá, ¿no? Que veamos tres mapas. Yo la verdad que no sé qué pensar, Wito, porque, bueno, evidentemente... Eh, a pesar de que fue 2-0 la otra vez, hay una sensación de que estaba muy bien. Vamos igualado, a ir ¿eh? con las cartas encima de la mesa, Pedro. Aquí ya se han hecho unas predicciones. Se han hecho unas predicciones. Se han hecho unas predicciones. Y además, Previas. yo ya avisé incluso antes de hacer esas predicciones, antes de empezar la temporada, hay que, que poner el nadie disclaimer. me iba a escuchar no, 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 no. decir que iban a ganar Fortín. Disclaimer. Disclaimer sí. muy claro. Yo me tanqué el 2-1 de Fortín porque nadie dijo que ganaba Fortín. Correcto. Y Pedro no puede apostar por Fortín porque Exacto. la temporada pasada se la liaron. Me la liaron mis, mi, el trío de eh, mis colegas. Es lo que hay. Renato, Paquito Bellota sí, sí. y Paulinho PR. Te la dejaron un poco complicada. Me dejaron con el culo al aire. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya he dicho, hasta aquí. Una y no más, Santo Tomás. Hasta aquí. Eh, ahora hablando en serio, dos equipos que vienen en un momento creo que diferente, ¿no? Porque Fortín sí. es un equipo que todavía tiene que construirse, que ellos mismos son conscientes de lo buenos que son, pero se ve que hay todavía poca conexión entre los cinco. Mm. En, dentro del servidor me refiero, no fuera, porque yo creo que son gente que se conoce desde hace mucho tiempo. Sobre y, todo el trío que comentamos, exactamente. ¿no? Que cuando ya mucho y en cambio, Velox viene en una situación ascendente, donde cada vez le ves jugar mejor como Sin equipo, duda. donde creo que ha pegado un la salto… La incorporación de, de Adams… Es lo que iba a decir, el salto de calidad que ha pegado con Adams es brutal. Creo que es donde te puedes agarrar para ver a un Velox campeón en este, en este enfrentamiento. También te digo, dependencia bastante de que Tin mantenga cerebro frío, calmado, porque creo que es el jugador que más se le puede desestabilizar de este, de este core de, bueno, sí. de, este, de este equipo. Y Cluchegen. 
Necesitas a Tute haciéndose los cluches. Y te diría un tercer factor, porque damos por hecho que Adams y Martínez van a estar, y para mí, no. Nao es el termómetro de este equipo, a tío. A mí me parece que va a estar, tío. Pues a, se para mí, muy bien. Nao es el termómetro. Y de hecho, contra Fortín, el Ancien se gana en parte gracias a Joder. que Nao estuvo como y estuvo. Tanto. Y tanto, Luego, y tanto. creo que se fueron a Das 2, ¿fue el segundo mapa? O Inferno, ya no lo inferno, fue inferno. Inferno, inferno. Luego prórroga. Por el apartamento muchas rondas y tal. Eh, estuvo ya más embarrado, más igualado. Creo ¿no? que, que. Estoy contigo, pero creo que va a estar. O sea, no, no creo que vaya a ser una duda Nao para este tipo de partidos. Porque además. No, si para mí no es duda. Eh, simplemente es que si Nao está. No es pero correcto, Velox no, no puede pasar que... mal. Pero si Nao está muy bien, Eso seguramente Velox. Porque además, Nao, todo lo que son fases de playoff, se le da bien. O sea, con partidos decisivos no es un tío que se borre. Ya, ya, ya. Es un tío que normalmente da, da la cara y lo hace bastante bien. Así que no tengo, no tengo muchas dudas. Luego, en el otro día contra Sogo. Eh. Es harina de otro costal, so. ya, ya, bien, Por, bien, muy, por bien, muy buena cara que tengas, ahí, como, ahí no puedes hacer como Jesucristo se pone las dos mejillas porque te las revientan <ríe> bien reventadas. Y por parte de Fortín, lo de siempre, Pedro. Son unos auténticos zorros barra lobos. No puedes darles un centímetro. Son gente con una impresionante. Creo que el, el, la reconversión de rol de OBJ a ahora IGL a WP del lado CT para que Fox sea la WP del Terro me parece que está siendo un acierto para este equipo. Y es que con que se te enchufe en no PPR, ya son un equipo que le pueden ganar a cualquiera de la Masters. Con a esos mí dos solo. Acabamos de ver a Enz y es que este equipo me recuerda casi a Enz, ¿no? O sea, con. Con, con la diferencia con de. Con Nauper más joven. Exactamente. A Desport Fox, pero por lo demás, que juega por mucho jugador. Ahí. Sí, pero es verdad que creo que en, el, en la vertiente de, de Enz, Snappy es listo. Sí. sí. Bueno, Bellota tampoco. O sea, no, 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 pero a me refiero. Bellota, te digo una cosa, me parece, por más aparte y por mucho que sea colega y tal, sí. Paquito me parece un tío de high IQ, ¿eh? Sí, sí, me no, parece no, no, un tío no. súper inteligente, habla varios idiomas. Yo por, no. Por cómo, por cómo se mueve por ahí, yo creo que es un tío que tiene bien a mover el cerebrito. Pero ¿eh? yo me refiero al estilo de juego. Eh, al final. Bueno, él... pero yo creo que eso se traduce en el servidor, coño. Claro, pero. pero a mí me parece que un tío que es inteligente y RL es inteligente en el CS. Sí, pero me, me Raro es el caso en el que sea al revés. El de lado terra que juega, a ejecutar y a que la gente reviente. A rusear o rusear más rápido. Exactamente. Depende. Estos todavía no. Estos quieren jugar rondas lentas. O sea, que Paquito quiere traer un poquito… No, me refería en cuanto a firepower, sí, sí, como está un no el estilo de juego. Por eso eh. hacía un poco ese cambio para que la gente lo tuviera claro, porque muchos de los que nos están viendo venían en el partido de Ence, van a ver a Fortuna y van a decir… Ech". No se parece nada, ¿no? No, pero sí es verdad que tienen… Dando muy... balas… Sí. Igual sí. Dando balas son muy buenos. Igual se parecen un poco. Y sobre todo tienes que tener mucho cuidado con Fox, que yo creo que es un factor determinante. Es un tío que en cualquier momento con el AWP te puede hacer una ronda. Eh, hoy, es... tiene, hoy tiene rival, ¿eh? Porque sí, Martínez… Martínez cuidado, también eh. volador. Otro que también… Martínez volador. Es un bonito duelo, ¿eh? Fox Martínez. Lo que me gusta de Martínez es que cada vez le ves más faceta de playmaker, no solo de AWP. No es un jugador que digas, no es que necesita la WP para poder. No, no, no. Con Nigel. Y de echarse con, el equipo a la con espalda. AK, con M4, triples, cuadro, cuádruples, bajas. Todo lo que necesite su equipo lo va a tener con Martínez. Uh -huh. O sea, a mí me parece que es de los próximos talentos ¿no? que vamos a tener en España. Yo creo que ya lo es, ¿no? Sí, o sea, pero para... creo que todavía falta un poquito de. Rodaje, por supuesto, claro, madurez, pero... experiencia. Se habla de que puede mejorar en el aspecto actitudinal, ¿no? Pero, Pero a mí me parece un tío Demuestra que... que tiene muy buen nivel. Va a ser un partido interesante. Va a ser un partido interesante. Eh, también interesante, Pedro, donde se van a batir estos Hombre, me parece lo más equipos, importante, ¿no? sinceramente. Porque ya sabemos que está a un nivel muy parejo. El sí. Vesto que él nos dio un poco la, la primera la, tenta la muestra, sensa ¿no? sensación, sí. tentativa, como ocurrió con el offset eh, Gravity Zero. Vamos a ver si pasa lo mismo, si hay vendetta, si no. Pero sobre todo, lo que decías muy todo, dónde se va a jugar, yo creo que es importantísimo. ¿no? Empiecen ellos. Bañamos usar paz. Eh, quitamos nuque. Inferno. Ahora es Ancient. Sí, está ahí. Eh, Mirad. Le quitamos dos. Dos. Bueno. ¿Da la sensación de que Felman no ha elegido Bandel en el Inferno? Eh, yo creo que se da por hecho, ¿no? Que van a empezar de decente, ¿no? Vale, vale. Ah, nos están diciendo que justo cuando eligió se le cortó ah, vale, vale. la comunicación. Yo, yo que sí, que es la OCT. Vale, vale. vale. O sea, a ver, que es lo obvio. O sea, eh, yo solo he visto hacer la triquiñuela hace poco y fue algo y le salió muy mal. <risa> <risa> Intentar cambiar los lados. Bueno, hay equipos que ya sabes, ¿no? Aparte, sí, sí. lo hemos dicho, ya se han enfrentado aquí y los picks han sido muy parecidos. O sea, que el primer best of three… De hecho, se va a jugar prácticamente. Entonces, a lo mejor, mismo. haber cambiado, aunque sea el tema de la elección de bando, podía haber sorprendido. Se ¿no? queda un bo 3 de zona de confort para los dos equipos. Totalmente. O sea, que creo que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que va a ganar el que esté más enchufado, el que más hambre tenga. 
miedo porque al final Velox tiene el mal endémico de equipo español. Empezamos a jugar la ronda 7 <risa> y Fortín es todo lo contrario, equipo Tuga. Mm. Estos vienen con el cuchillo en la boca puestos desde el minuto 1, desde que entran al servidor. Sí, pero también es un poco lo que decías antes, ¿no? Muy, a mí me da la sensación de que Velox es más equipo. Sí. Llevan también más tiempo juntos. Es más cohesionado, es como más labor, como tú siempre dices, coral. Sí. Eh, tienen que estar los cinco. Eso es. Evidentemente sí. hay protagonistas. Puede borrar uno, dos como mucho, pero... pero... Pero necesitas que estén más o menos. Cambio Fortín, ¿no? Y eh. luego le tengo fe a Feldman. Yo sí, creo que Rafa es un tío que siempre prepara muy bien los partidos. Y, digo, y, 1. 6, Feldman, y que evidentemente, sabiendo un poco ya lo que jugaba Fortín de la otra vez, si han elegido el mismo mapa y Entiendo han llevado la serie componente. por los mismos derroteros, pues es porque saben que... Bueno, en, en, en esa ocasión les favoreció con, con replicar o emular un poco esa actuación, les debería valer a los chicos de Velox. A ver, ¿no? al final es lo de siempre, ¿no? Ya te has enfrentado contra ellos, la sensación del primer oficial ya la tienes, uh -huh. tienes la experiencia de haber jugado contra ellos y además sabes lo que hacen. Eso es. O sea, con la labor de un distraz puedes y intentar mejorarlo. Y con pesas, ¿no? A lo Goku en la cámara del tiempo ahí, ¿no? Eh, te has pegado contra So hace poco, que eso es como el, el Super Saiyajin de los portugueses, ¿no? Entonces, la, cama, la, cama, la habitación del tiempo, ¿no? Eso es. Como la de Degrez. Claro. <risa> No hay contadores ahí, ¿no? Ay, pues mira, aquí tenemos contadores, no, pero esto sí que cuentan y mucho. Los sí, players to follow. Tenemos a Martínez. Nos valía el Martínez, nos valía el Martínez Fox, pero el Martínez Ovilleta es otro de lo de AWP, pues sí, ¿no? Claro. Que al final. Que lo bueno que tiene Fortín es que prácticamente la juegan todos. Exacto. Sí, sí. <risa> Menos Renato, que creo que no, ha, no le he visto utilizar nunca un arma con Zoom. Y ojo, eh, porque nos sorprendió la primera vez que Jesús puso como player to follow a Bellota, pero oh, ¿cómo aceptó? estuvo Paquito, pero tú? Es que en algún momento tendremos que llamar, y, y ahora lo decimos en serio, en algún momento tendremos que llamar a Iker Jiménez para que venga aquí, a, a, los, lo, estadios, lo a, a los estudios de Mira, sí, sí. y que nos explique lo que hace este señor. Mm. Porque cada vez que dice un player brujería, to follow, brujería. lo blesea, Total. pero a nivel que da miedo. ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, si, si, si se enterase la gente... Irían Pagaría, como, ¿eh? Por ser player como lo, No, no, pero que irían a besarle los pies como hacen a los santos para que... La, para que lo, Peregrinaban aquí. Te lo digo de verdad. O sea, de la Pedro, pas, de la si pas. cada vez que dice uno es, es hacer partido de su vida. Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, eh, buscamos, como decíamos, rival para For The Win, muy todo, porque hablábamos de eso como el, como el Super Saiyan, como el Final Boss. Cuidado cómo está For The Win también. Exactamente. Y además lo que Vaya tú dices... semifinales tenemos, tío. Y for so, the win, Offset y For The Win... Y el que sea. Cuidado. Y For The Win, además, es lo que tú dices. Equipo. Sí. So, for The Win es equipo. Pero, pero equipo... Equipazo. Sí, pero que son cinco jugadores muy buenos que están bien cohesionados. Que luego... Díaz está haciendo un trabajo. No, está. Arrodoz es una bomba de jugadores. Sí, si los, si los, los cuatro compañeros sí, sí. son la hostia, pero es que al final el que se puede, sí, se que... que mueve un poco los hilos, el que maneja el cotarro es el tío Díaz, que además fue en mi otro día. Yo te digo. Es un auténtico escándalo de, sí. de For the Win. Pero, pero bueno, Fortín y Velox, muy todos. Sabemos ya los mapas, muy parecidos a los de la vez anterior. David decía que. Seguramente rascaría un mapilla Fortín. Yo creo que puede ser. ¿eh? Acuérdate que, no que el Ancien lo lo El Ancien efectivamente se les escapó porque empezó a hacer Big Plays Now y se revolucionó un poco la cosa. Pff, luego es que el Inferno se lo puede llevar cualquiera. El problema que me es da que a mí… Esto, es que esto puede ser un 2-0 de Fortín, un 2-0 de Velox, un, un 2-1 con 77 prórrogas. Sí. O sea, es que esto… A mí el problema que le veo a esto es que también Velox es un equipo que choquea bastante. Sí. Cuando... Pero Fortín… Y ahora te dejo. Dale, dale, dale. Es el típico que también son menos equipo, como decíamos antes, y a lo mejor se empiezan a, a, tirar, a tirar cosas a, a la cara, ¿sabes? Echar cosas en cara, a meter, eh. a meter una, un, un palo en el sí. radio de la bicicleta. Y no como cuando discuten Mutiris y, y Roman, que, sí, es, que, no son que son matrimoniadas. No, sí, aquí, con aquí puede haber problema. Pero no como Ardín Quina, ¿sabes? No, no sé yo hasta qué punto va a ser eso algo que pueda afectarles, eh, porque creo que… Y a eh, ver si Worms lo para tiempo también. Es lo también, que voy a decir. ¿no? Eh, teniendo ahora Worms como coach, yo creo que puede calmar un poco las aguas. Eh, no separarlas, pero sí, sí, sí calmarlas. <risa> no se va a convertir en Moisés, no, pero, pero, pero. Y. Joder, se acerca la Semana Santa y solo hacemos referencia. Estamos referir. ya bíblicos pero, total. Favor, ¿no? Pedro. Es que eh, ahora empiezan a llegar de la, la de los diez mandamientos por la tele. Exactamente, Te va a ser empapando ahí, claro. El príncipe de Egipto. Las películas de 12 horas. La, las ahí. plagas que. Bueno, nos ha tocado vivir ahora casi dos del tirón, ¿no? Que si pandemia, la guerra. Vale, estamos aquí, vamos. No, 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 no. no, no. Fin Full del lore. Fin del mundo. Full lore. ¿Qué te iba a decir? Tío. Se me pues acaba de ir eh, por completo. Al, algo, de, algo de que Velox a veces choquea, ah, ¿no? Sí, eh, el problema de Velox muchas veces es que llega a un choque muy fuerte, ni siquiera las pausas de Feldman las para. Yeah. Eso yeah. creo que también. Les cuesta salir, es, es que son gente de muy hecho, joven. Ha habido algún mapa en el que eh, pedía una o dos pausas rápidas, Rafa, pero no, la cosa no, no funcionaba y ya no se pedía más pausas y se perdía del por tirón. Eso, y... A eso me refiero, que se nota que es un equipo joven todavía con sí. eso. Y en cambio, en Fortín, eso no pasa. Yeah. Equipo veterano. Se, se podrán tirar la casa por la ventana es que me da la sensación de que está muy pero siguen jugando ¿no? es, es muy joder, hemos estado en muchas lanes no en Portugal en, en España pero 
se fue del servidor. Se escucha un cala boca, fillo de y, 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 y sigue. Y sigue. No, eh, y no pasa nada. Y, no, y next round, ¿no? Pero bueno, nosotros que nos vamos ya para la vía del corso, nos vamos para este mapa de inferno, donde ya empiezan las hostilidades en la zona de Banana. Renato, que se quema. Madre, madre. Bueno, y no que pega la primera, responde bien, Tim. Bueno, pues la zona de banana controlada por Tim, la de Top Mid, en principio por la agresiva de Adam y de Nao. Ahora el jugador de origen rumano que acaba cayendo a manos de Obioita, pero el trade es inmediato y Tim que sigue pegando balitas en banana. Madre mía, tío, cómo están saliendo las cosas adelante. Otra más que pega, al final es Nao. Decías que va a jugar Nao y vaya, se está jugando el loreño. Madre, 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 se queda solo PR, cuidado, que este es un seguro de vida la ronda de pistolas. Un jugador con muchas kills se va a llevar a Tim. Se queda esto en una situación sin no para dos. daño, muy to, cuidado, eh. Y cuidado también porque hay que darle headshot. Hay que darle headshot, si no PR, si no el señor Pablito. Ha cambiado el SP. La puede liar todavía, efectivamente. Cambio importante. Sobre SP todo y flash. Si, si encuentra eh, duros sin distancia, le están escuchando correr. ¡Hombre! Vamos, de hecho, me pensaba que iba a ir por, por Under Now. De momento, Martín. ¡Una balita! ¡Pega! ¡Que pega otra! ¡Y se acaba haciendo la triple! Avisábamos de la volatilidad de la ronda de pistolas. Avisaba mucho de la indescomunal que tiene el señor Silva. Y la ronda que se la acaba llevando Fortín. Increíble, tío. Eh, esta historia ya la hemos vivido. Totalmente, totalmente. Este cuento ya me lo han contado. Qué barbaridad. Qué skill individual tiene, tío. Es, que es muy bueno. Es muy bueno. Los, los cinco, eh, Fortín. Y no, pero es que Paulo, tío, en pistolas es un jugador muy determinante. Me acuerdo los vértigos que jugaba con Offset con la Deagle. Pues que en vértigo él y Castor eran, eran un dos bestias, tío, cuando que no podían pasar. Se enfrentaban a Offset y GTC Tabú. Era, era una un locura. Festival, eh. Era una locura. Porque bueno. un custom que ya comentamos otro día mucho, le veremos por ahí en el, 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 el RMR, RMR. Sí, te sorprende. En su punto de, de eso. Esperemos que no haga falta, evidentemente, pero bueno, se fragoso ahí. Una oportunidad importante, ¿no? Desde luego que sí. Eh, bueno, vamos a ver cómo se defiende aquí el equipo de Velox, que está planteando una defensa muy típica de Gambit, ¿no? Con un jugador gustado en primera, <risa> así que el Hobbit, y el segundo baiteando desde abajo. Y la compra es muy de Gambit, Zafani. porque Martínez ha comprado una escopeta que lo hace mucho Siro. Claro o sea, de hecho, sí, estoy eh. viendo muchas similitudes en el la posicionamiento. Nova. Cuidado. Ahí va. Bueno, bueno, pues a PR lo deja ya a mitad de vida. ¡Cuidado! ¡Uf! ¡La Hombre. mocha sobre Obelluta! ¡Pero Martínez! Bueno, pues encima ya no es la mocha, es el dinero también que ha cobrado, ¿eh? Joder. 200 pavos, ¿eh? ¡Qué mala le ha pegado, tú! Sí, pues, 1250, es el más rico del servidor. Yo te eh. digo, van a ir para B ahora los jugadores de Fortín. Evidentemente, si escopeta no, no, no. les ha obligado a irse. Team reactivo con los tiros va a pegar el equipo con contacto de alas, pero Renato hace las dos bajas. Mm. Uf, como este señor Renato en el servidor, Pedro, se va y a caer además, todo. Eh, entrando en B, creo que es el de los mejorcitos de Portugal, sí, tío. Entra sí. como una cuchilla, macho. Eh, creo que además es parte de, de su mentalidad. Es un sí, tío que w. le gusta el Hablamos muchas veces de los W guerreros, ¿no? Y este, sí, este está en el clan. Oh, este está en el clan. Este, este es fun, socio fundador, ¿no? <risa> este es de los, de los inmortales. Solo puede quedar uno en él. El... Sí, sí. <risa> no. Bueno, vamos a ver, porque intenta el retake como buena gente puede ver. Para tres con PR y Renato tocado. ¿eh? Falta de utilidad, pero la escopeta ahora se vuelve mortal de necesidad. Pero es que Renato con una bala le sirve. Puse que va a intentar pegarla. Cambia la escopeta, le deja algo tocado. Cuidado, ¡Ole! porque acaban de dejar esto en un uno para dos. Solo queda vivo. No, se lo va a llevar no con la MP9. ¿Hay tiempo. tiempo? Muy justo, Ish, creo justo, que sí, ¿eh? creo que justo, sí. justo, justo, Dios. justísimo. Dios. ¡Ay, el código tute por los números! Uy. ¡Madre mía! Bueno, pues la ronda para Velos con esa nueva que compró a Martínez como protagonista. Le sirvió al Auper Español para sacar una kill. También al el argentino. Y al final Velos que ha puesto el empate con la forzada, ha recuperado un AK, la nueva que la acaban desechando. Hombre. Y tú te quedas desfusado, pero de milagro. ¿eh? En el último segundo, pff, luz verde. No, no, luz verde, no, la luz blanca del final del sí, túnel. Sí, la luz que estaba viendo, de, te va a estallar en la cara, compadre. Eh. Bueno, pues menos mal que se sabía el código rápido y lo ha puesto bien. Uah. Nos ha trabado los dedos, nos ha lesionado. Otro clutch de Tute y, y nada, lo decía, muy top. Dos kills en pipas, otra vez ahora muy fuerte, con el MP9, sí, sí. Ha venido a jugar el de Lora del Río. Es la sensación que tienes cuando le ves ganar duelos con facilidad. No, no sé si me explico. O sea, que te entra y te, y te arrolla. O sea, es que no hay más. O sea, cuando, cuando está con el picorcito… Te abre el ángulo, te caes al suelo. Un saludo, nos vemos. No hay más. No, sí, sí. Y no, no le pidas explicaciones porque no, no las hay, ¿no? Bueno, vamos a ver esta ronda. En principio complicada, la verdad, para, para Fortín, porque tiene una giroaca de Renato. Pero claro, si luego va a pegar el amigo Fox estas balitas. Cuidado, Tim que se cae, tú te también. Madre mía, dile si te ganáis haciendo estragos, muy todo. Ya te digo, Pedro, las cosas que se complican. Se queda esto en una situación de 3 para 4. Van a intentar acabar donde está Adams, que se intenta reportar el triple. Vaya, va a ser Fox el que se lo lleve. 
va a poder plantar casi a placer el equipo de Fortin y Martínez que va a intentar guardar el sábado WB por encima Hombre, y Nao el AK, vamos, es que no, no queda otra. Fua, es que barbaridad, tío, cómo entran los Tugas, eh? cómo viene el equipo de Fortín, sin ningún tipo de duda, quiere estar en esa semifinal, quiere enfrentarse a For The Win. Que además, diría muy que a pesar de que For The Win me parece un, un auténtico equipazo, puede llegar a ser relativamente asequible para Fortín, ¿no? Porque Yo creo que sí. Irán con esa confianza de. ¿Puedo decir una cosa? Hombre, solo faltaría. Esta es tu casa, amigo. <risa> sí, no, bueno. Vamos bueno, pues, a dejarla ahí. Pero muy todo. Si llevas. Si llevo, o sea, ese Le Masters sin muy toque es. Sería ese Le Disasters. <risa> Disaster, sí, Disaster Chef, anda. Eso es, el mejor lo hablemos de la cocina, muy tú. Por favor. Sí, porque casi. La última vez que tocas tu sartén. Cállate, 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 Pedro, cállate, cállate. cállate. No recuerdas que casi quemó una sartén antes de castear. Eso, y, y, y por volver a la cocina, le dijo la sartén al café. Porque que ya está la tiene cocinar. Eso es como, vamos. Ya, bueno, pero tú no lo esquipeas. Yo es que ¿Qué? encima no lo esquipeo, que soy por aún. Sí, sí. Eh, te iba a decir. Yo tengo un sueño, un sueño húmedo aquí, ¿eh? ¿Un sueño húmedo? Sí. Cuéntanos, por favor. La verdad que no suena bien, viniendo de, de, no, no. de donde he nacido. Suena muy bien. Pero a mí un Fortin Show… Ah, sí, sí. A mí un Fortin Show, eh. lo wow. siento, pero… Eh, Fox contra, <risa> contra Mutiris y Roman… Yo lo firmaría, pero bueno. Y luego los, los ex-offset, ¿no? Porque claro, habría, claro. Habría, habría doble morbo. Exactamente. Pegeo Bellota contra Estadodo. Eh. Sí, sí. La verdad que es bonito, es bonito. Bueno, nosotros… Pero, claro, eh, a ver, que también me encantaría ver a Queda otra. mucha tela que cortar. Exactamente, eh. exactamente, Entonces, tira, para empezar, tiene que, tiene que ganar el Fortín a Velox si no sé yo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué ocurre. De momento, ronda en la que están esperando la sorpresa de Velox, que me está sorprendiendo bastante. Que, honestamente, Fíjate que ya digo, se eh, Dime, Pedro. For the win… Sí, no, no, no. A mí me tienen enamorado. Tío. A mí también. A mí, a mí me, me está enamorado. gustando mucho. O sea, me parece… Literalmente el equipo revelación. El otro día hablábamos de, de SHR y de, y de eh, Jerks como jugadores revelación, pero como equipo, ¿Eh? lo de, lo de Ford de me parece sí. una locura. Sí, sí, desde luego. Desde luego que sí. O sea, no, no puedo poner una palabra más ni una palabra menos. ¿Me está menos. gustando el tratamiento de antieco de Fortil o de antiforzada después de haber acabado antes con problemas? Dice, ahora por lo menos que agoten la utilidad. Y es verdad que no tienen mucha info, pero a priori están acertando. Ahora también te digo, la rotación de Tute bastante buena, ¿eh? Llega el argentino para dar apoyo a quien ve. Y con 27 segundos, nada, ¿no? ejecutando ya Renato, como siempre, abriendo la veda. Bueno, pues entra el primero. Cuidado con ti, que no se adelanta. Suelta con spray de Z, pero PR consigue el trade. Adams escondido en el humo, que no se quiere todavía delatar. Quiere esperar a que planten. Tute que se prepara. Se van a saltar el humo los dos. Como dos llenas, como dos lobos, como dos leones. ¡No! Intentan sprayar y va a ser PR el que se lleve a Tute. El que no había disparado es el que se ha muerto. Mejor no hago la rima muy todo porque no cierran el canal, ¿eh? No hagas rima, no hagas rima. No, no. Quiero entender que entienda. ¡Pegue! ¡Que acaba con Adams! Martínez que saca la kill a guardar, Martínez, amigo. No, de hecho, se lo ha llevado. PG. Va a ser nada el que, el que tiene que guardar. Es nada, no, efectivamente, 4K de Paulo. Tú. Eh, decíamos que no había empezado muy bien. Lo mantenemos. Eh, el de Lora del Río. El cabeza. El cabeza. Jugando a un nivel espectacular. Pero cuidado con nah, PR. Eh. Es... Que se marcó la triple en pipas con clutch incluido. Se acaba de hacer un 4K en una ronda que deja a Velox, tío, contra las cuerdas. Eh. 3-1 y toca full eco, ¿eh? Sí, tío. Y la verdad que eh, un poco lo esperado por parte de Fortín. No estamos viendo tampoco ninguna locura. Un juego bastante sí. de, de basics. Y funcional, ¿por qué? Porque tienes tíos que en cualquier momento te rompen y, y destallan por su calidad para hacer goles sí, bajas. Señor. Por ahora es que han sido tres rondas pues sencillitas. La de Pipa. La de Renato. Triple de PR. La, la segunda, doble de Renato entrando en B. Y ahora, y ahora 4K de, de PR. Y oh. en el partido anterior, no sé si te acuerdas, cuando se enfrentaron Fred Velox y Fortín, eh, PR no estuvo. Estuvo de. Estuvo, estuvo en el final. Bueno, 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 bueno. Nao con la única arma que han guardado consigue sacar ya dos bajas. Bueno, bueno, el spray bueno. era bueno, pero PR le ha parado la racha a ti, que se queda 17. Pero qué locura, Nao. OBJ roseando banana con la Glock Oye, en vez de con la WP. Tenías claro que iba a estar Nao y, y vamos, para mí está superando todas las expectativas. Cuidado, porque se queda esto en una situación de 4 para 3. Ha sonado, pero esto es una locura. Como Adams eh. aquí que puede sacar un kill. Ay, vaya, ay, vaya, vaya. Bueno, 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 por aquí. Y tú te que se salta el humo, ahora sí. Con la USB, se acaba pipeando a Paquito y a PR que le toca otro 4K. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué ronda acaba de meter velo? Pues la que no toca, Pedro, la que no toca. PR que poco a poco quiere buscar ya los jugadores que puedan estar en la bomba de B. Se han resguardado y encima recupera a Tute un WP. Mucho más peligroso se vuelve el equipo de Velox ahora con las armas que ha recogido del suelo. 
mucho que pegue se pueda hacer esto. ¿eh? La verdad que están tocados sí, y pero que los no, hay que hablar, no hay que hablar, ese puede ser un problema. Los ángulos son muy buenos. Al contacto de tú te pueden abrir los dos jugadores. Deberían, no, no es que puedan, es que deberían, porque si empiezan a morir de uno uno… ¡Uy, la utilidad! ¡Ay, ay, ay! ay, ay! ¡Vaya canastita! ¡Vaya Kobe! Pero que le dejan uno para dos. Cuidado, porque tiene está con un USP, ay, pobre. ¡Ay, se va al suelo! Martínez, que se lo va a terminar llevando ronda para el equipo de Velox. Ha costado, dado, pero la anotan. Y como tú bien apuntas, vamos, que se ha corrido por el lado de Vamos, como si no hubieran mañana. Usain y, Bolt y, y mira que había dinero para comprarla, ¿eh? que ahí a lo mejor podía ser el planta guarda de laca, no. pero bueno. No me parece mal tampoco. Qué gran ronda de Velox, muy tola, sí. que acaban de colar con un Nao, no, tío. Nao, tío. Nao oh. se está marcando un inferno. Por favor, es que les ha parado el sol y se ha dicho, mira, chicos, os voy a obligar a ir a B, ¿vale? Porque aquí en A eh, está el ayuntamiento de Lora del Río, que está… Está, ¿Está en obras. Está clausurado. Está en obras, no puedes entrar. Te iba a decir, esperaba, esperaba Nao. También te digo, has dicho, joder, como tú decías, no esperaba tan fuerte. Es que, esto está <ríe> que Nao está como el vinagre, recital, amigo. Recital, chaval. Está como el vinagre. Recital de cabeza. Mamá. Menudo rondón, menudo mapazo se está marcando el tío. Evidentemente, Fortín va a volver a comprar. Pero ya vemos ciertos problemillas. Genato con una, con una técnica. Aunque pegue, la acaba ganando tú la Martínez. ¿eh? Uf. Sí, está muy rápido. Es que está muy bien, Pablo. Gana 10 con la VP. Lleva una kill, ¿eh? Ha sacado una kill con. ¿Con rifle? ¿Con, con OSP? Con no, una, una con Nova. Es verdad, con la escopeta. Una con M4 en la ronda anterior. Y la de OSP. No, con, con AK, perdón, que le ganó la espalda al de APR. Y otra con OVP. Esto pues va a ser Fox el que intenta entrar dentro del side, disparando mientras corre, que aprovecha para sacar una Dios. doble baja mágica. Pero qué duelo. O sea, pero Nao, eh, que, que se que estamos viendo. Que se quite los otros ocho y que se peguen estos dos solos. Un, un eh, I'm right line entre, to entre, entre, PR, entre PR y, y Nao. Nao. Y ya está. Me sirve, eh. Me, vamos. De hecho, de hecho se ponen en no clip, se van a la derecha y están las cajas de uno versus uno. ¿eh? Y ya estaría. <risa> sí, o sea, sí. que no hay ni que hacer RR eso, del mapa, eso. ¿eh? Madre mía. Qué locura, tío. Están los ya dos está. volando, ¿eh? Te digo, eh, Fox ha entrado haciendo algo que no he visto en casi nunca hacer Fox. No, 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 no. El, el ir a morir para que claro, se Claro, claro, por eso. El, eh, digo el Moonwall porque, porque digo como paseándose. Ah, sí, plan. sí, sí. O sea, ha entrado en el 6 soltando un chorro diciendo, bueno, a ver cuándo me Poniendo disparan y me traen. Pechito. A falta de Renato, pues ha sido Fox el que ha asumido el rol. Sí, tío. Me, me gusta ver eso. Me gusta ver eso porque además, coño, Fox siempre es a WP, es verdad que es muy rápido, siempre ha ido el primero, tal. Pero claro, una WP tiene sus limitaciones, no puede ser literalmente el primero todo el rato. Desde luego. Pero muy buena. Un partido bonito, bonito, ¿eh? La verdad que sí. Embarradito, eh. esto evidentemente no favorece mucho a Velos, que en el Lango CT, pues estos intercambios constantes te pasan factura. Pero claro, mientras vayas anotando todas las fortunas, ya, pero... que es lo que está haciendo el equipo español. Escúchame, pero a nosotros nos beneficia mucho, nos vamos a pasar muy bien. Hombre, ya te digo. <risa> ya te digo que si no vamos a pasar bien. Bueno, sí. pelea de banana. En la que se está tanqueando toda la utilidad, ¿eh? Y ha sacado muy poco daño, por no decir ninguno. Es que, vamos, eh, no sé si ha sido... De hecho, se tienen que ir los dos de... de Fox, se tienen que ir de banana los dos porque no tienen ya utilidad. Prácticamente van a jugar con la que tenga Adams. Y, de hecho, se va a quedar a aguantar un poquito más. No tiene por qué Fortín ganar nada, sino esperar. Retomas banana en el 1-10 y en el 1, en minuto 1 a los 50 segundos con las columnas. O sea, le puedes quitar toda la info Uf, al equipo de, de Velox. de Velox, ¿no? Están aprovechando que Adams está con un humo activo. Aquí Martínez puede sacar un kill. Muy bien, Martínez. Velox, que aparezca más este Martínez. ¿eh? Tiene que quitarle la info de columna, sí o sí, el equipo de Fortina. Sí, ponga a su a equipo más ventajas numéricas. Tú te has hecho el pick y no has visto a nadie en medio, eh. Cuidado con esa información que puede ser mala. No, no, eh, porque ya se entiende que Velox está. Perdón, de que Fortín se está yendo para B, eh. Meten otro humo para quitar la información en corta. Pues de 10, tú, eh, tú te, eh. Sí, no han trabajado muy bien la ronda los de Fortín, tampoco los de Velox, pero aciertan con este gambleo. Ver, se le cruzan en la mirilla. Queda mucho tiempo, eh. Se le va a meter en la mirilla, tío. Se le va a meter en la mirilla. El contact con la WP puede ser muy bueno. No sé si la termina de Bertina. Ahora sí que lo tiene claro porque Paquito se acaba de delatar. Cuidado porque van a entrar Fortín ya la bomba de B. Pero si muere Tina 20 de vida con la MP9 es un mal menor. Pero Martínez que de momento está aguantando. Ah, es que se quemaba ¿Qué? bastante. O Bellota que saca una kill, PR, otra 3 para 3. Cuidado, eh, cuidado, porque la ronda se complica. Va a entrar Paquito, esquiva las balas, parece Matrix. PR igual a 2 de vida y va a conseguir el plante. El bomb planter era el que estaba tocadísimo. Uf. El ángulo de BJ es bueno. El post plan no tanto, eh. Cuidado. Se van a guardar. Martínez por lo menos está cogiendo. Bueno, bueno, Martínez ¿eh? está dándole a la S. Sí, sí. En el World of Warcraft esto se llama backpedaling. <risa> Bueno, en bobas. Pues en sí, bobas, bueno, ¿no? en, en general, en, en sin, significa como pedalar hacia atrás, ¿no? Exactamente. Y era un síntoma inequívoco de que no tenías ni puta idea de juego. <risa> 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 
Bueno, se queda Nao, no sé si para intentar rescatar o sea, o sea, alguna kill, a ver si recupera algún arma, pero... A ver, yo creo que esperar la explosión y a ver qué te trae el CS no está nada mal. Bueno, ¿eh? bueno, Ojo, bueno. O WP. O pipearte a Ovellota. Y a ver, le llega algo, le traen algo. Ay, le han caído a todas a Nao. Le han caído todas a Nao. Y encima, pues espérate. Le han caído todas las armas a Nao, tío. Pero, mala suerte, pero es que estaban hacia Banana. Y ahí, pues, han chocado bueno, la pared. Bueno, espérate, eh, que hay, hay clips de, de, de todo. Vi el otro día uno. En Raid creo que fue. Es que no sé si fue en Raid o en YouTube, ahora ya dudo. Sí, que no, en... sí. Si de las físicas del CS muy tome espero. En la bomba de A de Overpass está. La, la, se muere un pavo con la WP, explota la C4, el tío está en corta de B y le cae literalmente la WP aquí, delante. Madre mía. ¿Sabes? De, la, de su compañero, que había muerto nada. Y es en plan, bueno, pues ya no tengo que guardar la M4, gracias. Bueno, pues. La fortuna que no son río ganado, pero al menos. Sí que mantenía Martínez esa sí. AVP y también le ha hecho algo de daño económico, ¿no? Porque, bueno, la ha, recu ha recuperado la, la AVP, este, creo que era no, pero al final que pues oye, has quitado una acá. Sí, o, bueno. no. A ver, tampoco hay tanto dinero, ¿no? En el lado de Fortín, el problema ya son la diferencia de rondas. Todo pasa un poco por lo que puedes hacer aquí con la Deagle de Tutti de Nao y sobre todo la WP de Martínez, que yo creo que es lo que tienen que intentar. No ganar la ronda, que también, oye, si se puede, pues para adelante, sino más el tema de intentar tener o hacer un daño económico para que la economía del terreno no crezca tanto. Madre mía, ¿cómo está Pablo, tío? Es que no pierde ni un duelo. No, no es que pues, hasta con 15 Es que no pongo, pierde ni un duelo, 15 -2, tío. 2, tío, 15 -2. Es que no pierde ni un duelo. Es que aquí es verdad que le ha abierto Adams con un OSP, pero es que no le ha dado chance, tío. No, no. Da igual con lo que le abra. Que ¿A ti que te quemas? La balita a la cabeza. Pues nada, no, que se monta la barbacoa. A que se cae. Y la Fox bomba de, de B, que ya es para Mira Fox. Fortín. Sí, sí. Haciendo el passing del jugador que prácticamente se pone una diana en la espalda y dice: Disparadme a mí, campeón. Vale. Se sacrifica por el equipo, eh. Síntoma claro de que Fox quiere estar en semis, eh. Hombre. Le está dando igual su cade. Él quiere ganar y punto. Y ¿Sería? le da igual a qué coste, a Con, qué precio. Contra For the Win, ¿no? Sí, señor. Uf. A mí me parece más equipo for the win, pero, pero evidentemente por Fortín. nombres, claro. Es que lo decíamos, el, el, el objetivo de for the win, eh, perdón, de, de Forti lo comentabas tú antes, mucho es ser top 3 de la península. Y eso solo les deja por detrás de Raiders y eso, no hay más. Estaba pensando… Dime. Backpedaling se, se, se usa muchas veces como recoger cable también, creo. ¿eh? ¿Sí? Sí, tío. Yo me acuerdo que era, por ejemplo, cuando veías a que en la calle, eh, cuando veías a alguien en las arenas del World of Warcraft, ya a cierto elo, a cierto rating, que yo jugaba en torno Claro, a... pero al fin y al cabo es, es lo mismo que recoger cables, o sea, es en plan de, vas como a pegarte, pero de repente dices, eh, sí, pero por ejemplo, ya, no, ya, ya no, no me pego, pero la sensación es rara, ¿no? Porque a partir de 2K de, de rating, 2K2, encontrarte a alguien que hiciese más pedaling era como en plan, como narices has llegado aquí. Está gustadísimo, ¿no? <risa> O sea, porque en el juego te podías literalmente girar y seguir pegando, o esquivar magias o moverte o como tú quisieras. Columnear, ¿no? Columnear. Podías hacer mil cosas sin necesidad de darle a la S, porque andabas mucho más lento. Y era una, era una mierda. Qué bien, Nao, tío. El que no le va a dar a la S es Nao, ¿eh? Bueno, y que si quiere darle, que le dé. Ah, el chico que haga lo que quiera. Pero qué bala. Es que está yendo a buscar la, los duelos constantemente a secundaria, apartamentos. Y es que no, no. O sea, es que ni, ni tocar la bomba de Afortín, ¿eh? Que ni tocarla, tal y como está Nao, sabiendo que además merodea por ahí el OVP de Martínez. Por eso están yendo tanto a B los de Fortín y les está saliendo bien, todo hay que decirlo. A ver, ¿eh? Es la mítica, ¿no? Si. Si algo funciona. ¿Para qué cambiarlo? Y lo de esquivar a los mejores del equipo contrario tampoco está mal. Sobre todo, ya no porque Nao par... sea el mejor o el peor, sino Re... cuando ves un tío que está enchufado. Coño. Recuerdo un partido que se dejó de ir a la bomba de A porque ese HR estaba en el pit matando a todo el mundo y se ganó el inferno. Se ganó, por lo que, que sea. Que se lo ¿no? digan a los de Gravity, ¿no? Por lo que Aparte sea. del partido de F. Bueno, la pinchada de Adams con la M4. Sorprende en el muro. Se lleva dos jugadores. Solo queda vivo Paquito. Se va al suelo. Ronda para el equipo de Velox. Bien, Cinco jugadores vivos. Qué importante, Muy importante. Qué importante es que un tío como Adams consiga una ronda como esta. Sí. Para coger confianza. Porque el tío estaba haciendo daño, ¿eh? Llevaba cuatro kills. Que es un bagaje pobre para un tío de su calidad. Pero está en torno a los 80 de ADR. O sea, su trabajo en Marana no estaba siendo malo. Y... Pero es verdad que a Tim le han pillado un par de fuera de posición, sí. no sé qué, entonces… Bueno, sacar esta triple kill para Adams yo creo que le va, le va a dar un plus de confianza. Y sobre todo, que menos necesita una ronda como el comer. ¿eh? Pause de Furtín, nos comenta que fue. Me está gustando, ¿eh? Pierde la rondita, tal, pause… O hasta de nao, es una locura. No, 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 esto es un sinsentido. Aparte, era una, era una eco, ¿eh? Sí, sí, claro, la única arma que habían guardado en la ronda anterior. 
lista de PR tampoco tiene sentido ninguno. Vaya, vaya show que nos están ofreciendo una hoy PR. ¿eh? Por estas cosas está bonito Inferno, tío. Porque puedes ver este tipo de performance por cómo está diseñado el mapa. Pues muchas veces. Tremendo. Bueno, décima ronda. Tras la pausa de Fortín, vamos Uy, a ver si le ha comentado Worms a sus que chavales. Te está viendo la puntita. Bien, 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 bien. bien. Bueno, hay un par de vueltas allá, Fox. Ahora... ¡Oh, con fuego! La flash de Nook es muy buena, Renato. Que consigue abrir la lata y poner el 5 para 4. Y de nuevo Velox con problemas en B. Me ha gustado Martínez. Ha enseñado la puntita y antes de que pase nada, <risa> ha salido. Me un poquito de ha hecho, ¿eh? Aquí no quiero saber nada, que luego se lía. Bueno, a ver, Tim, que está jugando en un ángulo muy agro. Hay tres jugadores por parte de Velox en la bomba de B, así que tienen que intentar tener impacto. Va a ser Martínez con la WP el que va a intentar dar la primera bala. Y luego sus compañeros son los que van a intentar jugar. Van a limpiar. Pedro. Van a pegar la flash de Nip. Ya puede ser buena. Ya puede ser oh, buena la flash. Buena mala. Y Martínez que aguanta. Ay, y qué pena. Fallaba la segunda bala, pero le ha dado para reposicionar. Madre mía, de la que sacaba el nombre Martínez, eh, chaval. Pero ojalá tener un compañero que te pegue la utilidad que te pega tú, ¿eh? Sí, tío. El molo, la flash, el humo. Y, y moverte como se mueve Martínez. ¿no? Y espérate, porque no han limpiado a Nao. Nao tiene mucha info, pero se lo va a llevar PR, el duelo tío, clave. Es que, es, es que vaya dos, ¿eh? Pero, tío, que le ha ganado con un R4-9S. Sí, sí, pero Nao también le ha dado lo suyo, ¿eh? Claro, pero es que los dos iban con el R4-9S y le ha ganado, ¿eh? Y Nao tenía el ángulo. Sí, Buena sí. kill de Tute con la utilidad. Madre mía, Tute. Bueno, pues. Utility dos, King. Dos para dos, sí, sí. Tute está haciendo una muy buena ronda. Y ahora mismo, a ver, el problema es que está. Bueno, Martínez tiene bueno, un incendiar y flash. Martínez tiene un humo de expansión para intentar incomodar al jugador de pit. No, nope, se la está jugando super agro a buscar el duelo contra el jugador de corta. Mira, me da no, mira, me da no. Es un 50-50, se le va a meter sin querer tú en la mirilla. Y Martínez debería ir a guardar ronda para Fortín, la 7 que llega. La pausa. Muy buena funciona? pausa de Worms. Y mira que empezaba la ronda un poco de aquella manera. Uh -huh. Pero. Consiguieron hacerse con Marana, el 5 para 4 de Renato. Y a partir de ahí, sobre todo el duelo clave, lo decías tú, mucho el de pega y nada. Ese duelo parecía que lo tenía hecho el loreño. Pero es que pega está... Es que no tiene sentido lo que está haciendo Paulo en este mapa. ¿eh? Mi madreña, el señor vale, Silva. Holy. Bueno, pues un décima ronda. Por fortuna, Velox tenía un rebanente económico suficiente como para hacer una buena compra. Pero claro, eh, no deberías perder más rondas aquí, ¿eh? No, y me estoy acordando. Bueno, Nao, que va a saltarse el humo. Cuidado, que puede picar aquí en secundaria. No lo han visto. Oh. Dios, qué bala de no, chaval. Qué taladro tiene, tío, con la K47 este señor. Uf, bueno, que le no, falta. yogas moito. Lo que le faltaba ya a Fortín, que se enchufe no también. Tú. Yogas moito. Uf, madre mía. Te iba a decir, me estoy acordando además de, las, de la entrevista que tuvo no con nosotros. Buen kill aquí el que saca Adams. Eh, diciendo que, bueno, que el Ancien no es que lo tuvieran mal, sino que realmente había algunas rondas en las que se descoordinaban, pero que estaban trabajando en ello. Mm. Cuidado. Cuidado que no lo haya solucionado, digo. No, no, es que a mí… Es que ya... Buena flash para que pique Tute. Fox que se termina por morir. Es un 2 para 3. Ojo, el señor Tute Gen, que sigue aguantando. Tiene Tute. Tute. Es buena protección de Martínez. Qué bien se entienden Martínez y Tute. Tute te hace jugar fácil, tío. Sí. O sea, Tute te hace que tú tengas… El, una decisión muy clara. No es el típico jugador que te va a meter en un apuro porque va a piquear de más o te va... No. Y eso es importante, sí, porque sí, sí, a un jugador como Martínez que le dejes la ronda como muy clavada, sabes que las posibilidades de que falle... Y claro. Y sabes que no va a fallar. Minimiza mucho, minimiza, perdón, mucho el que falle. Bueno, pues menos mal, ¿eh? Porque Velox se metió en un jardín, si no, ¿eh? Ya, ya, ya. Como estaba diciendo mucho, yo te voy a decir, no me saques a hablar, no me tires de la lengua. ¿Por qué? Porque ya del Ancien de Velox se ha hablado mucho aquí en temporadas anteriores y en esta. ¿Y a qué te referías, Pedro? Refrescame la memoria, porque hace mucho tiempo que no me hablas del es Ancien de Velox. Es malvado. Cuéntame, pues Pedro, que es el Ancien de Velox. Es un mapa que no me disgusta, lo juegan bien. Papá, papá, pa, cuéntame el Ancien claro, de Velox. Pero darle el CT al rival, si es que aquí al final ya todo hijo de vecino te juega el Ancien un poco. Mejor, mejor o peor, pero te lo juegan. La ¿sí? culpa es de Valve. Ay. Que lo viste como Aztec. Exacto. Y, y atrae al público. Es que. <risa> bueno, Martínez, cuidado. Se arriesgó muchísimo quedándose, perdiendo el ángulo con el AWP. Bueno, pues es que Renato que tiene aquí el anclado. Lo de Renato no es normal. Y espérate, porque Renato casi pega la bala, ¿eh? Renato y la va a dar. Pues la pega Adams. Renato abriendo B hasta con un abre latas, tú. Eh, y espérate que se la pega a ti, que decía un... que Renato con el AWP no jugaba, con pero. Con un abre cartas. Es que da igual. No, no, lo has dicho antes que Fortín eh, la usan todo la web. ¿eh? No lo no, he dicho menos Renato, que no lo he visto con Zupo. Pues mírale cómo ha mejorado. Eh. Uf. 
Vamos a guardar, tío. Fíjate y no corras. Madre mía. Pues esta sí que te rompe. Esta es la ronda que destruza zona de velos. Esta te rompe por completo. Sí, porque te va a tocar forzar, seguramente. Siete… O sea, ocho, cuatro, quedan tres, fuerzas… Eco y compras en la última o algo así. O no. semi en esta y intentar mantener las que quedan. Comprar en la 14, a ver, no sé. No sé, no, no. Yo ahora mismo lo que pediría es una pausa. Tienes que forzar. Sí, tienes dos ecos con Adams y con Martínez. Y con Tin, 1700. Pensaba que tenía 2000, tío, lo, lo he visto mal. No, no, no. no. Tienes tres con dos ecos. Aquí hay que pausar sí. y. Como bien apuntas muy todo, nos confirma el Tito Jezu que ha habido pausa de Rafita Feldman. Claro, tío, aquí. Pff, y es, es que se te está escapando, pero bastante, porque recordemos. Es verdad que no es tu pick, el pero. Inferno, pero fueron dos prorroguitas. Claro, claro. Es que aquí. No, no, no. No estamos viendo el Fortín que tira rondas. No, no, no. Y, y lo que estamos viendo, Fox sacrificado con, con unas ganas de, de llevarse de el partido por encima de todas las cosas. Y PR en estado de dulce. Y Renato sigue entrando en B como le da la gana. Que eso ya es de toda la vida, ¿sabes? Puf, ¿aquí qué haces? Rezar fuerte. ¿Qué sacas? ¿Una compra de pistolas de utilidad? ¿O intentas meterte ahí unas MG, unas famas? Uf. Dije dos prórrogas, pero en verdad fue una, ¿eh? Que en la prórroga ganó 19-15 Velox, 4-0 fácil, ¿eh? Mira, 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 mira. Es que yo creo que es lo que te Muy poca utilidad. Es que es Antes, lo... Ya, ya, pero que digo, que han intentado tener mejor. Ya. Pierde rifle, o sea, pierde y disparo a utilidad. Pero esto es lo que hay. O sea, fuerzas ahora, eco en la 14 y compras en la 15. Si ganas aquí, pues a lo mejor puedes disputar las 3 que y marcharte con 8-7. Y visto cómo están las cosas Resultado en Inferno, que celebraríamos, por otro lado. Muy visto cómo están las cosas en Inferno, yo creo que te sale más rentable a veces intentar jugar con una pistola tipo Diggel o algo y, y utilidad por el tema del control de mapa. Que es que vas a tener que cederlo muy rápido. O eso, o pegar un par de taps. ¿Como este? Si es que las Diggel se van muy bien, Pedro. Van muy bien. Claro, hay que tener la skill de Marte y esperas a tute. Podría haberles dejado pasar, ¿no? Qué bueno. baitadita. Bueno, más vale pájaro Para mano. que recupere la cama Martínez no me parece mala idea, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando, decía, decía aquel. Sí, eh, Quevedo. ¿no? no lo sé, o Góngora. Esos no son los que se pegaban, Quevedo y Góngora. Sí, sí, buenos duelos, eso también. Para que luego digan que es cosa de los de ahora, de los niños. Para chines, allá todo. Claro, que si el. Cuidado, cuidado, ¿no? ¡Ay! Suficiente. Bueno, 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 bueno. Buena cobertura de Tin, ¿eh? Porque no había caído. ¡Uy! ¡Atando! Otra besadita de Tute con cadereo incluido. Bueno, pues la forzada que surte efecto y vaya si lo hace. Con cuatro supervivientes recuperan un par de armas. AVP incluida. Ojito con Velox, que todavía no han dicho su última palabra en esta primera mitad. Madre mía, cómo está el partido, ¿eh? Pues oye, salirte con seis… Es un sueño. Tal y como 6 o 7. Ah, tenías un, tenías un 8 o 4 en contra. Claro, claro, y cuidado. Estabas forzando. Me está recordando al Martínez de las 4 bajas con la WP, 4 rondas y juegas, ¿eh? Pues básicamente. Está funcionando. Bueno, Renato con la Tech Team que tiene que salir de ahí corriendo. No quieren saber. Bueno, 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 bueno. Y pánico a Renato, ¿eh? Con la Tech. Eh, no me extraña. Y ahí. Es, que, es que antes está abierto la bomba con una peor 50 y la ha cogido WP y te ha reventado. Oh. Bien, team. Ahora aguantó desde primeras, tradea el rápido Fox, aguanta bien Adams, triple kill de Adams. Vuelve a brillar la defensa de Velox, solo queda no. Que yo creo que se va a ir incluso a guardar, ¿eh? Que no tiene dinero Fortín, ¿eh? Ya, pero… Que yo no me había dado cuenta de que se había roto la economía toda. Sí, no, 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 está siendo un auténtico caos esto. Eh, un minuto de ronda y a guardar, ¿eh? Les he visto ganar como tres o cuatro rondas seguidas y digo, bueno, pues estos tendrán pasta para eh, el terreno. Espérate, todo, espérate, no, no, espérate, no. espérate, no. Pero tenés que ir a guardar, se va a ir al pit a guardar. Mira dónde está guardando. Ya no, no es un sitio muy habitual, ¿eh? Es que esto no es guardar, esto es intentar quitar la parte del rival cuando te vengan a buscar. Y se va acercando. A ver, es que también irte a guardar a Spawn Terror es muy obvio, ¿no? Uf, tienes como un 75% del mapa Yo donde esconderte. Guardabas el Spawn CT. Ay, no te ¿Tú, eres, Tú eres de los típicos que cuando juegan a un, a un escondite de estos, te escondes donde se empieza. Porque la gente no mira ahí. Yo me escondo, o te vas lo más lejos posible. Yo me escondo mirando a la pared y rezo para que nadie... No, 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 pero si eso lo hacemos todos. Lo de mirar a la pared y rezar lo hacemos todos. Pero me explico. ¿Tú te pones justo donde empieza, Pedro? O sea, cerca de la base, vamos a decir, donde empezaría. Sí. ¿O te vas a tomar por culo? O lo más deep posible. Eh, yo lo más deep posible. Si tú eres de los de lejos. Sí, pues... por si no les da tiempo. ¿Sabes? En plan, a lo que mejor han que perder mucho tiempo chequeando. Claro, a lo mejor han ido, han ido tarde a buscar armas y si pierde un poquito de tiempo chequeando los primeros recovecos ya no llegan a donde estoy yo. Vale, 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 vale. Es que muchas veces cuando te acercas a ellos es más difícil que te... Como que se lo esperan menos. Ya. 
Pero es que yo no confío en llegar a matar a nadie. <risa> ¿Tú confías en guardar? Yo ¿no? prefiero que no me vean. Sí, yo cuando es... guardo, guardo. Te, pero... montas, te montas ahí en el banco que hay aquí en el Esponterro y llamas al barquero. Que se acerque. Sí, sí. No, por favor, señor. No quiero líos. Me subo, me subo el molinillo ese de agua. Eh, barquero, por favor, me puede llevar a otro mapa, sí, gracias. Sí, literal. Bueno, 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 bueno. Intentando el side pick y le sale OBJ. Y más si me toca guardarle a OBP a un compañero. Que yo con la OBP lo máximo que puedo hacer es pegarme un tiro en el pie. ¿Y eso que no se ven? No se puede, pero yo lo consigo. Pero escúchame, que OBJ le guardan una WP y te Madre. pone una ronda de CS champán. ¿Pero qué es esto? 5 para 3, eh. Te ha hecho un Saewoo pick en banana y se acaba de llevar al jugador de medio. Al final, entre risas, no conseguía el objetivo que les puede dar la novena, Espérate, eh. otro WP más a la configuración, que va para Fox, evidentemente. A ver, nao, eh. Está en Batman. Está aquí Soy en, Batman, en, cabeza. en Robs, ¿no? En Robs. En, en Batman, ¿no? Sí, a ver. Spiderman. Ha sacado kill, se reposiciona. Sí, pero cuidado Muy porque lo están buscando por cuidado todos lados. Cuidado porque puede liarla a Nao, como piqué por Tommy, por lo que sea. ¡Ay, está piqueando! ¡Les pilla oh, justo! Mira, ¡Se mira, lleva PR! ¡No se le el, 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 el problema es Nao, el problema es Nao. ¡Qué torta le han pegado, pues tío! No va, no va a encontrar a Nao, que se ha marchado el tío. Pero espérate, porque es que a tú te le han dejado a cuatro de vida. ¿Ya? A nueve, perdón. Pero yo pensaba que Nao iba a hacer un refrag inmediato en cuanto Nao se delatara en medio. Es... Y no lo ha hecho. Se ha gastado el humo 40 segundos. Nao que tiene que limpiarse todavía la base terro. Va a intentar coger un arma. Adiós. ¡Ay, qué ruido! Y haciendo ruido, efectivamente, mal asunto. Sí, sí, sí. Está esperando todavía que venga Nao, pero es que Nao, amigo… Le han tirado la piña. Ha dado la vuelta al mapa. Le han tirado el molo donde no era. Nope, que no para de cambiar de armas. Nope, que está nervioso. Nope, que está con los caldos. Casi acierta. O Nao voló, compañero. Y cuidado, porque parece que va a intentar entrar después de ese flash que acaba de gastar Nao. Va no para hacia adelante, suelta el spray con el M4. Tute que le van el duelo a 9 de vida y la ronda que va a ser para Velox. Estamos bleseados, Muito. 8-7 y nos vamos al descanso los enseguida. Bueno, pues estamos de vuelta, seguimos en el inferno, cambio de bando, vemos a Velox en el spawn Terro, los chicos de Fortin en el spawn CD. Y ronda de pistolas, tío, que casi, casi, casi te da la décima ronda fácil. 
Bueno, importante. vamos a ver si, si Fortín vuelve a, a ser ese equipo que, que gana con, con contundencia o, o si vemos la versión más reciente de las últimas tres rondas, la verdad, tal y como empezaba, sobre todo la última, ¿no? Con el 5 para 3 que ponía Bellota, la sensación de que se ha dejado ir ahí sí, Fortín, ¿no? me ha vuelto a dar otra vez esa, ese tufillo al Fortín de tenemos casi hecho sí. el mapa y dejamos que el rival vuelva. Total, porque estábamos alabando precisamente que Fortín hoy venía muy serio… Eh, Fox muy sacrificado y de repente ahí en la recta final. Ojo la explotada por bueno, él. Han dejado que Verox haga comida. Ojo a la explotada, ojo la flash, no termina de cegar. Fox está en una posición muy complicada, vamos a ver cómo sale de esto. Se lleva el primero, está completamente rodeado. Al final lo acribillan, parecía esto la, el principio de la peli de Robocop. Va a ser Nao el que la vuelva a pegar, triple para él. Dios, ¿Cómo está oh. Nao, por favor? Cuando juega así, ¿qué haces, Pedro? Pero que te das la mano, una palmadita en el pecho, yo qué sé, tío, qué puto recital, Dios mío. Le mete la flash al jugador de la zona de pin, Nao que tiene una muy buena posición para poder llevarse otro kill más. Sabe dónde está perfectamente el jugador loreño, los chicos de Fortín, los tubas que empiezan a sediar ya el punto, a buscar a Renato, le pega ¡Wow! a la Serra Adams en que cierre. Ronda para Velox, ronda de Now. Otra más, otra más, porque no sé cuántas, muchísimas, pero bastantes de las rondas de Velox llevan el sello del jugador. del jugador andaluz, del, del, del Lora del Río, del cabeza que está haciendo un mapa. Fíjate, a la altura de PR ya, ¿eh? 18 kills los dos. Y es que, es que te lo he dicho muy tonto. Que los, los otros ocho me parecen unas máquinas, pero, pero que se aparten y que dejen jugar a, a Paulo y a, y a Nao. ¿eh? Chavales, relajaos un poco, ¿no? Sí, sí. Que queremos aquí pegarnos bueno, un poquito. Bien, tú te conectas, acaba con Fox, pero es que Paquito no ha estado mal tampoco con la Diggle. Parecía el hijo del viento, tú, de chico. Madre mía. Vaya sprint se ha pegado para subir top mid. Eso sí, la torta que le ha pegado, como decía Sobellota, es escandalosa, muy 4 para 4. Calmos, sí, sí. tíos, calmos. Calmos. Tranquilos. A ver, eh, Sobellota con Scout, eh. Cuidado. Una entrada que puede ser muy buena, porque aquí Nao va a tener toda la ventaja con el AK, pero le acaban de pegar yo una taqueada bastante buena. Renato que consigue un kill. OBJ que se taqueaba el molo. Tink que se lo termina llevando. Adams que también hace el kill. Renato que ha salido a ver si conseguía un kill, pero se lo van a llevar desde el mini pit. Rumba que debería ser para Velox. Y no, que yo creo que deberías dar guardar, ¿no? Sí, se ha dormido Paquito ahí en el molo, ¿eh? Ha empezado a intentar pegar balas, ha pegado la primera, pero... Sabiendo luego... dónde estaba su compañero en mini pit, le ha dicho, bueno, pues a lo mejor le pego la bala, me lo cargo al de corta, me muero yo y dejo un 2 para 2, ¿sabes? Uh -huh. Con mi compi en mini pit y sin un humo delante. A ver, no, yo creo que ahora con Mac en Kevlar, casco y... Con el AK del suelo. Con el AK del suelo, pero la tienes hacia adelante que te la ve. Vaya error, no, vaya error. Bueno, pues lo nada. mismo, lo mismo que en el 1 para 2 con las armas. Sí, es verdad. <ríe> la gestión es la misma. Oh, un carabelo. Oh, un carabelo. Oh, un carabelo. Lástima, lástima sí. y se equivocó no nope, y lo penalizó muy bien Tim, la verdad. Eh, hay que reconocer que Tim también ha estado ahí muy ávido, muy espabilado. En cuanto ha visto el arma empezó a soltar el spray. Pícaro. Bueno, bueno, pues a ver. Pues se lo eh, Fortín que no quiere que la ronda se demore en exceso. No, que saca una kill y ya estaría. La 18 se le embolsa el equipo español. Y la ronda y... que no se ha demorado. Sí, ronda 19 con compra completa de Fortín y ahora el AVP es para Fox. Cuidado. Sí, es algo que me sorprende, ¿no? Que del Terro la lleve BJ y Fox del CT. No, no me A mí me cuadraría más al revés. Ya. Pero es verdad que Fox, el estilo de juego de WP que tiene puede ser mortífero en el mapa de Inferno, porque decimos siempre que es una WP que asfixia al rival. Mm. Ay, que luego al final lo que está haciendo Fox es que pone el pecho mucho de Sí, mayor, no, claro, ¿no? claro. claro desde luego. Es un jugador yo creo más calmado, ¿no? Y que si estás en la Warrior Ding y Bleeder tampoco puedes estar todo el rato. Bueno, en el meta actual sí que vemos a muchos sigeles que hacen de entries también, ¿no? Al menos intentan hacer espacio para sus compañeros. Sí. O sea, tampoco me parecería descabellado que. No sé, igual a Fox tampoco apetece. ¡Oigo! ¡Qué burrada de Nao, loco! La flash de Tute, lo decías antes, la utilidad de Tute muy buena. Y 
Fox que el deporte en el punto. Tú te que acabar ahora con no. Madre mía, cuenta tú también, eh. Le están atravesando, le meten un bolo, pega ese flick. Consigue sobrevivir, no sé cómo, pero todavía aguanta Fox. Le da espacio a Renato. Uno para uno contra Tute. Tiene que perder cero otra vez Tuche G. Le va a pegar la flash. La esquiva perfectamente Renato. Le va a ganar el duelo. Ronda para el equipo de Fortin. Recupera la WP. La ronda que te acaba de hacer Fox aguantando ahí, ¿eh? Increíble. Apare Uf. Dices, a ver si aparece el Clutch Gen. Yo, lo que aparecía es el auténtico Fox Iris, ¿eh? Yo te digo, ¿eh? Madre mía. Qué mala pegada el que cruzaba. De, de Face Clan, tú. Qué, qué barbaridad. Eh, acaba de pegar un par de balas trenas, pero además lo que tú decías muy cómo se ha movido, cómo ha sobrevivido. Bueno, increíble la ronda que nos acaba de regalar el señor Ricardo Pacheco, que hace que el partido se apriete, se apriete una barbaridad. Es un 19, los dos equipos sin economía, muy to, Esto está siendo una locura. Desde luego, Tim que va a aprovechar el humo del muro para sorprenderse. Lleva a Renato el refrán de PR que llega. Ha sufrido, le ha costado. Le ha costado una barbaridad. ¿no? Pero se ha conseguido. Señor. Y sobrevive. Y, a, y upgradea incluso. Si sí, de hecho le puede dar el arma a su compañero no y volver a tener otra MP9. Aprovecha todo el caos Velox en banana para empezar a ganar columnas. La piña ha sido bastante buena por parte de BJ. Muy buena la utilidad que están gastando ahora los chicos de Fortín para intentar aguantar. Nao con un SG. Medio. Ya sabemos que Nao fue de los precursores, ¿no? De, de la usar muchas famas, mucha A o muchas cosas raras en aquella época. Eh, Pero la SG, tío. Hostia, la gambleada en A. ¿Van a dejar solo a Fox Spoiler. jugando? Spoiler, sale mal, ¿eh? Espérate, ¿eh? Que todavía como te pega una bala Fox de CT con el AWP, te la puedo liar. Madre, 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 madre. Sentido arácnido de Fox le ha hecho que se vaya hacia atrás, pero se queda 27. Pedro, no me hagas spoilers, por favor. No me vuelvas a spoilear rondas, ¿eh? Ya, bueno, a ver. Eh, sale mal, espérate. Porque, bueno, sí, sí. Sale mal. Sale mal, tú tienes que se lleva, no. Bueno, pues la decisión del equipo de Fortín, como tú bien habías avisado también muy tono, había gente spoilada, pues en realidad tú has avisado del gambleo. Y el gambleo, pues pasa lo que pasa, cuando tú apuestas, pues tienes riesgo de perder. Y aquí, pues has bueno, apostado. David explica una movida de que hay una, una cosa que es la. La el, variante. El variante te iba a decir, la variancia sí, puede ser, ¿no? La varianza, o sea, de todas formas, macho, pues eso, has apostado en, en el sentido de. 50-50. Y, y, no, no, y en el, en el militar de apostar un, 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 <risa> Joder, a una Pedro, persona. Tío. Es que tu uso del claro, lenguaje me supera, es hermano. Es increíble. O sea, es que claro, me sacas aquí una doble acepción de apostar. Claro. El, claro. El, 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 Te refieres a, aparte del gambleo, has exacto. decidido mover una pieza militarmente. Y dejarles colocados. Exactamente, apostado apostados. quieto, mirando una posición, mirando un ángulo. ¿no? Pues eso es lo que han hecho. Era... ¿Qué, qué uso del claro, gramática, tío, el léxico. Por favor, es un espectáculo. Madre nah, eh, honestamente. La letra ñ de quién era. Que te la den, Pedro, que te la den. O sea, que te la den directamente. La den, sí, de Ñandú. Eh, salió mal, salió mal, por lo que sea. O sea, Fox podía haber pegado la bala, sí, bueno, pero le escucharon se puede, correr. Se puede dar una explicación de que ha salido mal y es porque han gambleado mover a los jugadores antes de que la WP haya rotado. Eh, o sea, eh, no puedes dejar la bomba de idea abierta. justo eso, porque claro. han escuchado correr y poner zoom. Claro. O sea, le ha caído una flash en la cara. Y aparte que ellos también han escuchado cómo se iban los jugadores de B y volvía uno claro. solo. Y bastante casa con Akil Fox. Sí. O sea, es decir, eh, la apuesta, la el gambleo, no la decisión… Puede ser buena, pero hay que ejecutarla bien. Estaba mal ejecutada a todas sí, luces. Sí, 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 desde luego. Cuidado con estas compras, ¿eh? que son las que Fortín no sé cómo, pero mete normalmente. Sí, yo no sé por qué, pero no. otra pausita de Worms. Empiezas a ver ya una. La, la, la inercia es muy mala, tío. O sea, esto era un 8-4. Ya, ya, ya. ya, ya, ya. de 7-1 y ahora estás con una forzada. Estás haciendo cosas muy raras. Alguien tiene que coger el volante. Alguien tiene que coger el timón. Yo cuando, cuando hablas fax, no, no digo nada. Yo cuando... ¿Qué, ¿Qué quieres que diga, Pedro? No sé. Que, que Worms tiene que parar esto, bro. Bueno, tú a ver, que... Ojo. Que Rafa de PR no se espera el de secundaria. Que son muy buenos. Eso, eso les, secundaria. les sigue valiendo. El de secundaria, 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 el de secundaria. ¿Quién es? 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 La que puede liar Nao, macho. ¿Y Nope? ¿En el humo? Se la va a jugar, ¿eh? Olico, pito… Nada. Spoiler, sale mal. Sí, bastante mal, ¿eh? Porque gente ni siquiera, vamos, creo que le ha dado una bala rozando por ahí a Adams. No, que de momento está aguantando. Los no sé escuchado. si ha escuchado. Sí, si sí, han sí, visto sí, ya a OBJ. Pues esto está visto. Bueno, bueno pega que quiere aguantar un poquito más. Cuidado que es un dos para tres y está muy tocado, eh. Ni tan mal, Pablo, eh. Cuidado que lo puede eh. liar. Se le han cruzado los dos jugadores. Bueno, pues ya, ya sabe Bellota que le van todos a Paulito. Sí. 
Aquí lo bueno es que solo hay dos bombas. Eh, PR que se va a intentar soltar el humo, consigue un kill, suelta el con el MPV. Cuidado que se acaba de convertir en un 2 para 2 y tiene que poner la primera. 7, 6, qué bien, qué bien Adam. Uh. Qué bien Adam, pero pierde el duelo con Ovellota, llega Paquito. Tiene que saber, efectivamente, ya se le, uh. le lanza Martínez con el disparo. Y Paquito con la triple kill. Igual no hace falta ni pausa muy todo. Los ex offset te lo acaban de arreglar. 2 para 4, se le acaban de devolver a Velox. Madre mía, nos recuerda a Jesús, jugador a seguir. Si es que los bleseas, hermano, los, los bleseas. Eh, vaya big play que saca de hacer. Qué rondón. Bueno, es que Paulo y Paco, Paco y Paulo, La saben WP? lo que es ganar dos SL Masters a falta de una. Exactamente. Y, oye, quieras que no, la veteranía es un grado. Menuda ronda que acaban de salvar entre los dos. Sí, Por tío. un lado, Paquito, desde medio, metiendo esa presión, esa psicosis. La kill clave. Y luego PR aguantando la, la bomba. La kill clave Espera, cuando, cuando, cuando matan a Nao en Ander. Sí. O la, o la de… 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 Sí. Porque a que era muy anclado con el AK. Sí, o sea, pero, yo, estaba, yo, estaba, yo estaba viendo a Bellota en el suelo, ¿eh? Pero esa kill es la que te hace jugar la ronda. Sí, si no matas sí, a Nao, sí. no puedes jugar. Cuidado, Renato, en el humo. Madre mía, pues Fortín que se podía meter en un berenjenal en cuanto al tema de la economía. Podían, podemos estar hablando ahora mismo de un prácticamente 9-13. Sí, sí, podríamos estar hablando de un Velox y él postulando a llevarse pues, el inferno. Pues a cerrar en su mapa, a sí, cerrar sí, en, sí, en sí. su ancien. Pero de momento nos queda inferno para darle y regalar mínimo cinco rondas y, y tal y como está esto de embarrado y de equilibrado. ¡Ay, Renato! Madre mía. Cuando con fuego, literalmente. Eh, Renato, ¿desde cuándo es un Stuntman? En modo Fakir, tú, pues eh. la verdad. Eh, se puede ganar un Oscar. ¿eh? <risa> Desde luego. Además, eh, esta, Además, esta temporada, el... esta temporada de Master es muy temática en ese aspecto. Eh, y como te descuides, están muy infravalorados los actores, los especialistas. ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Los Stuntman tienen un trabajo muy duro. Hay los no... premios dedicados también. Sí, a... no lo sabía. Sí, sí. O sea, que son muy poquito conocidos, evidentemente. ¿no? Hombre… Se, su, 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 trabajo su trabajo es ser reconocido. Exactamente. Se trata… Pues si fuese muy reconocible… Si das el cante, es más no, asunto, amigo. Algo falla. Es como si dices… Eh... Bueno, ahora, ahora, ahora lo… Ahora, 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 30 ahora. segunditos… Renato con el chorro, si el primero deja cuatro ganado. Le van a chequear, le van a chequear, le van a chequear… Aquí falta Roger. Aquí falta Roger para hacer esa kill. Sí, o Silent, ¿eh? <ríe> Madre mía, cómo se hincharon el otro día. Va a ser el plante por parte de Martínez. Bueno, que se están a cuatro porque el chorro de, de Renato fue muy bueno. Y Fox es el primero en llegar con el AVP. De hecho, están escuchando están perfectamente esos zooms. Bueno, 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 bueno. Vaya Doble bala de Martínez, eh. tío. Vaya bala de Martínez. ¿Pensáis que la haya pegado con la AVP? Qué buen postplan el que estaba planteando el Fortín para acabar con el primero que llegara. Y van a ir a guardar. Y eh, perdona, Velox, el, el postplan. Sigue jugando otra cosa, sí. eh. Y Fox ha ido muy adelantado a sus compañeros. ha esperado. O sea, la ronda la puedes perder, pero pegue. Recital duro y puro. Sí. Antes la, la lió con la F9, ahora te saca esta kill. Bueno, ya sin mucha historia, porque sí. no tampoco está posicionado para hacer el ni nada, pero. Bueno, pues estamos viendo eh, dos equipos muy que han tenido bastantes problemas para defender la bomba de B. A, a Velos le costó lo suyo y ahora le está costando a Fortín, que creo que han pedido pausa, muy bien. No llegaba en la ronda sí. anterior finalmente, pero Worms. Entiendo que ha sido pausa táctica de Estás Fortín. Estás bailando ya técnica, no el filo del… Táctica de Fortnite. Sí. Bueno, Estás ya bailando al borde de la cantidad. Claro. Y es que, lo decimos siempre, muy top. vivir de Hero Place en el CT no es sostenible. Te puede llegar es verdad en un momento que, puntual. Que un como Fortín, con los jugadores que tiene, sí que te puede invitar a soñar. Son muy buenos todos, pero… Pero es eso. Que, que a un equipo normal te vive dos rondas y que ellos cuatro. Sí, pero es que son cuatro rondas solo. Exacto. Y que al final… Es que está hablando ya no de giro plays con el AVP o con el M4. No, no, no. Se de giro plays con MP9, con, con CZ. Sí, es, que es ponerse ya muchas trabas, eh. Bueno, PR que pega ya el primero de los humos. Renato que va a salir cara a cara contra los jugadores del equipo de Velo. Le va a maravilla porque puede Bueno, bueno, bueno espérate. Se salva. Uf. Salía de maravilla, pero yo había jugado la no. que Renato moría. Qué bien, madre mía, es que Fox, tío. Puede estar pasando un mal mapa, eh, poniendo el pechito, pero en los momentos clave. Te ha ganado una ronda antes con el VP metido en el punto. Ahora te ha conseguido una kill que podía haber significado ronda de Velox. La lectura de Nao ha sido muy Porque buena. se metía, claro, claro, hasta la cocina, Nao. Si ahí no le paras, se te mete ya en un ángulo tan, tan comprometido que tienes que centrar mucho la atención en A y puedo jugar libre a sus compañeros en B. Qué kill tan importante la de Fox, desde luego. Sí, sí, sí. Y a veces 3 para 5. No pinta muy bien. 
parece que van a terminar en B, que bueno, está siendo sin duda eso. la bomba más trabajada en este inferno. Tres para dos en la bomba de B. No hay rotación rápida como tal, la va a hacer PR. Y solo tiene una flash, o sea que si... Y terminan, Renato está muy tocado, eh. Cuidado con eso, eh. Si terminan tirando la flash, supongo que será la mítica que es rebotada encima del techito porque alguno se encerrará dentro del punto, ¿no? Pues Empieza no. a rotar PR, eh. Cuidado. Eh, 38 segundos. Tiene que tomar la decisión ya el equipo de, de Velox. ¿Están pensando en guardar, Moito? Eh, ¿Tiene utilidad el jugador que se da la vuelta? Sí, se van a ir a guardar. Es que yo creo que dadas las circunstancias... Es que no tiene ni oh. Por eso. Yo pensaba que a lo mejor se daba la vuelta a Tute o Martínez, y tiraban el típico humo para quitar info en medio, pegas una flash desde otras del todo y ya, por lo menos has generado la psicosis de que has ganado medio. Bueno, tú te es de los míos, ¿eh? Se ha ido a la esquina más recóndita claro, del claro, espacio. Claro. <risas> y Martínez, por lo visto, y, y, y perdón también, Martínez no, Martínez se ha quedado ahí de hecho, mira, como te gusta a ti, guerrillero, ¿eh? Claro, 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 se está esperando a ver ahí, a ver si viene el barquero rápido o no. ¿Cómo se nota aquí que, quién tiene manos y quién no, eh? Con todos mis respetos a tú y a ti, si no, pero se nota aquí, que se tiene que quedar abierto. quiere jugar, ¿eh? Que si no se tiene que quedar abierto, yo también prefiero que se quede Tim. Martínez, dice. ¿no? Sí, o sea, Martínez, sí, perdón. Sí. Se me ha ido la olla. No, te he entendido perfectamente. Te hemos entendido todos, muy bien. Bueno, ronda 23. Con lo rescatado del anterior, tendrá que jugar Velox porque dinero, evidentemente, no había. Uh -huh. Y en cambio, Fortín, que bueno, tras la pausa de Worms, ha conseguido una ronda bastante sólida. Sigo diciendo, qué kill de Fox, eh. Es que matar a Nao, eh, además, cuando te está ya buscando ese duelo, para, ese duelo uno para uno, ¿no? Que te está encarando el. Y además ya seamos el snowball que hace el perro cuando consigue sí. Eso. Pero bueno, Tim. Otro estudio de las peleas en banana están siendo una locura, muy todo, ¿eh? El all banana, totalmente. total. Total, ¿eh? ¿eh? Venga, Mazo tiramos utilidad. 50 piñas, 40 sí, molos, sí, sí, no entramos 7 tíos aquí sí. y el que quede vivo, pues buena suerte. Eh, de hecho, parece un western, ¿no? Para seguir totalmente, con las películas. Sí, sí, sí. Un spaghetti western. Totalmente, macho. Vamos a tener que poner El ahí... bueno, el feo y el de banana. Tun, tun, tun. Mamá, que silbar, me cuesta. <risa> no me hagas silbar, Pedro, que hago el ridículo. No, no, por favor. Un minutito de ronda, 4 para 4, entrando ya por rodeo los chicos de Veros. Aquí los quiere parar PR. Bueno. Cuidado que suma el compañero de baile. El uso. Oh, el humo es buenísimo por parte de PR. No les deja progresar hacia la zona que quieren. Le gana el duelo andando. Se lo ha llevado. No le quedaba cargador. Rauk ha sacado la kill importante. Se queda solo un 3 para 2. La ronda que le ha dado la vuelta en el último momento. El cabeza con la Deagle. Y se quedaste en una situación comprometidísima para el equipo de Fortín, porque no hay pasta, va a ir a guardar y Adams pues a ver, va a ejercer del cazador. Para Fortín lo bueno es que sí que hay dinero, ¿no? Bueno, sí, sacas la compra, pero tienes que guardar estas dos armas, sí, sí. sí. Desde luego, desde luego. Te vendría y... muy bien que, que Rompy Fox pudiera dropear algo. Claro, cuidado porque es que ahí va Adams, ¿eh? Ahí va el chico. Que Adams me recuerda muchas veces, salvando las distancias. Billy evidente, el niño. A Casterato. A Kaike, ¿no? Sí, porque sí. no sabes por qué, pero, pero el pavo lleva 20 metros. Sí. A ver, ¿en qué momento Adam ha llegado a 20 metros? Ha tenido bajas? varias multikills sí, semanas. Pero Creo que ha habido, por lo menos en B, recuerdo dos tenido, triples. No sé si sí. incluso un 4K, ¿eh? Pero no te digo, que es un tío muy constante. Es kill, y kill, y kill, y kill, y kill. Que eso al final ayuda bastante, tener un kill de rifle. Hombre, el partido es lo que sí que llama la atención, porque el gordo del inferno, que, o sea, el, las dos aquel de 0 Bueno, pero es que eso fue una auténtica locura, tío. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Sí. Pausita de Fortín, nos comenta Jezu, y es que, bueno, hay que administrar bien esa economía, como decías, muy todo, y que, que es que sigue este inferno es que pendiendo de un hilo, ¿eh? Está candente el inferno, Fua, ¿eh? Está precioso. Parece el de Dante. Además que, bueno, por ahora se está cumpliendo el guión, porque en, la, en el enfrentamiento previo entre todos los equipos en inferno hubo prórroga, no estamos muy lejos, ¿eh? Muy no, 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 de luego, de luego. Está siendo un guión de Michael Bay, ¿no? Con tanta explosión ahí en. Sí. Ah, tío, ¿qué, qué, qué, se qué? ha gastado ahí cientos de millones de dólares en pirotecnia, ¿no? Exactamente. Estamos, estamos muy Oscar, ¿eh? Estamos full. Es que, vamos, nos, la gente de Mira nos propone un guión y nosotros vamos hasta el final. Sí, sí, ¿eh? Con todas las consecuencias. Estamos, exactamente. Que nos tienen que dar un guante. Se nos da. Hasta el corbejón. No pasa nada. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo sin al éxito. éxito. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver si las pipas de Fortina aguantan. Evidentemente, no P. Fox privilegiados por contar con esa AK y esa. Sí. Y esa M4. Bueno, Adams que está haciendo el set para quitar toda la info de columnas. Molo y un mito. Ese molo tiene un detalle que es que quema debajo de techito, por cómo se expande. Una posición que no han usado mucho en el día de hoy. ¿eh? Tampoco es que estamos viendo muchas entradas hacia. ¿no? Tampoco se juega mucho desde hace mucho tiempo ya. Se juega más por encima del tejado, busteado en la zona de Rob, como tú le llamas. Casi todo el mundo chequea ya. Y con el molo este que te tiran en columnas, tío, es imposible quedarte a vivir. 
te van a quitar el ángulo fácil y si te quedas a pelear tienes que gastar un humo. Te y van a ahí... gastar un humo y a lo mejor ni por eso sales de ahí, que te pueden coser las piñas, atravesadas. De todo, sí. de todo. De todo. Bueno, la letra por ahora y el primer contacto lo lleva con nota Fortín. Responde bien Martínez. Qué rápido ha estado con la WP por hacer el refresco Martínez, eh. La que ha pegado PR. Vaya mapa de PR, tío. Pero me está haciendo una técnica locura. Es que, de verdad, ¿eh? Uy, detallito de Tin. O sea, apuntando igual la ronda, de la pared tío. al foco del sonido para que… Está apuntando que no me pare. Que... <risa> Tito, por favor. Pero realmente Deja no sé si… Lo... A los chetos, tío. Vale, perdón, pido perdón. Nada, va cargado Tin. Vale, ya está. Claro, que lo va reporte, cargado, por cabrón. Favor, a ver si lo banea. Claro, tío. Dilo. Vale. No es que como tienes colega, pues nada, estaba viendo el sonido. Claro. Buena kill de Tute. Acabando con Renato. Tres para tres. Cuidado con la bellota, eh. Sí, pues aguantan el site en una posición bastante comprometida. Puede sorprenderse. Lleva el primero y se lleva el segundo, tío. Es que fácil lo hace de Jota. Madre mía, Paquito. Otra triple. Pero fácil, eh. eh fácil. Está, está metiendo triples en rondas clave muy to. Sí, sí, la, claro. la que hicieron PR y él fue escandalosa. Y ahora otra vez, eh. Porque había pedido pausa a Fortín. Estaba ahí con la economía un poco de aquella manera. Pues nada, 13-12. Y ahora la, la forzada es de Velox. Esto, esto está roto por completo, eh. Y voy a explicar lo del sonido para que la gente se piense tal. Sí, porque hay que explicar las bromas muchas veces. Sí. Cuando tú apuntas detrás de una pared y el foco de sonido lo escuchas en los dos cascos, es que quiere decir que hay alguien que no pared. Si lo escuchas solo por uno, es que están dando. Eso es. Por eso hay muchas veces que la gente se pega a las paredes, ¿Paredes? mira o sea, las paredes. Es como funciona el motor del surce. Bueno, pues 4 para 4. Ni tan mal el comienzo de ronda para Velox, ¿eh? teniendo en cuenta que además han dejado tocado a Fox. Síganos en el canal para más consejos. <risa> y denle follow. Bueno. Minutito 20, la C4 dropeada de Marana. ¿Quién es el que está corriendo por ahí? Eh, Nao. No. Sí, estaba corriendo. Sí, ¿no? Estaba corriendo hacia corría, 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 corría. Corría, corría pasado, tú lo has dicho. Efectivamente, corría en pasado. Porque se topó con un paquito con el señor Francisco Ramos o Bellota. Pues van a entrar en B. Cuidado, porque Fox tiene utilidad todavía como para poder ayudar a su compañero, pero teniendo una WP y el ángulo… Estás tú que tener la utilidad, sí. Exactamente. Mañana Pistando por la mañana ah, te bien, espero Juan a bien, Fox, café. bien, Fox, mira. Hombre, la flash. Me la hubiera jugado, pero no me la ¿Qué va, que va, que va? Mucho mejor esto. A ver, pero no, una cosa no quita la otra. No te daba tiempo a apagar la flash. ¿Tú crees? Sí, sí, no, no te da tiempo. Si, si armas ahí el disparo de WP… ¡Ay, boh! Bueno, Fox se acaba cayendo. Pero no sin antes haber habilitado la primera kill de No. La segunda se la ves y se la come el Tuga. Y Martínez que tiene que retroceder oh, sobre guarda. sus pasos y creo que sí, muy todo, porque. No hay dinero. Se la va a jugar. No hay dinero y va con una Glock hacia adelante, va a irte el primer disparo. Bueno, a ver, que yo entiendo que. la salida de No, pero aquí no hay nada que hacer. Ya, yo Martínez. entiendo que cuando llevas una pegatina de Furia en la WP, el cuerpo te invita a. Se está pidiendo marcha, ¿no? Ya, exactamente, pero a lo mejor hay que saber cuándo parar, Martínez. Ya, ya. Sí, ahora mismo igual no es el momento. Bueno, pues buena ronda por parte del equipo de Fortín, tío. Se complica esto a Velox. Me está gustando mucho este Fox, tío. Es verdad que solo está con nueve bajas, que todo lo que tú quieras, tal, no sé qué, no sé cuántos. Que pin, que pan, que pum. Lo que sea. Sí. Pero detalles. Mucho más solidario con el equipo. Una versión muy support de él. Escucha la radio. Cuando tú te pones Ah, vale. No, no, no. Cuando te paras en spawn terror. Sí, sí. Hay veces que pone música, ¿no? Pone. Yo he escuchado alguna ópera por ahí, alguna opereta, ¿no? Yo es que no guardo un spawn terror. Vale. <risa> bueno, empate a 13 en el marcador. Velox prácticamente y sin prácticamente con una full eco. Solo cuenta con la VP de Martínez. Bueno, hombre, encomendarse a Martínez nunca es mala idea. Desde pero... luego, desde luego, desde luego. Vamos a ver si le funciona. El problema es que Martínez está a Glass Cannon, ¿sabes? O sea, con que le rocen un nada y le van a mover la mirilla va a ser muy complicado que pueda sacar impacto con la WP. Bueno, la ha ganado Valena entera. Así que no es por hombre, no está en condiciones de pelos de competir por ningún tramo de mapa, ¿eh? De hecho, con la flash de Tute te puedes pensar en retomar banana cuando haya pasado un rato largo. Y rezando fuerte, ¿eh? Y que no haya ningún jugador en uno fangel ni haciéndote algún bait como te están haciendo. Que es muy típico, ¿no? En las rondas secos. El dejar que corra el cronómetro y que al final termina retomando banana con una flash. Y no, pues lo puede. utilizas incluso para que... ¡Oh! Por Dios. Qué mala de Martínez, por Dios. Bueno, rápidamente, no. Nope. Que Qué pone las talas, pero sí, Tina ha tardado décimas de segundo en o sea, recuperar esa VP. Noob tiene un humo. Como maten a Noob, pillando armas. Tiene un humo y se va a quedar a aguantar el ángulo. Ese ángulo es muy potente, no te ven prácticamente cuando lo aguantas. Bueno, pues no, pues está salvando la ronda. ¿eh? Muy y está aguantando muy bien el humo, tío. Ahora es cuando lo debería gastar. Salvando la ronda, Qué bien, no. Qué tío. Lo, está, lo ha gestionado de maravilla. También te digo, eh, dos armas que ha recuperado Velox. El AWP sí. de Martínez y la, la M4 de, de Renato. Renato. Desde luego, desde luego, desde luego, pero bueno. Bueno, la Glock de Adams que casi se lleva a Fox. Le ha dejado a 29. Eh, no me lo creo, ¿eh? 
golpeado. Cuidado, cuidado, que le pillan la, cambiando de ángulo. Madre mía, Fox la que se acaba de Fox jugar. Está, Fox está jugando… Bueno, de hecho, bloqueado. Claro, es que es un juego muy peligroso, amigo. Pues el Pacheco aquí… Por eso, BJ con un marrón. Es un 3 para 1 en el side. Está esperando a que cruce el cabeza, se lo va a terminar llevando. Adams con el WP, le busca el kill, solo quedan 8 segundos. Bueno, BJ consigue la doble, busca la tercera, lo va a conseguir. Y otra vez es Paquito el que eh, salva por ti. Tercera triple en el lado CT de Bellota, tú. 14-13. El señor Francisco Ramos. Don Francisco, el rey de copas. Aquí le tienes. De tres en tres, tú. El. Para mí, para mí, el capitán del barco. El capitán del barco, sin duda alguna. El capitán del barco, Pedro. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, pues pausa de Velox. Eh, estamos viendo una locura de inferno. O sea, que tampoco esperamos otra cosa, ¿no? Pero... Sí, pero, pero esto está siendo. Vamos. Es que yo. Claro, es que la memoria a mí no me funciona muy bien, pero. Re... Dime. No recuerdo tan embarrado incluso el que se fuera a prórroga como este, tío. No, fue más racheado. Sí, fue ¿verdad? Como, fue como una racha muy buena de Fortín, una racha muy buena de Velox y luego empezó todo después de las rondas de Martínez. Mar Martínez desatado, eso sí. sí. En, la bueno, pero... en la prórroga. ¿Se volvió loco? Pero es verdad que está siendo un tuya mía, sí, tuya mía, tuya mía, tuya mía, tuya mía no, constante. Un poco más, no sé. Este partido ha estado mucho más embarrado que el anterior. Es caos absoluto, ¿eh? constantemente. Hay rondas rarísimas. Sí, pero me está encantando, ¿eh? O sea, es un partido súper atípico, por tanto, bueno. tremendamente disfrutable. Y además, con un resultado igualado, que eso siempre le da no emoción, es ¿no? Cese champán. No, pero está volando una barbaridad. Pero un calimocho entra. Sí, sí. Esto es como. No sé. No una frase que me dice sobre el refresco. Eh, no todos los días vas a comer un bistec. Exacto, que sí. Todos si los días comes solo millo, qué gracia tiene. Oh, no. Es un perrito caliente, ¿no? Claro, y tan rico que está. Que se lo diga la Balvin. Ya te digo. Que nos contó. Consigue la kill PR. Se lleva a ti. Se ha puesto el para tres. Paquito, que lo ha vuelto a hacer. Ah, güey, ya te está desatado. Acaba de poner la ronda para que, que su equipo pueda ha jugar. Tú te a nueve, tú. O sea, sí, sí, sí. Como le caigan dos tics del molo de PR, se muere. El plan y una mira. bala perdida también. El plan de mira y los dos desde el site, eh. Ojo, que esto y puede ser. Cuando la bomba, tú te, eh. Sí, 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 sí. El escudo. Esto es muy colcera style, eh. Sí, señor. Cuidado que hay una incendiaria todavía en las filas del equipo de Fortin. Les queda un humo también. Se defiende Velos recargando el humo de moto. La utilidad no es mala. El problema es que la están gastando en el pit y no hay nadie allí. Claro, claro no lo saben. Bueno, pero da igual. Si entras así… What? Si Renato. entras así… La utilidad la puedes tirar a Pernambuco, que te va a dar igual. W para adelante. Ya sabemos el estilo, el modus operandi de Renato. Uf, acaba de soltar un chorro andando y lo ha compensado el recoil con el ratón luego, tío. Ah, es ¿Sabes la dificultad que tiene eso? Es una locura. O sea, el poder andar mientras tiras el spray y luego volver a hacerte con el cuando paras es súper complicado. Uh, para Renato se ve que no. Eh, le da igual. A este le da igual todo. Bueno, pues la decimoquinta de Fortín. Dos puntos de mapa para los Tugas en su pick. Y Velox que todavía saca una compra de aquella manera para poder intentar pelear por esto. Bueno, pues cuidado, ¿eh? porque le apagan el molo. Ese humo que no termina de caer donde tiene que caer. Puede aprovecharlo, Tim. Renato que se lo espera. Madre mía, la doble de Renato a través del humo. Pues Renato quiere que esto se acabe por sí, la vía sí, rápida, sí, ¿eh? Sí. Esto va a ser complicado, ¿eh? Remarlo para Velo, que va a ser complicado. Es un 5 para 3. Y encima, el cabeza te está jugando con Macten. Y Martínez, que acaba de tirar el arma, entiendo que querrá, querrá jugar con un AK. Sí. A jugar con un AK. Vamos a ver qué partido le saca. Ahí saca Kalashnikov, el bueno de Martínez. Calas, Calas. Lo bueno es que tiene tiempo, Velo. Lo bueno es que tiene dos jugadores menos y ahora tres. Bueno. Pues esto ya se era, acaba. Ya dos menos. Esto se acaba, Moito. Solo queda Tute. Uno para cinco. Ni el mejor que HG. Bueno, Renato, que se le acaban de explicar a través del humo. Tute, que está espoteadísimo. Por no tener, no tiene el pobre ni la C4. Se le han dejado la espalda. Va a ir a por ella. Están buscando todos los jugadores de Fortín. Pues nada, aquí cierra Fortín. Con su primera oportunidad, su primer punto de mapa. 16-13. Los lusos se llevan el primero.
Bueno, pues estamos de vuelta después de esta locura de infierno que acabamos de vivir entre los chicos de Velox y Fortín. Se lo llevaba al final el equipo Tuga. Pide perdón a la gente de Velox porque he dicho que olía prórroga y evidentemente la mufa. La has mufado, la has mufado, Pedro. La mufa bueno, tirón. Hemos visto, hemos visto un atisbo de, de overtime, Joder. yo creo, que se parecía que podían haber llegado, pero es verdad que luego. No quiero decir que la llave sea Jesús, pero voy a decir que la llave sea Jesús. <risa> o Bellota. Tío. De tres en tres, tío. ¿eh? O sea, ha Qué tenido. Desfase. Literalmente cuatro rondas en el que ha sido el man of the match. Sí, sí. Eh, no ha dejado a nadie, el MVP. Totalmente. A ver, es verdad que es complicado eclipsar a un PR que ha estado todo el mapa y sobre todo que el lado terra sí. ha sido eh, absoluta y completamente desequilibrante, pero sí que es cierto que en los momentos clave ha dado, no sé si un paso, una zancada o tres saltos de longitud. Es lo que te iba a decir, eh, me gustaría más hasta porque, los saltos de longitud. Porque ha sido una pasada, ¿no? Cómo, cómo se ha echado el equipo a la espalda en, pues eso, en los momentos en nada, importantes, en... realmente. Y ¿no? además en un tramo También del partido… También te digo, perdona, Moito, Dime. que se veía un poco venir por la primera mitad. O sea, porque le hemos dicho que del 8-4 al 8-7 se ha dejado un poquito ir y a mí realmente sí que me da la sensación, no durante todo el infierno, pero sí de cierta superioridad fortín, ¿no? Es lo que tú estás diciendo. Ha habido un momento en el que se dejaban ir, iban poco a poco, no terminaban de tener esos buenos momentum, ese buen momentum, no, no ganaban los duelos, pero eran rondas muy justas al fin y al cabo. Hmm. O sea, es verdad que luego la ganaba a lo mejor con tres vivos, pero decías, joder, es que este si mata a uno... Se traba tanto la ronda que la podía haber ganado Total. cualquiera. Y al final sí que es verdad que el sí, paso adelante. De lo... por ejemplo. Sí, ¿no? el paso adelante lo ha dado un poco BJ. Hemos tenido a Fox, hemos tenido a PR, hemos, vi hemos visto a Renato, hemos visto a No. Es que yo creo que al final sí hemos visto a los cinco. Y es lo que decimos. Lo bueno de Fortín es que decim no es normal, no te puedes servir el mantenerte a base de giro plays. Ya, pero cuando los cinco las hacen, ya. si empiezas a sumar y hay una distancia de rondas muy corta. A lo mejor sí le sirve. Sí, sí. Ah, la sensación es esa de que se lo podía llevar a cualquiera, pero al final, oye, eh, yo creo que el CT, pues como decimos, o Bellota ha sido el jugador diferencial. Veíamos una primera mitad muy bonita, muy igualada. Sí. Nao ha estado espectacular, la verdad, que el mapa de Para Nao, mí ha sido el mejor del equipo de Velo. Sin duda. Pero vamos, sin ningún tipo de... Me ha gustado de, también mucho Tute, dudado. con utilidad, con la ayuda que ha prestado, una, una versión más support Generoso, de Tute. sacrificado. Sí, un poco lo que le pides a Tute. Eso Me es. ha gustado en algún momento Martínez, pero luego he visto que ha faltado. Creo que ha faltado más de Martínez para que fuese... Dime. Tampoco sé hasta qué punto ha sido que Martínez no estuviera o que la... los derroteros del partido no Eso han ido es. para que él pueda. Los caminos del infierno Son y Martínez muchas veces no se han cruzado. Es que el problema no es han jugar... convergido. Es que la WP del lado Terro es muy complicada de jugar. Ahí tienes toda la razón del mundo. Y creo que al final. Eh, te... Le ha tocado muchas veces a Martínez, a lo mejor que es uno para cuatro, uno para tres. O WP, eh, chico, te vas a guardar. Yo Me ha faltado un poco de Martínez, que yo creo que es la trifecta que tiene este equipo, que es el músculo, que son Nao, Adams y él, que es lo que te puede plantar Caracas en cualquier equipo. Y es lo que me ha faltado un poco. La verdad. Sí, sí. Yo, so, lo que me ha faltado sobre todo ha sido rondas del lado CT. Porque luego de sí. terror es verdad que, claro, Martínez a lo mejor, pues eh, si no consigues a entrinado, no consigues a entrinado. Sí, puede aparecer Adams, puede claro. aparecer Tim, Martínez puede aparecer cualquiera. Le vas a pedir más, pues el postplan, tal. A veces también coge rifle y te hace las propias entre Martínez. Sí, lo hemos dicho, es un playmaker, que, que no es un jugador. Sol, por supuesto. Claro. Pero es verdad que ha habido rondas en las que se cae un par de jugadores. Ha habido una en la que estaban tres jugadores sí. de velos y se han ido a guardar de Ponterro. Otra ronda en la que se ha quedado Martínez solo. Entonces. Poner números en el, en el marcador, en el aspecto estadístico, cuando las cosas no van tan de cara… Es, es complicado. Es difícil. Te iba a decir… Yo Insisto, vas... para mí, el Dime. problema ha sido la OCT. Sí. Y, te vas y a de hecho, perdona otra vez, Muito, si no llega a ser por esas tres últimas rondas que flojea Fortín, que a lo mejor te meten nueve, Del tirón. diez, de terro… Sí. Y olvídate. Te iba a decir. Y ahora te vas… Lo bueno es que te vas a un ancien que no empiezas de CT. Pero lo malo es que es el mapa más CT del juego. <risa> y como no consigas sacar mínimo cinco o seis rondas, ya. estás en un problema. Y basándote en el terror que acabas de jugar… No me da mucha esperanza. Es a verdad ver. que es tu pick, que lo tienes trabajado, que últimamente lo estás jugando bien, salvo el throw que vimos. Pero es que lo que decimos, que Fortín… Es mucho Fortín. Que aunque se confundan, te aparece un pavo, te pega dos balas, te lo embarra… 
Y incluso a, hasta del y terror también. Ya hemos visto que a Bellota, por ejemplo, se le da bastante bien el mapa. A Fox se le da bien. Sí. Se le hemos visto jugar muy bien a APR, la bomba de B. Yo creo que aquí lo que se junta son varias piezas, tío, de que incluso un equipo como Fortín, sacando un resultado de 7 a 8 al cambio de bando, le puede llegar a servir por porque te meten dices, pipas que este, que place aquí... y en el terro cualquiera te puede hacer triples bajas. Es que es un canteo. Ver, entonces Viendo cómo entra Renato a los bombsites, viendo cómo entra PR. Viendo cómo entra Fox, que entra directamente a hacer espacio para que los otros maten. Sí, es sí. Que, 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 Pero porque que sabe que fuera. sus compañeros tienen firepower y que su misión es, que es otra. Tienes, ¿no? un, tienes un equipazo detrás para que puedas ir haciendo eso. Y lo que tú estás apuntando, eh, a mi OBJ la última vez que le vimos jugar me transmitió mucha seguridad en la bomba de agua en la WP. Muchísima. Decisiones muy conservadoras, muy bien tomadas, eh, como compensando un poco la locura de B. Uh -huh. Me parece que lo tiene bastante compensado en ese aspecto Fortín, como que ves mucho más eh, foco, rampa, eh, jaguar, agresión, piquear, <risa> al final es lo que tienes en B, sí, pues sí. tienes a tres tíos que son tres animales, que van a buscar eso. Yo quiero pensar que los va a salvar su, su mapa, porque Ojalá. si no, Yo primero nos quedaríamos un poco fríos con el 0-2, la verdad, Me gustaría eh, verlo, la verdad. y segundo, nos quedaríamos sin ver un tercer mapa, que al final pues es lo que tiene más, joder, en, un, en un decider, ¿no? Sí, encima te quitas Molaría el 2 para el Tom Bird, digo que lo juegan los dos, yo creo que también estaría interesante. Eso es. Y bueno, pues yo tengo mucho cariño a Fortín. Eso es eh, más que, vamos, lo hemos comentado por activo por básica, pero sí que es verdad que tener un representante español en la semis estaría, estaría, estaría bien. bien. A ver, a ver un poco lo que ocurre. Yo también lo que tengo miedo es eso de Lancien, que entres mal, que no consigas meter rondas del terro, que se te venga muy arriba el rival y luego no tengas margen, porque es que lo hemos visto ya. Eh, ha pasado en muchos equipos. Y lo que comentabas antes también que es preocupante y es el mental de Velox, que es un equipo que a veces se choquea. Va. Sobre y todo... Por mucho que Feldman intente pedir pausa, se intente alentar a los chavales no es, com es complicado también quiero decir que Tin es un jugador muy joven que tiene una responsabilidad tremenda en este mapa Uah, es verdad no Tin hacer... Tin literalmente juega una de las posiciones más claves y sí. más marrón porque estás más solo que nadie Total. que es la de Donut barra medio como no esté bien la sí. toma de decisiones, es la, la primera zona de agresión del Terro la mayoría de las veces. De hecho, el meta lo impuso un poco Hampus con las entradas rápidas por Donut con el Molo. Como no estés bien, te van cuidado. A coser, sí. cuidado. Y, y, y además, y estos te van a ir a buscar. ¿eh? Es lo que te iba a decir. Fortín ve que alguien se cae de la composición y cae alguien que no está funcionando y, y van a ir a machete. No sé hasta que se vayan dos, tres jugadores y intentar tapar el hueco. Estos son lobos. Sí, no, no. Bueno, lobos como, o lo que sea, eso. Y como, no, no. Eso también. Ya lo, <risa> lo del lobo. Bueno, Fox es un, es un zorro. Es un zorro, zorro, zorro viejo. Sí. Eh, estos son los típicos lobos que, como vean que una ovejita cogea, van a ir a por ella. No te desde luego, que, desde eh, luego. Se van a meter. Tío. Bueno, estamos escuchando ya las balitas del Warmap en el Ancient. Sí. Qué mapa tan bonito. Y, y a la vez ¿Cómo tan le gusta a Velox eh, meterse aquí, aliar el taco y darle el CT al rival? Normalmente no les sale especialmente bien. Contra Fortín sí les funcionó. Vamos a ver si hoy Velox consigue replicar aquel resultado. Y como decía Moito, pues fuerzan ese, ese vértigo. Sería lo idóneo, ¿no? Pues, eh, para el espectáculo y para el interés de los propios Velox y de la competición. Claro que sí, arranca ya. El mapa de Ancient y de momento Nao corriendo como una exhalación Tecna y en mano hacia la bomba de A. Bueno, pues vamos a ver qué, qué termina bueno, bueno, ocurriendo. Bueno. Intentaba pegar una bala saltando, está loco. Pues bueno, pues oye, a lo mejor la fortuna se pone su lado y pega esa bala. Van a intentar progresar los chicos de Velox, de hecho lo consiguen. El problema es que el post -play... Ahí está, muy bien ese cambio de team para que su compañero de Don no tenga que jugarse la saltarse ningún humo. Se preparan los jugadores de Fortín, la flan no es buena. Pero PR y Nox son muy buenos. Uf, qué aim tiene esta gente, tío. Entran como auténticos locos. Fox que va a preparar el humo. Tiene también el kit. Le pone el pechito a no para que pueda defusar. También está Renato, los aledaños. Uh. El Chenis del condado. Se ha caído, no. Se ha caído Fox. La doble de Tuti vale, Martínez era clave. Te quita, te quita, te quita. Pero aparece Renato, que además recupera el kit del cadáver de Fox. Y va a poder defusar sin problema. No recupera el kit. No recupera el kit, vale, le da igual. Eh, tiene el kit literalmente a medio. <risa> pues nada, le sobra, le sobra todo a Renato. Ok, pues ronda de pipas para Fortín. Menos mal que Veros ha plantado, entiendo que forzarán, ¿no? Eh... Sí, 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 vaya, sí, forzan, míralo. Dos Galil ya, tres Galils. Tú y Tim tienen que sacrificarse de alguna manera. No, no me jodas. Pues cinco Galils con tres humos y dos flashes. <risa> Esto es un espectáculo. Eh, todos, además, menos Ovellota con casco. Bueno. Mal asunto, eh. eh. Un, una, un approach un poco sorprendente. Joder, muy raro, ¿no? Muy poquito de para, 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 para
bastante poca. Es que pega unas balas aquí que, bueno. Bueno, bueno a ver, que, que, que sabemos que Fortín tiene calidad para pegar esas balas. Por supuesto, pero... por supuesto. Pero claro, no, es no, que… No, digo Velox, digo Velox. Sí, sí. Pero, pero bueno. Es que el problema es eso, que Fortín tiene calidad para pegar esas balas, bonito. Lo, lo acabas de decir, sí, señor. Uf. Bueno. Van a salir minuto... con una a medio sí. y el humo para tapar ventana, entiendo. Hombre, Tina ahora mismo no tiene oposición, ¿no? A Porque Fox ya. se está marchando. Sí, pero… Pero es Renato el que te está sacando la info en los estrafes. A ver, es acá. Tiene que ser la primera en contactar. ¿Pero qué acá? O sea, vale, perdón. Y... Bueno, pues mira el contacto que te llevas. Doble kill de Renato. Bueno, que pone el 4 para 3. Obvieta que parece que rota tiempo. Doble kill para Paquito. Que tiempo. Uh, 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 uh. ¡Qué flick! ¡Ma, ma! ¡Francisco Ramos in the house! Madre mía. Viene a hacer un CT de inferno de locos. Y ya hemos avisado muy to que el Ancien se le da muy, pero que muy bien. La forzada de Velox que se cae a pedazos. Solo han quitado un arma muy to. Van a hacer una compra por encima de 2000 ahora con Tech 9 Speed 250s. Pues eh, no había peor manera de empezar el mapa, eh, muy to. Madre mía. No había peor manera de empezar el mapa. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. <risa> Tú lo has avisado, ha sido un poco rara la ronda. Yo es que veía cinco galins con... Con una flash y un humo. Claro. A ver, que era un contact bastante bueno si conseguías pero, acabar con Renato. Pero es que si Renato te ha hecho pagar ese peaje... Pero bájate una ten, bájate una, a una T. Fox está muerto ahí. Necesita ayuda. Bueno, pues ya está Renato. Momento, Renato que cambió el M4 por... Ah, bueno, es que Renato había muerto, vale. Le han dropeado. Pues nada, ¿no? Por la doble. PR que hacía mucho ruido, pero pocas nueces. Las kills se las llevan sus compañeros y PR sacaba una. 3-0 para Fortino. Ahora llega así. La primera compra completa de Velox con 5 AKs, full utilidad. Esto ya es otra cosa. Bueno, vamos a ver qué puede sacar aquí el equipo de Velox. Como tú bien dices, ya hay utilidad, ya hay rifles, ya hay algo de sostenibilidad para esta ronda. Y lo que sí estoy viendo son Fortin bastante on point a la hora de disparar. Uf, está muy fino. Claro. Muy fino. Y eso no es buena sensación, madre mía. Team, la que te estás comiendo, que te están pegando de todo. Bueno, ha conseguido bailar muy bien en la utilidad, ¿eh? Y tanto como que yo no sé si el Renato se ha dado cuenta que esto no se ha colado. Sí, sí, ya está apuntando. Una kill de no. PR que debería estar muerto aquí. Uf, Oye, pues team. anda que no ha hecho daño tú antes de morir, ¿eh? Uh, Harris, Harry War y es que ha pillado dos tíos de lado. Pero espérate que, que Fox. Fox va a dar la puñalada y a Tin se va a ir al suelo. Winner, winner, winner. Tin al suelo y la ventaja numérica para Fortin. Winner, winner, chicken dinner, ¿no? Era lo sí, del lo PUBG. Del... Bueno, lo del PUBG y lo del de Blackjack y lo de... Bueno, sí, lo de... Es muy típico de Las Vegas, ¿no? Sí. Lo de cuando gana una apuesta a alguien sí, o... Sí, ganar, ganar, puede para hacer. Las tragaperras y la Virgen Santísima, qué sé yo, historias de los Yankees que están como putas cabras. Sí, sí están como chotas. 1-0-5 de ronda. Fox que salió a buscar información, encontró Tío. una kill y ahora va a hacerlo. Pero es que con peor fortuna, porque no se lo ha explicado. Es un 3 para 2 y ha decidido pusear Fox toda la zona de Jaguar, que le podía haber salido muy bien, pero le ha salido muy mal. El high risk, high reward del que hablábamos, Martínez, que consigue tradear por esto en uno para uno. Renato, que está llegando por cueva. A ver, ¿se Martínez, lo espera, Martínez? ¿se lo espera por aquí? No, está no chequeando muchos ángulos. No el timing, el timing, el timing. Muy bueno para Renato. Pues Renato que ha empezado el Lancien con 8 kills, así como que no quiere la cosa. Renato ha dicho, PR, relájate. En el principio del mapa ya juego yo. Sí, sí, tranquilito, crack. Bueno, Pablo, que ya lo has hecho muy bien en el inferno, no te canses, tío. Recupera un AK con muchísima utilidad. De hecho, tropea una clase de Y encima compañero. el problema de esto es… Ah, no, bueno, compras porque has plantado. Vale, no he dicho nada. Sí, pero… No, no, no. De momento sin catar el AWP de Martínez. Ya, que es un, es un factor decisivo al final. Para un mapa como sí. Ancien… Además, Ancien no es un inferno. Que por dices... eso, por eso. Bueno, yo aquí a Martínez tal. le veo muy cómodo. Y con posibilidad Pero de abrir ángulos, el típico busteito aquí en banana, alguna en medio, de medio. el totem, eh, nada, intentar sorprender al timing con el AWP. Y para los postplants, evidentemente. Pues mucha es, seguridad. Es, Además, es, los bombsites son muy limpios, no hay mucho sitio donde esconderte. Una vez que ya anclas un ángulo es muy fácil. Aquí a Martínez le hemos visto hacerlas de todos los colores con la sí, sí, Entonces, sí. el no tener de momento ese… Ah, nosotros respeto. damos las explicaciones, Pedro, para que se sepan que, aparte de castear, pues sabemos de qué va un poco De vez en cuando prestamos la atención, no siempre. Bien, sí, muy buena entry. Sí que ha estado atento a la cabecita de Nope. Pega mientras tanto que se acaba a través del humo la kill de A, ronda en 4 para 4. Pero con la C4 plantada. ¡Oh! ¡Uy! ¿Le ha dado a Martínez? No, 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 no. no, no Martínez se ha comido un bolo. ¡Oh! Madre mía. He visto bajar la vida casi del bueno, tiro. Bueno, que humo acaba de tirar OBJ, tío, para meterlo dentro de cueva. Eh. Que a mí eso le gusta mucho la NBA. Paquito, tú, tú paquito, paquito, paquito. Pero la muñeca tiene el tío. Ya te digo, buena quinta nada, jugando desde donde poco te has puesto, consigue otra más. Que bien está jugando el post plan. El equipo de Velox se queda. Esto es una situación ya de uno para tres insostenible para Fortin. 
ronda que va a sumar Velox. Mira, sí, que ha entrado como mirando a la nada, ¿no? no De, de Fortín al retake. Ah, Renato, creo que era. Creo que era Renato que iba con, como, no sé, con, con la mirilla en medio de la nada. O sea, no estaba ni apuntando al side ni apuntando a, a Jaguar. No sé, me llama la atención. Bueno, en cualquier caso, la primera ronda que la consigue Velox. Con un nao que ha estado pletórico, la verdad. Joder, vaya, vaya deita de Loreño, ¿eh? Ya decías tú que este tío en los momentos clave aparecía, vaya, se aparece muy tú. Uf, yo es que no sé qué decir. El ya... ayuntamiento de, de Lora del Río que está preparando otro homenaje para <risa> este crack, ¿eh? Yo no conozco a más gente de Lora del Río tan famosa como Nao. No, no, es que es normal. Mínimo una calle. Mínimo, mínimo, mínimo. Vale, vale, men, me... vale. Me está gustando a ti, ¿eh? Lo decías. Que en este mapa, tanto de Terro como de CT, tiene mucha tarea. Y la está sacando con nota. Pero es que esto está siendo un desmatch. No, no, pero igual que el interno. A pero dar balitas. Es, madre PR, madre es que PR. está. A ver quién mata más a quién. Están todos, pero, pero sin camiseta. Pero mira, 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 se va a saltar el humo, pues, pues espera que Renato pues, vaya Renato está muerto. ¡Oh! ¿Cómo se ha girado? Madre mía. De repente está mirando todo mid y hace. Uh, creo que viene alguien por aquí. Mi sentido era ido. <risa> ¡Qué locura! Pues perdóneme usted, no, porque yo pensaba que la kill era suya, caballero. No lo sé, tío, pero es que ha sido una ronda literalmente de furia, lo que acabamos de ver. Sí. O sea, y además está tratando Fordín todas las inferioridades numéricas como si fuesen los propios jugadores brasileños. O sea, están todo el rato en plan, quedamos en un 3 para 3, mejor, más. así hay menos gente mirando ángulos. Por lo tanto, podemos pusear más. salto más cosas, ¿no? ¡Claro! Bueno, pues ronda número 7. De momento, Velox que salvó esa rondita en B, tiene un bagaje muy pobre en su lado. Terro y Bellota, que ya está haciendo las suyas. Ahora falla el disparo. Sí, pero pero no ya hemos avisado que aquí en A con la VP se encuentra muy cómodo Paquito. No terminan de entrar, les va a retirar el ángulo. Muy buen movimiento el de Renato para terminar de ver ah, por encima del bus. Y claro, te esperas aquí a Fox. ¿Y tú te? ¿Y la atravesa? ¿Se ha sí, sí, sí. De, desde esta parte vamos a atravesar toda la parte de medio. Ya, de ya, pero coño, quitar 95. ¿Qué? Hay que dar bastante balas, eh. Se habrá quedado tute ahí un poco a ver qué pasaba. <risa> se habrá quedado expectante diciendo. Mm, mm. ¿De dónde vendrán <risa> estas <risa> sobes caras <risa> 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 Freddy Fox que no encuentra oponentes. Y Tim que sigue haciendo de las suyas. Tim 24-7 en medio, tío. Sí, no conoce otra, mapa, otra parte del mapa, el pobre. Bueno, no le está yendo mal tampoco. Va para eh. Está pareciendo lo más acertado. Apuesta en meter dos tíos en Donut y les va a pedir. ¡Oh! Uy, 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 uy. ¡Qué bien, Tim y Adams! Se acaban de hacer prácticamente la ronda se para el equipo. Eso sí a toque, ¿eh? Como haya una piñita por ahí, no solo que una flash. Cuidado que Fox vaya bastante. Ahora sí gana el duelo de Adams. Se quedan sin 40 puntos de vida. Siguen estando Tini Tute muy tocados. No se puede morir, Tini. Tiene que intentar salir de ahí. Fox que no sabe, no tiene esa información de que los jugadores están tocados. Y sabe que hay uno en la espalda. Buena puñalada de Tute. Muy bien jugado el final de la ronda. Y Velox que va a poder sumar la segunda. Uf. La segunda y espérate, no llegue sí, la tercera. Sí. Porque Fortín. Y un pavo. Pero escúchame, que es que ya no me fío de nadie. No, no, por supuesto. Que aquí si te ponen a comprar eh, okay, dos okay. Five Sevens y dos Diggles y a correr. Y aunque no compre, que te llega Fox la M4, se carga dos tíos, recuperas un par de armas y ya tenemos jaleo. ¿eh? Bueno, pues eh, la ronda número 7 se la lleva Velox. Oye, eh, me estaba preocupando, la verdad. Me estaba preocupando bastante Velox. Sí. Pero ya sabemos, aquí con cuatro o cinco ronditas, aunque lo decías tú, ¿eh? Se, quizá, cinco o seis. Quizá Fortín haya que meterle alguna más. Fortín que pide pausa, a Worms no le ha gustado esta ronda, ¿eh? Ha sido un poco caos, ¿no? Pues como todo el partido. ¿no? O sea, ya, pero esta poco... yo creo que ha sido más fuera de la línea del caos que le gusta a Fortín. Ya. A ver, ha hecho muy buenas kills, Tim y... Y Martínez, ¿no? Eso, pues, Sobre todo, Tin está haciendo un buen trabajo en medio, que es necesario para que Velox pueda jugar. Me está, me está pareciendo, el, con permiso de, de Nao, el, el mejor jugador de Fortín, la verdad. De Velox, ¿no? Lleva, bueno. Pues mira lo kilos, que compra tú. Además, eso arreglando muchísimo, ¿no? Eh. Pues van a forzar, sí. Pues tres rifles, Diggle y, y CZ. Y la y utilidad yo... son los padres, ¿no? La utilidad Uti, te sirve para disparar. ¿Uti qué? La utilidad de la headshot. ¿Uti qué? Madre mía. Bueno, pues octava ronda comprometida para Fortín. Porque han pedido pausa, pero se han jugado todo por todo. Tampoco es que Velox tenga un dineral, las cosas como son. Pero bueno, siendo el terror, pues ya sabemos. 
se pueden permitir ciertas licencias o bellota. Va a ser un antieco en A y hay dos jugadores muy oposicionados en A, sobre todo Renato. Hostias. Hostias. Pues las que le han dado, ganado. Madre muy mía. Bien, Martínez. Dos en la cabeza para ser exactos. Buen reflex, sí, señor Martínez. Poniendo el 4 para 4 porque la ronda estaba complicando. ¿Y Tim dónde está Tim? ¿Dónde va a estar Tim? Pues en Danut. ¿Dónde va a estar? Si está 24-7 en esta zona. Parece que van a intentar buscar este ángulo que Fox está defendiendo bastante bien. El humo del HL permite progresar hacia dentro del punto y ganar el duelo. Buena quinta BJ con la Miguel. La que acaba de pegar o Bellota. Iba a decir, me está flipando Tim, pero es que no me ha dado ni tiempo porque Paquito ¡Oy! se lo ha llevado para otro barrio. ¡Oh, ¡Dios, a Bellota! La Miguel Glascaron reventando a Velox. Aparece también no Solo queda el bueno de Martínez que se va a tener que hacer el 4K. Martínez, Sociedad Anónima. Otra vez buscando ganar la ronda para su equipo. Va a intentar plantar. Lo va a conseguir, no es un fake PR que le va a pillar en el NAR. Oh. Al final ni plantó, ni desplantó, ni se defendió, nada. ni mató. Ronda para el equipo de Fortín. No le dio tiempo a nada. ¡Qué rondón de Obellota, muito! Vaya nah. dos kills con la Digger, el tío que menos dinero tenía en la ronda. 700 pavos en su haber. La utilidad, ¿qué tal? ¿Para quién? ¿Para qué la necesitas? La utilidad es algo que se puede meter, se puede interponer. Mira, mira, mira. mira se interpone mira, entre mira. tu crosshide y el rival, tío. Pero si es que, claro, si es que Jesús le ha puesto como player tu follow. Pff, follow de líder. Dios follow de líder, líder, líder. ¿Para qué le sigan a Bellota, sí. eh? Para mí esa canción es de cuando yo era pequeño, la fiesta o sea, del pueblo. Eh, sí. Pues yo creo que se sigue. Las fiestas, eh, sí. En los araos, en los guateques, sí, los guateques. sigue sonando. <risas> Ponme un español, eh, guateque. Claro, tío. Son y sombra. Unos pasos dobles ahí. Tu, 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 tu. Eh. Eso es muy de Paquito, por cierto. Claro, Paquito Chocolatero. Velos a pide pausa, Moito. Normal. Y es que saben que, como tú bien apuntabas, con Esto tres, está siendo una cuatro rondas, <risa> y no la, la, la de la paloma. No está siendo la verbena del caos. Que yo de paloma solo conozco la fiesta de las palomas. Esa es la mejor, la de Ray. Claro, claro sí. la verbena de la paloma no, pero la fiesta de la paloma sí, alguna ha ido. Eh… Van a intentar entrar los jugadores de Velox en un rufé que con las flashes han defendido. Muy bien, los jugadores del equipo de Fortín. Mamasita, la flash de Fox uh, quiere con la Spielberg. Pero que ha habido otra segunda flash. Sí, señor, y un ace de PR los ha reventado a todos, Pedro. Pero no ha dejado nada. ¿Dos vivo. flashes o con la primera? Con dos. Madre Hubo una mía. y dos. Joder, aprendiendo a contar con Fox, tú. Eh, está en un perfil full sub por Fox, ¿Sí? ¿eh? Me está sorprendiendo mucho, tío. Madre mía, pues nada, PR que venía a hacerse un infierno descomunal. Habías dicho lo, lo de que Renato le decía: No, PR, relájate, que ahora tiene yo el carro. Bueno, pues PR se ha relajado. Ha visto pero, dos rondas de velos, ha dicho. Eh. Pero poquito, se ha relajado un poquito, ¿sabes? Bueno, pues la pausa de Velox que evidentemente. ¡Uy, wow! Mucha vez que con flashes y le sale bien. Tú estás jugando de Escúchame, ha pasado Fortin de no utilizar ni nada de utilidad. A, 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 a hacer la utilidad perfecta. Eh, bro. A hacer la utilidad que, que está, que está Glaive con papel y boli, ¿sabes? Sí, sí, señor. La atravesada de no. ¿Qué está pasando? Que le sale todo a este equipo. Y esto es una locura. Que le sale todo a este equipo. Que están tocados por la varita mágica. Martínez, que encima, mira, es que tiene mala suerte. Si es que a Velox no le sale nada. Madre mía, madre mía, madre mía. Martínez, que va a buscar a Renato, Renato, que se me va a ir a suelo. Se queda así. No me para, para, para matarle. Ay, 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 ay. Sin dinero Velox, eh. Qué atravesada de no. Uf. Empieza a ser esto un correctivo, muy Me está dando. Ya te lo decía antes, que me está dando miedo Velox. Han ido sumando por ahí un par de ronditas furtivamente. A la chita callando. Como quien no quiere la cosa, que parecía que podíamos volver a una dinámica incluso de 2-1. Te vale. En, en Ancien acabas sumando 5 y el Terro 10, y de, los del CT10, y dices, bueno, venga, vale. Compensas unas por otras. Pero ahora mismo este parcial de 8-2. Barcelona, por cierto. Sí. Mamá. Y a ver, la siguiente es una full eco, entiendo, ¿no? O sea, tendrá eh, la WP de Martínez y ya. Debería serlo, ¿no? O. Yo no sé, o sea, a ver. Es que tienes que tener, si no es el full bonus, prácticamente. Comprarás por encima de 2000, unas pipillas por ahí, algo. No Madre sé. Mía. Pero no van a acompañar con rifles, yo creo. O no deberían. No deberían, no, sé. no deberían, no deberían volverse locos tampoco, porque es que no tienes luego para mantenerte. Necesitas utilidad del terro para poder atacar. Ver, La que hiciste de contacto salió fatal. A ver, por, por poder, podrían forzar con todos a carga Lil, tú te sí que tiene para acá. Tin, si no compra utilidad también. Uh, ¿Equilibrio 2000 o comprar? Yo haría equilibrio 2000, la verdad. Pero... Pues pa pausa para ver qué van a hacer. 
que tampoco me parece mala idea, ¿eh? Yo creo que es la, la situación no, clave. Y aparte, es que si eres Feldman y tienes que quemar las cuatro pausas en la primera mitad, pues las quemas, tío. O sea, no hay más. Es ahora o nunca, tío, porque... Hombre, a ver, se entiende que de la 12T tu mapa elegido no deberías tener mucho problema. Eso. Si hay que hacerlo sería del terro. Y más en un Sí, sí, o sea, yo como muchísimo me dejaba una, pero tienes que, tienes que garantizar que tu equipo sume rondas de la otra. Van a forzar. Bueno, eh, tú te efectivamente tenía para AK. La duda es si Tim se va a comprar el AK o, o se va a comprar sí. una Galil con utilidad. Galil, Galil con utilidad. Bueno, no hay mucha, pero te permite jugar. Hombre, no es mala compra, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser peor, la verdad. El problema es que llevas tres Galils y que todo el mundo lleva cascos en por ti. Ya. Y que la doble mocha de la Galil es más complicada es, que la de M4. Es difícil, sí. Es difícil. Ahí va Nao, intentando llamar la atención en la bomba de A. Sabe que tampoco puede pasarse mucho ni excederse porque ya WP. Sí, sabe que Paquito va a estar aquí 24 horas. Entonces no te conviene tampoco volverte muy loco. A lo mejor habilitar el ángulo para que tu compañero haga un refrag o algo así, pero ya estás jugando con el 4 para 4. Bueno, pues la flash del propio Bellota para comprar un poquito de tiempo y poder recolocarse, reposicionar. Un Velos que está bastante orientado hacia la bomba de B, pero bueno, está hacia, casi con hacia, un... hacia. Full control, my friend, ¿no? Uf, lo que Hombre, hay dos en B, dos en A, uno en medio, esto… De hecho, es un fake Yo he dicho orientado fake. hacia B porque está en A, C4. Ya, 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 es que no lo había visto desde aquí, Pedro, pero sí es un fake del fake para cambiar en A. Team que se acaba de delatar, cuidado, porque ese movimiento le puede dar la pista al equipo de Fortin que va a ser B. Y de hecho se van para allá. De hecho, es que Tina acaba de mandarles un WhatsApp de chavales, ¿no? Vamos a entrar por medio, me estoy dando la vuelta. PR ya está en B. Fox está llegando. Y tienen aquí un 5 para 3. A ver qué tal se defiende Fortín, ¿no? Eh, entras con una flash. Ya, esa es la. El, el, el pero, el más difícil todavía, ¿no? Esa, como flash, Baiten, de, esa flash de Martínez tiene que ser. Vamos, como Baiten un, un poco. Eclipse. Para nope, como Baiten un poco para nope, los dos jugadores que hay a la mesa. Perry Fox, ¿no? Sí. sí, sí, el de corta y el de larga. Si no que no correr, están dones. El de sol y el de sombra ah. es suficiente. Y ah, baiteado para nope, perfecta. Ha sacado solo una kill, ¿eh? Al final aguanta Velox, cuidado. Es verdad, pensaba que había hecho una doble. Yo también, yo también, pero de momento Martínez bueno. y Adams que se quedan y son probablemente los dos jugadores más salidosos del equipo de Velox. En este tipo de situaciones, desde luego, Adams que va a intentar jugar un poquito más agresivo. Martínez que coge un buen ángulo con la WP no puede fallar el disparo. ¡No! ¡Qué locura de Renato! ¿Pero qué bala ha sido eso, Pedro? Pues nada, se queda solo Adams, chaval. Vaya marrón, tú. Bueno, pues va a ser Paquito el que le va a abrir. Cambia la OSP. ¡Y ¡Se lo pipea! A ah, seis de vida, tío. Te digo que le sale todo a Fortín. ¿eh? Le sale absolutamente todo a Fortín. La novena ronda. El WhatsApp que mandaba a Tim, que lo han recibido los Tudas. Se han colocado y se han preparado para la interrada en B. Y aunque Velox ha entrado a cabezazos con balas de Martínez y compañía, el postplan no ha sido bueno. Y el parcial es preocupante, cuando menos. Madre a dos. Renato increíble, ¿eh? El duelo que le ha ganado Martínez. El duelo que le ha ganado no tiene ningún sentido. O sea, y, y PR cuando estaba cruzando, creo que se una bola. O sea, era PR el que se llevó los dos. Creo que sí. ¡Fua! ¡Y las piñas! Se han saltado toda la utilidad porque no habían tirado nunca en la doble piña. Después del molo la tiran en la ronda número 12. ¿Dónde vas? Y sacan todo el beneficio, Adams, Dios, que, que se acaba de la tarde. Es un 5 para 3 y están puseando. Que están esto, enfermos, Que tío. sí, tío, que sí. Que esto es un deathmatch. Que Adams tiene un deathmatch. Pues nada, mira, Bellota, Bellota la escucha a Martínez, eh. Esa Martínez ahora mismo tiene una freakill y, y tiene la que la está liando. Pero que estaba a siete y se ha hecho a dos tíos. Espérate que le da la vuelta a la ronda. Se pero que ha dado la vuelta, si es que la acaba de throwar por ti. Del todo, del todo, Pedro, del todo. Se la Madre tiene que intentar mía. jugar a Paolo en un uno para dos. Madre mía, la ronda ha sido puro. Pero caos. ¿qué es esto, tío? Se les ha ido. O sea, yo, sé, yo soy Worms y pido una cosa ahora mismo y les Se les ha ido. Se ha se han calentado. Se han calentado. Hombre, pero, es que les pego un. Pero, les pego un pero, una flameada, pero, tú. Pero, relaja, hoja. Mamá. Se han calentado. Oye, yo me alegro, ¿eh? Rotas para Velox y aquí no ha pasado nada. Se ha calentado, Sigan. por fin. Se ha calentado. Pero, tío, vaya fro, ¿eh? Es que el, que es el que la saca para enseñarla es un parguela. Han ido a media y han dicho, eh, vamos a buscar los dos. Yo siento la gente, me. me me gusta mucho Fortin y tal, pero. Se ha calentado muchísimo. Vamos a hacer esto, se ha calentado muchísimo. En un, en un partido decisivo. No puedes hacer estas mierdas, tío. Oh, la bala de Renato es increíble, tío. Está bien, aunque es un pelín lento Martínez, ¿eh? Sí, no, Ta pero también no, sí. le pilla como cerrando el ángulo. Es que ese ángulo es mejor para el rifle que para el WP. Mm. Sí, pero me refiero, si Martínez hubiera quedado quieto, 
según entra Barreato, le veía él, porque estaba más claro, abierto. Claro, Martín. porque se estaba cerrando el ángulo, claro, claro le, ha, le ha habilitado pues, el pasito ese en el que le ha visto perfectamente Renato. Exacto, ese pasito muy sí, sí. Bueno, vamos a ver la ronda 13 y supongo que habrá, habrá, habrá habido bronca de bueno. Hombre, porque, oh, sí, pues espérate la calentada de BJ. No, es que la calentada, escúchame, mira, que te has mira, quedado mira, sin mira, un pavo, ¿eh? Mira, es que mira, metes mira, a menos en el partido como un pirata. Mira, esta mira, ronda. mira, 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 que en vez de decir vamos a jugar default, vamos Nada, a jugar más agresivos atrás. que nunca, ya está. Eh, modo Ence, eh, no ha funcionado Ruseara. Hay que Ruseara más eh, rápido. Una cosa, el equipo de Fortín con camisas de fuerza. Si vienen a Dan, por favor, a mí los traigo de camisas de fuerza. ¿eh? Que esta gente, <risa> o sea, que me va a enrollar Aníbal Leiter, ¿sabes? En una sillita con, con bozal. Esta peña está como la maracas de machillo. Me encanta ver el juego así, ¿eh? O sea, de verdad. Cuando, cuando hay un off-meta tan fuerte y funciona, a mí me gusta. No, no, desde luego, pero es lo que te digo, es un soplo de aire fresco. Por eso decimos sí. siempre de furia, ¿no? O sea, equipos que juegan un práctico un se completan de distinto es al suyo, resto. Es suyo, total. no lo hace nadie más. So también es otro equipo que lo practica. Sí, es verdad es. que se está estandarizando más, pero, pero sí, tío, esto es un canteo, ¿eh? O sea, es que… Ay, ¿Qué haces siendo Velox, tío? Es que un equipo te está jugando así, es que no sabes ni, ni no, dónde meterte. No, no sabes qué hay ¿Qué te quedas en el spa, un terro o qué? No sé, no sé, le van a meter el bola no y no le quema. Ahora sí, bueno. se lo está tanqueando y se lleva un jugador antes de morir, le sale perfecto. Bueno, en el molo de Martínez. Pero ¡Ay, no se tiene que sentar en un motote! Tute. Le va a pillar recargando. Ahí tiene un duelo muy bueno. No. Muy bueno, aquí el de Martínez. Uf. Le da la vuelta un 4 para 2. Bueno, bueno, bueno. Que también juegan los de Velox. Cuidadito. O han pillado. No sé quién era el que ha recorgado, pero vamos, muy inocente. A ver, a ver, Martínez. Se va para Sol. Renato, que ya se ha colado. Cuidado con el movimiento de Renato. Es que Martínez puede estar muerto. De hecho, de hecho cuidado, porque como se mete hacia la zona de cueva, el que puede estar muerto es no, no va a chequear en no, ningún no, momento. Es que cualquiera de las kills es free. Pero ninguno de los dos Nada, está cubriendo a su compañero. Está mortísimo, Martínez, tío. Nadie está cubriendo a su compañero. Ay, 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 qué posplanta tan horrible. Nadie está ay, cubriendo a su compañero. Tan horrible. El pues sí, de no. No. Pero claro, pero si es que tienes al cabeza. Qué verdad, que cada uno mire para donde quiera. Si va a llegar el tío y se lo va a bajar a todos. Triple kill de Nao. Cuarta ronda de Velox. Y a Fortín, que se han pasado de listos, les toca hacer eco. Desde luego, fíjate la ronda de la calentada, lo que te ha llevado, Pedro. A tener que jugar o sea, la última. A meter a Velos en el mapa. Claro, la penúltima ronda se ha que haga un 13-2. ¿Y ahora qué? Con 5 o 6 juegas. Y espérate, si no caes más. Claro, claro, claro. Más de 6 no, porque es imposible. Pero, por Pero eso la digo, quinta debería llegar aquí. Solo hay una diga de más, la bellota. Bueno, también te digo, si no ganas estos Velos, es que tampoco se va a hacer mucho más. Pelos, claro, claro. los pelos. Si no, no, no. Si no ganas esto, patearte de los pelos. Ya. Ejecutando en B, aquí van a tener alfombra roja, los cinco y tres, que por en la zona central se los va a encontrar Tim. Y el tío, si vas por medio, pues Tim. Y un poquito más de Tim. Ha fallado bastante, pero bueno, de momento sobrevive. Y es importante, se va a defender con un humito y al spawn terror. Ya lo ha visto Renato, que viene aquí como un, como un loco, como un demonio. Le buscan el humo, no le conectan las balas, viene la polla. ayudarle, menos mal, eh. Solidarios, pero al final termina cayéndose al suelo. Tute. Lo decías tú, eh. Tute siempre es el que se ofrece, el que se entrega, tío, para los compañeros. Qué gran, qué es gran compañero. Es el pegamento de, de Velox. Para mí es el pegamento. Qué gran compañero es Tute. El que hace que funcionen las cositas con la utilidad, el que se mueve para poder hacer los apoyos. Es el, más vedrano, el que más recorrido tiene también, ¿no? Creo que también es consciente del error que tiene que hacer. Uh -huh. Creo que son el típico jugador sacrificado que sabe que alguien en algún momento tiene que hacer ese rol para que las cinco, cosas funcionen. Ir a por 30 sí. pues no. Mira por ti. Sí, sí. <risa> Los cinco irá por ti también. Bueno, plus. Fox está full support, ¿eh? Sí, 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 también. Pero las caletadas llegan. Ya, pero bueno, tampoco podemos culpar de eso. No, 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 para nada, para nada. Pero digo que. Bueno, última ronda. Lo que podía haber sido un auténtico descalzaperros. Un auténtico debacle, un fracaso estrepitoso de Velox. Desde se ha luego. convertido en un mapa completamente jugable. Sí, sí. Y espera, 5 es un Espérate, no saquen hasta 6, porque es que. Bueno, claro, a Fortín la utilidad. Igual iba a decir, Fortín está corta utilidad, como si les importara. Ya. Si lo que van a hacer es ganarte para nada de prisa. No, no, si miran, están ya. Y espérate que perre, no sé qué saltar el humo, eh. Hombre, si se van ya al spawn un terro, chapamos el chiquito, ¿no? Vamos a casita, muito. A dormir. A reflexionar un poco. A reflexionar. ¿no? A, a pensar con la almohada. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está pasando? Claro. ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Quisiera saberlo. Sí, sí. Lo sé seguro, no, aquí no sabes seguro. No, no, no. Aquí no sabemos seguro nada. ¿Qué nada. hace la gente al entrar por banana? Mirando a la gente que pasa por la calle, por Anfield. ¿Qué hacen? ¿Qué harán? ¿Qué piensan? Pues no tengo ni idea, la verdad. Pues cuidado que entran. ¡Oh! Madre, Madre mía, qué explotada. Pues, en disparar, muchos piensan en disparar. ¿Qué explotada? ¿Qué hacen disparar? 
Qué explotada han pegado a los dos que han A ver, un 3 para 4, es ganable porque se van para, eh. Cuidado. O Bellota, la, la ronda en manos de Paquito, eh. Pues madre mía, el único que pone cordura en la ronda, el único que no se pasa de revoluciones, el único que juega a, 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 a Counter Strike. A, hasta usa la utilidad del siempre. Counter vuelta. Strike canónico. Counter Strike canónico. Qué, bestia, qué grande, Paco. O sea. Pues 14-6 para él, eh. Menudos números de Bellota, chaval. Uf. Y tú te que aquí ni clachegen ni historia, ¿no? No, no, para no, cuatro, de hecho ya la han sorprendido, se queda a mitad de vida. Bueno, se habría regato, cuidado, eh. Que bueno. como empecemos a buscar unos contra uno, Uy, se lía. O me junta disparando la litrona. A ver si la explotaba en el aire, ¿no? Sí, sí. ¿Te imaginas? Suce dos, y rompe la utilidad. <risa> Ronda para Fortín, nosotros queremos una pausa y la volvemos. Bueno, 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 pues estamos de vuelta en el mapa de Ancien. 5 a 10 es el resultado. Bueno, una, una posible. Bueno. Un, un posible mapa jugable para Velox, ¿eh? No, no. Lo, que se convertir. Lo, que, lo que podía haberse convertido en una paliza, pues ahora hubiera pues, puta perfectamente Madre jugable mía, y ganable. Tío, Pero eso siempre y cuando Fortín muestre síntomas de ser humanos o, o vulnerables, porque. Ahora mismo están ganando todos y cada uno de los duelos. La ronda de pipas en un 5 para 2. Fox que pega a otra, pero ¿qué es esto? Madre mía, doble kill del señor Pacheco. Y la ronda de pipas visto y no visto para los Tugas. Eh, no sé qué decir. Pues que Velox está en un serio marrón. Es eh, un, un brete, como dices tú. ¿no? Estaba eh, pensando eso, más bien. Escúchame, levantar esto. Están ahora mismo. Para hacer la mítica, esto es verdad que no se ve mucho de hacer full eco en segunda para, sí, comprar, para comprar en tercera. tercera. Pero, uff. Es que ya es un 5-12, bro. Esto ya. Estás viendo a Will Smith levantarse. Sí, sí. Va camino del stage. Exactamente. Te va a caer, pero. Pero vamos. Uy, no. Madre mía, si es que ha sido. Vale. Literalmente, en el cambio del 31 al 30 se han muerto cuatro jugadores de Velox. Si no pierdes tiempo de CT, lo vas a perder. Te remito. No, 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 desde luego. Las cosas rápidas, al toque, ruseando. 
Al tran tran. Venga, bueno, ¿qué hora pues, es en Portugal? Una menos, ¿no? Una menos, una menos. Llegan a las 8, llegan a cenar de sobra. Llegan a una buena hora. Claro, claro, claro. Yo decía. Ahí son de cenar pronto también, creo, los portugueses. Sí, ¿eh? yo me quedé, europeo, me quedé ¿no? con una sensación un poco extraña en Oporto. Sí. Sí, porque empezaba a ver que la ribera del, del Duero estaba como muy llena de gente a las 7 de la tarde. Claro. Eh. Y luego ya me di cuenta y dije. Eh, Sí, sí, es que esto es... Esto de cenar a las diez y media, once, no, olvídate, Alejandro. Aquí no, aquí no se estila, no, no. Es verdad que, es que en Europa, menos de España, todos los países tienen horario. Bueno, eh, en, en Italia. ¿Sí? Yo en Italia, la verdad que no... No tuve muchos problemas. Bueno, 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 bueno Adams. Frida, será muy bueno el de tú, te no lo es tanto. ¡Hostia! ¿Qué me dices? ¿Pero quién ha atravesado al revés? Bueno, pues, ¿No? Juan de acribillar. Por favor, que le pongan a le pongan de la madera, humo. a través de humo, a través de todo. No, que saque otra más. Nao, que se queda a 12 puntos de vida. Como un pajarito, Nao, ahora mismo. Como un pajarito. Le van a ver en la bomba. Lo está viendo ya. Con que le den una bala suficiente. OBJ no encima la raciona muy bien y no con el 3K. Oh. Ronda para Fortín. 13 a 5. Pues esta era la primera compra de Velox. ¿no? La primera... Esta era la ronda de Velox, Pedro. Y no te... la primera compra, era la ronda y de Velox. Yo diría que la penúltima, ¿no? Porque le quedará una más. Como pierdan la siguiente compra. Bueno, bye, queda, bye. queda las que no tocan. También, sí. Que tal y como estás, te ves tocir cualquier cosa, ¿no? Pero. Joder, Team Sin Es que es lo cumple? que decíamos. Eh, sacar a, a Velos de los tilts. Complicado. Y Team Full Utilidad. Bien. Buena mala rosa, rampa a ellos. Pues mira, ahora más tranquilo lo de Fortín. Hombre, es una tía, ¿cómo? Esperando en su base. Yo me acuerdo de los cuatro que esperaron una base y les ganaron por intentar saltárselos. Por luego. Porque no quedaba tiempo, ¿no? Ay, es que Entraron cada vez... las prisas y. Ay, cuidado. A ver, Martín. Bueno, quería ir hasta la Está cocina. muy on point los de Fortín disparando. Sí, lo has dicho me estás veces. recordando al Offset Riders. Sí, un poquito. Menos duelos en carrera. Bueno, díselo a Renato. Sí. No, no llega a ser tampoco lo de SHR Funder Fase, pero es verdad que Renato está bastante bien con la W. Y dijo, pero me está recordando a ese, a ese Ancien, de la 11, de, del lado Terro del... Y Obellota que transmite una seguridad y una calma, no, joder, tío. tío. Pero es que Obellota es literalmente ver una pecera de peces koi. Total. ¿Cómo bueno. se llaman los peces estos que son súper guapos? No sé qué de plata. Pensaba que tú sabías de peces. No, yo a mí me gusta el escalar porque se come a los demás. A mí el salmón. El salmón te lo puedo comer tú. El salmón. <risa> en, en mi... El bacalao. O sea, de hecho, el salmón es el único pescado que me gusta. Cuidado, no. A ver si pesca algo. Complicado, tiene, desde luego. Sí, señor. Ay, es que le están disparando. Ya han visto y bueno. si ya le disparan. Bueno, pues mira, saca una aquí. Utilizaron de CBU APR, pero lo terminaron cazando nada. Pero esto es un 14-5 y esta sí. Decíamos que la anterior era la penúltima, pues esta es la última. O ganas esta ronda o no compras más. Bueno, pues ya con full buy y para intentar levantar 10 puntos de partido. Sí, ¿eh? señor, es complicado. Es una tarea. Tare, una tarea, sí. Una tarea. Me ha salido la, ahí la. La tarea es la complicada, tarea es camarada. Complicada. Bueno, no, no deberíamos hacer pero más de eso. ¡Oh! Eh, <risa> ¡Cuidado! ¡Cancelados! Eh, ¡A casa, petes! ¡Prorusos! Eh, no, ahora en serio. Eh, tienes que tener cuidado un poco también con el tema de la economía, ¿no? Porque es verdad que tienes que comprar, pero fíjate la utilidad que has gastado para pelear zonas intermedias y ni siquiera las has ganado. O sea, lo único que ha hecho ha sido Fortín esperar 10 segunditos más. Ya, se han caído dos tíos. Y entrar, entrar literalmente a, a pincho por donde quieras. A ver, tú te, tú te, tú te, tú te, tú te, que te quedas sin recargue, balas, tú te. Como recargue esta muerte. Tú te, que te quedas sin balas, tú te. Ay, pues se lo ha saltado. Claro. Bueno, a uno le han pillado con la piña en la mano y luego yo creo que es que no estaba más pendiente de medio. Me que... sorprende que Renato no haya querido saltarse ese humo. Más uno. ¿eh? Para ser Renato y, y Fox. Dixon, no hubiera Fox, efectivamente. Estaba más bien de Fox de medio que del de, de Jaguar y. Bueno, le han perdido la vida a Tute, literalmente. Qué importa esta ronda para Velox, eh. Es que es medio torneo, güey. Sí, ha probado con la WP. A ver si Nao Martínez. Es, es una clave. inversión muy cara, evidentemente, pero es la inversión que tienes que hacer Como para ir a la un poquito, tú te se quedas sin balas la N4, macho, que le quedan 36, eh. De sobra para matar a 5. Ya, bueno, claro, de sobra si das todo muchas, pero. Claro. Escúchame, se que, van a ir para. Que todo es muy bueno, pero no es simple. ¿eh? Se va a ir para. Ahí va. Cuidado, que acaba de sacar una información aquí un poco están confusa. Escuchando, le están escuchando. Menos C4, bueno. esto ya no es confuso. Esto ya no es confuso. Esto es claro, nítido, cristalino como el agua. Qué bueno, aquí no. Era con la WPR, ah, pero. Frágil eh. inmediato de Fox. Dos para segundos? tres. La C4, ¿quién la tiene? Nadie, porque. Adams. Adams acaba de matar a Perry. Fox ya no tiene a 
Intenta quitar alguna más, pero no puede con Team Ronda para Velox. Sigue jugando. Muy buena, muy buena ronda. Eh, te decía, cuidado con la información que ganaba Batute, que era confusa. Limpias Jaguar, no ves nadie, quedan 20 segundos, pero bueno, ya alguien de Fortín le dijo, no, 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 que es aquí, es aquí. Ya tengo la C4. <risa> al, menos, al menos han ganado los duelos, sí que era importante. Y sobre todo es que no han perdido una de las dos AVPs. Ya, pero no han perdido tres armas. La han vuelto a comprar. Pero no han perdido tres armas, Pedro. La han comprobado. Dentro de lo malo, ¿sabes? No, no, a ver, eh, situaciones desesperadas, muy todo. Hay que tirar de doble de hay que tirar de doble ¿De dónde va, Adam, tú? Pues a intentar hacer un poco lo de fuego, el fuego, ¿no? Madre mía. Pues es que fíjate que de terror a Fortune sí que está bajando un poco el. El pie del acelerador. La y intensidad, sí. Cada vez que les veo que bajan el acelerador, me. Me quedo como con mal cuerpo por parte de Fortune, porque se les ve que cuanto más rápido van, mejor juegan. Es como. Como Dime. si estuvieras poniéndole diques al mar, ¿no? Como. Estar ahí tirando de, de, de la cuerda para que no se escapen, ¿no? En plan, les tienes ahí amarrados a los pobres. Sí. Libérales, suéltales, déjales que hagan los felices, suyos. ¿no? Claro. Corriendo por el ángel. Aquí en, cautive, en cautividad, pobrecillos. No, pero creo que lo que están haciendo es, es también está bien pensado, es el dejar que corra el crono. O Sabes que hay poca utilidad en el rival. Pero aquí lo que nos gusta con Fortín es Let the Dogs Out. No, aparte. Es evidente que es Fortín. Aparte, aparte, aparte de eso, Pedro. Creo que una explotada ahora con una flash, con toda la superioridad que ahora, tiene. Ahora, ahora. Esto es lo que tienes que buscar. Ahora se los perros. Y ahora tienes la superioridad. Lo bueno es que me está leyendo muy bien Velox. ¿eh? Hay tres jugadores cerca. Sí, pero de aquí la saca Renato. Que está. Sí, sí, pero. Hoy por ti, Pedro. Pero la siguiente. Aguantanado desde Donut, pero también cae a manos de Fuxio. Bellota se lleva a Adams. Esto va a ser. Prácticamente uno para punto dos. de semis, pero que acaba de hacer Uno Tute? para dos y la C4. La C4 controlada. Como tú te se escapa y ronda. Ay, que se queda 26. Le está Ay, buscando. Que no. le está perdonando, no. Que oh. se habría acabado con el Ovellota. Nueve puntos de partido para Fortín. Muy buena ronda. Y lo que estábamos hablando. Velocidad. Entrado, Perry, Renato, imp bueno. Imprimir velocidad. Esta gente son muy buenos, tío. Es un equipo que está diseñado por jugador. Jugador por jugador para explotar con una plaza. Tiras, tiras los humos para que no tengan el apoyo rápido de los jugadores que rotan y un par de flashes al site y esta gente hace lo que oh, hace el resto. Y las balas ya. Hacen el resto ya. No, no necesitas nada más. Eh, aquí pff, Martínez tenía una posi muy buena, falló el primer disparo y es lo que tú dices. Contra un PR, contra un Renato, como falles el disparo, no lo cuentas. Es que estar muy hábil. Me da penilla, eh, me da penilla porque Velox sí. había hecho una gran temporada, eh. La sensación era buena. recuerdo hasta cuando estuvieron a punto de ganar a So, ¿eh? Es que la sensación es buena, tío, pero… Es que le metieron un… ¿Qué fue? ¿Un 12-3 a So en las dos? Sí. Lo que pasa es que luego dejaron de creer ellos. La partida ha dicho Es lo que es lo que estoy hablando, que yo creo que Velox lo que más está… Por lo menos en Masters, ¿eh? O sea, para mí es el mejor Velox que ha llegado a Masters, sin duda. Sí, desde luego, pero el choque está siendo lo que les está matando. Pero es verdad que han tenido oportunidades que han desaprovechado. Pero bueno, son jugadores jóvenes… Y, y now. Sí. <risa> y tú te. Es que yo creo bueno. que poco a poco eh, cogerán esa experiencia que necesitan para que no les afecte tanto, ¿no? Yo no, no, espero que sí. Espero es que un poco como cuando vemos a Ryan y decimos, tío, joder, es que esto lo han choqueado. Claro, le falta experiencia. Hombre, es que te estás pegando contra otro tier ya. Claro. Bueno, vamos a ver. Yo estoy dando por muertos a los chicos de Venus, a lo mejor todo no, tiene lo que hay que aquí. tener para remar nueve puntos de partido. Y eh. hasta que no hay una ronda 16, no hay nada acabado. Uy, uy, qué, oh, tío, qué mala suerte. Están encontrando a Tute siempre. Le está saliendo todo. Tú lo llevas diciendo un buen rato es que, tío, y está saliendo sale, todo a Fortín. Yo veo a Fortín, tío, y digo, sí, están jugando bien. Y lo que tú dices, está están, están con Aim, pero están, están con está una pizca de fortuna. Está eh. en la zona. Le sale todo. Entran en un ángulo con una flash mal tirada, se llevan a dos. Martínez que se Las está. Las atravesadas le salen, le salen todas. todas. Están en la zona, tío. Martínez da con no sé cuántos mira, mira, shots. Mira, Gente mira, que mira, se mira, queda mira. a tres de vida y te ganan la ronda. A ver, Nao, aquí sí puede liarla. Uf, no han querido. ¡Qué triple pues de Nao! Ahí lo tienes, el 4K de Nao. Te iba a decir, no ha querido ser muy. muy greedy, ¿no? No, valicioso, sí, sí. Claro, y, y le ha salido un poco rana, pero no, claro, si pasas esas tres balas, pues es adiós. Es que te iba a decir, digo, tendrá que reposicionar, pero lo que me esperaba es que se fuera para main de A. El transfer que, que le se metiera. Tercero, bueno, era de Aimbot, ¿eh? Es increíble. De Aimbot. Qué rondón de Nao, chaval. Pues nada, guardar OBJ y ronda que va a sumar el equipo de, de Velox. Y Fortín sí. sin mucho dinero, ¿eh? Pues ahora ha ganado con la OBJ y dices. ¿Para qué coges a VP, tú? No, sí, es que... Qué bestia, qué bestia. Bueno, pues hoy efectivamente va a guardar. Pues nos quedamos con el 4K de Nao. Que ha sido pues, una auténtica locura, la verdad. Eh, primer punto de partido es grabado por Velox. No tiene mucho dinero Fortín. 
Yo creo que van a comprar, pero no estoy seguro. Yo te podría tirar un arma. Si es fortín, compra. Porque Hombre. además tienes mucho margen. Sí. Pero. Mira la segunda, tío, es de Aimut, eh. Qué buena, Nao, ahí. Qué rondón. Vaya, 4K, querido Nao. Bueno, pase lo que pase, el Loreño dando un nivel espectacular Hombre, en el día compran, de hoy, eh. Y compran bien. Sí, bueno, hay una Macten, eh. Ya, bueno. Renato ruseando con la Macten. Ya. Y ni ti ni Ana nos llevan casco. Ya. Oh, qué buena la flash de ti. Sí. La flash de ti ha sido muy buena. Ha asistido muy bien, eh. Pues nada. Tini Tute. La doble T que pone el 5 para 4 en favor de Velox. Cuidado. Necesita control de mapa los jugadores de Fortín, eh. Y a lo mejor una pausita. Eh, de un momento a otro. Porque... Sí, tío. Sí, porque la deriva que estoy viendo… Sí. Pues esa miradita que me has echado, pero claro. es la de. Estamos esperando la giroplay. Claro. El 4K de alguien para cerrar. Exactamente. Y eso, amigo. Acuérdate cómo terminó la primera mitad del inferno. Que iban 8-4 y acaban 8-7, por lo que sea. Por sí, lo que sí, sea. sí, 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 sí. Por cuidado. lo que sea. Cuidado, cuidado, cuidado. Es el momento de la pausa. Esa ronda que tienes un poco más trabajada, que sabes que tienes mejores sí, strats. Para algo de base, que sí, hombre. Sí. Esto, estamos convencidísimos de que Fortina ha preparado el Desde luego. 100%. De hecho, lo decía. Lo, lo decía poco a poco, lo decía el otro día, nope. Eh, si lo que falta es dejar de tirar alguna ronda que otra. Sí, y no parece que eso haya cambiado. <risa> bueno. Porque nos acaba de recordar Jesús la que han tirado del 5 para 3 este en medio. Me recordó totalmente a la ronda de Complexity contra, contra Go. Durísimo, tú. Durísimo. ¿eh? Este kill de es clave. Que viene ese ángulo con la flash. La flash era fantástica. Pero es que Además, yo creo es que, que hasta, hasta la... sin flash se lleva la kill porque es que. Es... Uy, no... Fox, la doble de los demás. No, no estaba mirando. No está mirando tú de aquí. Uf. Pues ya no puede rotar. Ya no puede rotar. Cuidado que han trabajado muy bien la ronda a la hora de Fortín. No, no. De 10 es un 4 para 5, que la han convertido en un 4 para 3. Y que está rodeado de rivales. A ver lo que puede aguantar aquí el chaval. Pega y que se la pega Martínez. No, 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 que no muera, que no muera. 7, 6, se acaba de ganar la ronda. Qué bien lo ha hecho Tim, qué bien lo ha hecho Tim, qué bien lo ha hecho Tim. Qué locura, qué bien lo ha hecho Tim. Qué locura, Tim. Qué manera de ganar la ronda. ¿Quién tenía la C4? Pues no lo sé, creo que era, creo que era PR, pero no sé. Ha paniqueado muchísimo. Vaya huevos. O sea, si tienes dos compañeros al lado derecho, no tienes que plantar en el ángulo izquierdo porque la propia caja le va a cubrir al rival. Tienes que ponerte en un sitio, aunque estés más expuesto de lo normal, donde te puedan cubrir a ese tiempo. Qué rondón de Tim. Buah, 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 buah. Eh, la remada que está pegando Velox, muy Sí, tío. La remada que está pegando Velox. Está eh, siendo Fortín buena. que juega con una VP y una K, eh. Y una Tec 9 para no. Cuidado, no, eh. No, que se vuelve loco. Ay, no. Bueno. Pues nada, pues pase y vea. Triple que le van a mullar. No. No. Pensaba que Perry le mullaba tú. No se espera la puesta cerca. Qué bien lo ha hecho, tío. Qué bien aprovechar esos metros que había ganado ya. Va a buscar el jugador de CT. La flash es buena. Martínez que acaba con la vida de Fox. Solo queda Paulo, solo queda PR con una WP, 1 vs 3, muy complicado para el Tuga. Sí, no, Paulo con la, P, con la WP como un loco, eh. De hecho, mira, ha cambiado por el AK directamente, pero le limpia muy bien con esa flash de Adams. Ronda que va a ser para el equipo de Velox. 9 a 15 llega la pausa de Fortnite. Claro, Worms ha dicho que hasta aquí ha estado muy bien. Ya hemos probado lo vuestro, chaval. Exacto. Casi sale, la verdad, porque ha tenido que aparecer el 4 cadenado y luego otra gran acción del Loreño, que por cierto, hemos hablado de lo bien que ha defendido Bellota la bomba de A. Pero de Nao está siendo un auténtico espectáculo. Muy bien, tío. Vaya muy partidazo. Bien. Un tremendo inferno. Pero además ahora, bueno, ha estado pletórico. Es verdad que la ronda anterior casi le cuesta el, el partido a, al propio Nao, a Velox, por, por estar mirando desde el otro hacia adentro y no hacia afuera. También la flash, como decía el Muto, fue muy buena. Pero al final es el que más seguridad me está transmitiendo por parte de Velox, ¿eh? Sí. Porque al resto los veo dubitativos, Están fallones. Un... Algunas acciones en pareja de Tute y Tin, pero nos falta sí, mucho. Sí, o sea, hay buena, hay buena sincronía entre la doble T, pero sí, es verdad que no… Es... mucho de Martínez y de Adams, Sí, están tío. muy es ahí donde se encuentra el firepower, donde radica la potencia de, de este Velox. Y hoy no están apareciendo, tío. Ya. Qué día más malo para borrarte. Sí. sí, sí, sí. Y mira que a Adams en el Uy, inferno yo creo que sí que le, ha, le hemos adjudicado un par de jugadas Uy, muy buenas. Uy, el daño que ha hecho, tío. Qué buena utilidad acaban de tirar en banana. Y Martínez lo hemos acusado en el inferno, tal, que no ha tenido tampoco sí, opciones. Mapa, no pero había aquí… Necesitamos más de Adams y Martínez, sí. Sí, sí. Si quiere ganar Velox, necesita que aparezcan sus dos estrellas. No, y digo necesitamos, me meto en el cubo porque queremos tercer mapa. Sí, desde luego, desde luego, desde luego. Es un plural también majestático para intentar empatizar. 
Somos parte de la remontada de Velox. Claro, lo que pasa es que la gente. Evidentemente estaríamos súper contentos. Bueno, el pincho de Martínez. Por ti, bueno, por todo lo que le de falta Martínez. Un poquito de energía y que también aparezca. Claro que sí. Aunque luego se lo ha pipeado por la Tech Nine. Una cosa no quita la otra, pero bueno. Bueno, pues Martínez que al final firma el 3K con pincho incluido. Las Confidence. Qué importante esto para Velox, tío. Cinco rondas. Han remontado ya cuatro, ¿eh? Cinco rondas. Han hecho la mitad casi de la tarea. Cinco. También es verdad que Worms ha pedido pausa en una ronda de técnicas. Sí, ahora la típica ahora que... viene Worms. Exactamente. Estás, estás ahora terminando de, de ver lo que te han dicho. Cinco rondas, ¿eh? Doble WP otra vez, ¿eh? Nao y Martínez, yo insisto. Nao será la primera WP y Nao es un Jack of all trades, se juega con todas las armas. Es multidisciplinar, multi todo. Pero me, le estoy viendo con más poderío con el rifle, con más libertad. Más seguro. Sí. Porque como el equipo está más inseguro, necesitas a un NAO que, que pueda da, rotar con la WP. Te da más la... opciones de hacerte una Claro, multi. con la M4. Porque al Yo final, que... el, el, el AVP entre cacerrojas y tal, al sí, ritmo no, no, que van los Tugas, te si te sacas está. dos kills es un milagro. A ver, tú de aquí. ¿La he visto cruzar? No la he terminado de impactar. Te está todo el rato liando el taco aquí, eh. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya, ya, que pero... Jaguar, tienes que ser todo el rato el jugador que está metiendo en Pero miedo. que sin un apoyo y tal, recargando en la cara de los rivales. Si te fijas, ha cambiado bastante el meta de Jaguar. Antes se metían dos jugadores y ahora vas bastante solo. Porque con el humo y con el molo, al final, lo puedes terminar cediendo. Pues una zona que más o menos te van a ganar los terros. que te esté cubriendo un poco la espalda y que esté mirando a banana o algo, ¿no? Sí. No necesariamente, ¿eh? Muchas veces se juega solo porque al final es una zona que ganan los terros, pero tampoco es tan clave. ¿Sabes? Ya, bueno. De depende de cómo está, ¿no? La puedes defender muy Ostras, bien porque pute. es muy estrecho ese no, ángulo. Tranquilo, que la zona la gana de los terros si tú te quieres. Claro. Pero lo que te digo es que es un, es un cuello de botella muy pequeñito. Entonces puedes hacer mucho daño desde ahí. Bien, Tim con Nope. Pues Tim que pone 4 pues para 3. que no ha servido para nada, ¿eh? ¿Dónde está Tim? Pues. Medio, en Donut. Pues es donde juega el chaval. Todos. 4 Oye, para 2. Pase lo que pase, fantástica remontada de Velox. Eh, que justamente antes hemos hablado de, de que muchas veces les cuesta sacar el tilt ti. o sacar las energías o la fortaleza mental, anímica para remontar y de momento lo están haciendo francamente bien. Lo están haciendo de 12. Y ahora el marrón es para Fortín. Fortín. Efectivamente, no tiene dinero. A lo mejor otra pausa de Worms, ¿eh? Yo, eh, yo tampoco... a pausa por ronda. Claro, si falta. Yo no escatimaba, ya llegados a este punto. O sea, en no... la posibilidad de irte 2-0, clasificarte ya para la. Evitar series. la prórroga por encima de todas las cosas. Pausa de Velox. ¿Eso bueno, nos ha dicho Jesús? ¿Se guardaba el último hace la banga, Feldman o qué? Puede ser. O creo que a lo mejor habrá visto que ha cambiado algo Fortín en el yo... estilo. A ver, claro, es que estás al, al filo de navaja. Iba a decir, yo no, yo no tocaba nada. Porque ahora parece que van en piloto automático los chicos ya. de Velox. Pero es verdad que si has detectado algo preocupante, claro. estando al filo de la navaja, que sabes que si pierdes una ronda estás fuera. Estás fuera, sabes, sí. Igual sí que tienes que. No, no lo sé, tío. Es que es una situación muy comprometida. Porque a lo mejor cambias algo y no funciona, o a lo mejor das con la tecla y cierras todo. Claro, claro. Que son solo cuatro rondas. Sí, no. O sea, estás ya ahí ya. Has cruzado el Ecuador. La remontada era nueve. Has ¡Dame cinco. tu mano! <risa> Para escuchar los sonidos mágicos. Dios. De Madre mía, hemos tocado Liberty seguro. Eh, eh, ¿Alguna otra más? Eh, sí, no sé, la verdad. Eh, hemos hecho referencia a la fiesta de las palomas. También, sí. Somos gente mayor. Así, así está, así está. Así va el país. Así nos hemos quedado ya. Con 30 años estamos hechos polvo. En la, en la ruina. Estamos más, estamos más en ruinas que, que el que Lance, tú. Bueno, ronda 27. Qué bonito está el partido. Yo pensaba que íbamos a ver Ojo, un poco no. más descafeinado. Hostia, Pero tío, cómo final... se mueve ciego, ¿no? Pues, eh, parece dar débil. Ni un tic del molo. Es un murciélago, tú, tío. O sea, se ha comido la utilidad del principio. No ha tocado ni un nada del molo de medio. Tiene un sonar el tío. Te digo. Vamos a ver, Tim. Eh, ¿Dónde va a estar, Tim? Si es que esto tampoco no me da. Buen pues pues duelo. Y Nao callándome la boquita. Sacando aquí para el ¡Cuidado! ¡Bien, Nao! ¡Pero no! Eso la ¡Bravo! Juega. ¡Bravo! Verdad que se lo va a terminar llevando. Se queda solo Fox. Uno versus cuatro. Muy complicado. A tres. Sensacional así de contundencia a por parte tres, de Velox. ¿eh? A tres, a tres, a tres. Ahora sí que estamos viendo el mejor Velox. Sabemos, somos conscientes también, muy de que tarde o temprano llegará la Giroplay de Fortín. Es que, claro, ha remontado seis. Pero ¿quién te dice a ti que a la séptima, a la octava? Es que esta gente… Es que incluso esta ronda en la que van a hacer una semicompra, solo con la giro de cada Renato te pueden mandar todo a tomar por saco. O sea, que nunca está uno tranquilo contra un equipo tan aguerrido y con tanta calidad. Y agresividad como es Fortín. Fox que salta ese mono con el humito. Tech Nine en mano. A buscar a Tute. 
Tute que suelta el spray, ya ha visto perfectamente cómo están los tubos ganando esa zona. Cuidado que te Tute que se la juega. Consigue el 2 para 1. Busca otra más. Es Adams el que le apoya. Consigue parar a todo el equipo de Fortín. Dos rondas de diferencia. La remada de Velox está siendo increíble. Qué pasada. Pues nada, pausita y pausa de, de Fortín. Fortín. Pausita de Worms. ¡Ay, mamasita! ¡Qué final de Anfi nos está quedando! Parece guionizado ya esto, güey. Ni en el mejor de los guiones de Spielberg. Qué barbaridad. Eh, apareciendo Martínez antes con la triple. Ahora otra triple de Adams. Los que decíamos que tenían que arribar un poquito el hombro, mojito, están apareciendo. Fantástico tute, ¿eh? Sí. Qué defensa de la zona de Jaguar está haciendo el argentino antes con la doble kill. Nao pletórico con la sí, OVP, todo hay que decirlo. Está siendo… Nao sigue siendo el mejor de, de Velox. Sí, sí. Eso no me cabe la menor duda, pero es verdad que están apareciendo también los demás. Velox y el, tiempo, y el templo perdido. Pues literalmente, ¿eh? Aquí y vamos. Indiana Jones. Sí, sí. Nos falta Harrison Ford, pero. Está Harrison. <risa> es verdad, es verdad. Sí, Muy tensión, el, el explorador. Qué sí, qué sí. Verdad. Es verdad qué que lamentable. buscaba procesadores de Intel por ahí en el más allá. Qué lamentable, tío. Qué grande, qué grande. Bueno, ronda 29. ¿Cómo está esto, por favor? No terminan de tomar tampoco ninguna cometida rápida como hacía Fortín, ¿eh? Ha cambiado el playstyle algo más lento y cuanto más lento juegan, mejor para Velox. Pero es una sensación que tengo Total. desde fuera. Pues es que es lo que estábamos diciendo antes, muy que decíamos un poco entre bromas, pero es que estás sacando de la zona de confort a Fortín. Es que al final sí, tienes sí. que jugar lo que te gusta y lo que se te da bien, ¿no? Desde luego que sí. Van de a vez hacer... en cuando, alguna variante para no ser tan fácil de leer. Cuidado con el boost, que pueden pillar a Tute dándose la vuelta en medio. Cuidado, cuidado con la atravesada. De, de, bueno. Decíamos lo de la fortuna antes, muy todo. Sí, sí, me, no, voy a, no. de, me voy a. Desdecir. No, pues, sí, sí. Porque es que ahora mismo, Porque ya yo lo de Tute está siendo una cosa espectacular. Y espérate, eh. porque Martínez se va a quedar a morir. Llevándose a todos los que pueda por ¡Ay! delante. A Fox se le ha dejado muy tocado. Y lo que quiere es baiter para su compañero. Esto le puede salir muy bien. Le puede salir muy bien a Velox. Y más si Martínez sigue pegando esas balas. Martínez está loco. No van a chequear a Tute en la vida. A uno lo ha matado. A no van a chequear a Tute en la vida. Se precipita a Tute, eh. Bueno, no sale del todo Lo mal. Salva muy bien, pero creo que tenía que haber dejado que pasara. Espérate un el timing. Jugador, no Adams que ha visto la sombra de un jugador. Sabe que ya vienen por rampa. Pide la ayuda. Llega la WP de Nao. 20 segundos, eh. Sí, sí, no hay tiempo. Tienen que jugarse el cuidado porque se está jugando para el punto. Le va a buscar el kilo de J. El humo que es buenísimo para que no pueda hacer nada más Nao. Van a poder plantar y es el 2 para 2. Nao que cambia las pipillas. Oh, madre, con dos flashes, eh. ¡Uy! Oh, falla el disparo. Pues ese, ese disparo era media rota, tío. Pues Bellota que se cae, cuidado, no, Snow. Quien se cae, ah. queda Bellota. Y al primero lo puede con Team, madre mía. Ganado. Uh, uh, uh. No hay dinero en Fortín. ¿Pero qué es esto? Bueno, con el plan y el fútbol sí que hay, eh. Espérate a ver cuánto hay, eh. Ah, ah sí, 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 no he dicho sí. nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Bueno, bueno, bien, bueno, 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 ronda 30, muy 14 a 15. 8 puntos de partido, salvados por Velox. Solo una de diferencia. Ay, 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 ay. Cuidado con Fortín, que no dan con la manera de romper esto. Me están encantando tú, Ten Jaguar, eh. Esta. Aunque sigo pensando que en la última ronda. Arriesga de más. Sí. Tenía que haber Simplemente esperado. que se ha calentado. O sea, sí. Ha visto pasar la 1 y ha dicho, antes de hacer la del síndrome de Kane, ¿sabes? Me lo liquido y luego ya veremos. Mítico síndrome de Kane, que al Joder. final algún médico nos va a hablar y nos va a decir, sí. bueno, vamos a postularlo ya para, para ponerlo ya en, el... En, el, en el diccionario médico eh, sí, sí. actualizado de 2022. Sí, señor. Se va a estudiar en las facultades. Ojalá. La facultad de medicina, síndrome de Kane. Yo he visto a cada uno que ha ido a dar charlas a las facultades ya. que lo de síndrome de Kane sí, pueden pincharlo sí. no lo que quieras. Eh, parecería una maravilla incluso. Ya te ¿no? digo. Al lado de las cosas que se pueden escuchar por ahí, sí. sí, en, sí. Las, en las olas magras. Sobre bueno. De eh, ¡Adiós! Seguimos para adelante. Lo dijo. No se podía quedar tranquilo. Vamos a ver. Porque la cosa está intranquila también en este ancia. Joder, estás, 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 yo estoy ahora mismo taquicárdico. Bueno, tú te que se juega los fangles con la M4, sí. le puede ser muy buena la idea. Madre mía, cómo se mueve, cómo caracolea. Uh, ¡Qué cinturita! La de Tute está haciendo una locura, pero de verdad, o sea… ¡Qué cinturita la de Tute! ¿Tute puede ser la persona con los huevos más grandes que he visto en ese tío? Pues… Joder, chaval. Es que lleva nueve pues... rondas seguidas, jugando al filo de imposible. Sí, sí, Me sí. da igual todo. Sí, sí. Joder, qué tío, macho. Está… No, no. Representando bien a, a la Argentina, pibe. Eh, ya te digo. Viste que tenés un compatriota que tiene unos cojones como el caballo de Espartero. Pero literal, además. Eh, también te iba a decir. Saldrá Matecito y Ferré para celebrar, ¿no? <risa> bueno, pues empieza a atravesar ya Fox. No termina de encontrar a ningún jugador. Le retiran ya el ángulo. Madre mía, ese molotov como ha rebotado. 
Ha salido per per perpendicular hacia arriba. El tiempo otra vez, Fortín, Fortín, que se duerme, Fortín. Va a ser la entrada en B, no hay nadie dentro del punto. Cuidado, porque se la van a jugar un retake los jugadores del equipo de Velox. Fox, que saca la kill. Fox, que saca la kill. ¡No te creo! ¿Y esa segunda baja cómo ha sido, Pedro? ¿Hola? ¿Eso ha sido un AK o una banda, el del Valorant? Valve anti-cheat, por favor. Te acaba de hacer media ronda ahí, Fox, ¿eh? eh. Medio partido, muy top. Si es que le decimos siempre que Fox en los momentos clave aparece que se sale el equipo ¡Uy, Fox! Fox con la triple. ¡Madre mía! ¡4K! 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 ¡K! 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 ¡Tenía que ser él! ¡Tenía que ser a la portuguesa! ¡Ricardo Pacheco! ¡Cierra en la 30! ¡Se lleva el partido Fortín!
Bueno, pues ya tenemos ganador de este mejor de tres. Tenemos equipo que irá a representar en las semifinales. Serán los chicos de Fortín. Se han llevado al final el botres de la manera más rápida. Más rápida, perdón, Pedro. 2 a 0. Sí, señor. Sufrido, pero sí. conseguido. Con muy buena remontada de Milox, eh, salvando 8 de Épica. los 9 puntos de partido, sí, una locura, pero al final, pues Orellate es una pena, ¿no? Porque es el peor final posible para Milox, sinceramente. Sí. Pensáis a, a, a representar a Portugal, digo, joder, no, no. Portugal que había representado en semifinales, la verdad. No te digo, ¿eh? Porque quitando a nuestro queridísimo Omar Chacor, el sí, Tito señor. Arqui, el resto son jugadores portugueses y bueno. Lo bueno es que nuestro representante está en un sitio muy bueno para es, ganarla. Está bien posicionado, está bien posicionado, la verdad. Pero sí, es verdad que representadísimo Portugal en estas semifinales. Sí, semasters. y de forma merecida, obviamente. Han sido ah, sí, superiores, mejores. tanto Offset el otro día con Gravity Zero como hoy eh, Fortín con Velox, que bueno, se han vengado. Ha habido vendetta por ambas partes, porque fueron precisamente Gravity Zero los que mandaron a Offset al lower bracket, fue precisamente Velox quien mandó a Fortín a trabajar por la zona inferior y a jugársela ¿Sí? desde el grupo de 0 unos Y bueno, desde el borde de la eliminación, los equipos Tucas han progresado y han conseguido llegar a las semis. Serán los que se enfrenten al equipo de For the Win. Uh -huh. Y la verdad que hoy, bueno... Eh, a mí me ha parecido que han sido mejores. Si te a mí me ha dicho en el inferno que se han ido todos al descanso, pero pudieran haber sacado más rondas, porque las tres últimas las, las anota Velox por ciertas dejadeces, sobre todo ese 5 para 3 que llega a perder Fortín sí. cuando se hace la doble o bellota con la VP. Y, y luego en el Ancien un poco más de lo mismo. Eh, han llegado es... al 10-5 porque ha habido una ronda que eran 5 para 3, se han puesto todos a pusear como locos, tal. O sea, sí. si hubiera jugado un pelín más estricto, que es algo que yo nos comentó el otro, el otro día Noob, creo que podrían haber ganado incluso con más margen. Pero bueno, al final Velox, pues sobre todo lo, lo que hemos dicho, lo más meritorio es no haberle perdido la cara al partido y haber intentado remar hasta el final incluso con ese eh, 15-6 que parecía ya... Imposible. Vamos. A ver, al final es lo de siempre, ¿no? A Velox le han dado la oportunidad de aprovechar errores, los ha aprovechado, sí. Fortín en el momento que ha dejado de cometer errores ha sido superior. Totalmente. Eh, lo que tú decías, estaban muy enchufados individualmente. Han sido mejores disparando. Y bueno, en MVP podría ser cualquiera, yo sinceramente... Si, si fuera de Velox, tendría claro que es Now. Pero aquí es que PR ha jugado de locos. Mira, eh, Renato, pues claro, es que quería decir Renato también. O Bellota me ha parecido que menos kills, pero. Ha tenido mucho impacto. Claro, Fox ha cerrado el mapa. Pues Fox el 4 que para hacer real. Es que locura, Fox, tío. Tío. Pero, pero es ahí que está el Tito Paulo, el señor Silva, el amigo PR. Que la verdad que ha hecho un partidazo. Mira, pero vamos, es como barbaridad. la copa de un pino. ¿eh? Qué locura. Es una barbaridad. El terror del infierno no tenía ningún tipo de explicación. Desde luego que sí. Y creo que además tenemos por aquí a PR para poder hablar un poquito con él. No sé si nos escucha. Hello, hello. Hey. Hola, PR, ¿cómo andamos? Bueno, bueno, tío. Can we speak uh, English? Yeah, no? we, can, we can speak in English sure. if you need. Nice, nice, very nice. <laughs> very nice, my friend. Eh, Pedro, si quieres. Eh, bueno, eh, for starters, I, I want to ask you, um, how, 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 how do you feel uh, your, your T side in Inferno? Because you were running around the map, killing people left and right. With It, 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 it was like if you were superhuman, invincible. Uh, how do you, I've, where did you find the, the confidence to, to do that? I feel amazing playing with these uh, these games. The, we we can't lose, and uh, you know you know me. I in these games my confidence go go up. Sky and, rockets, uh, yes. Is it exactly? And uh, I I don't know play play good, confident, and uh, calm. You know, and uh, win sh win hunts. That, that's it. How important were uh, Worms' pauses uh, to to close the map? Because uh, from time to time. It, it felt like you were starting to lose control, and 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 then Obejota started to uh, defend a like crazy with triple kills all around. And, and how, how do you manage to to close them up? Because he was pretty close, right? Yeah, uh, Worms um, help a lot because we we panic some hands, and um, he, he said to calm down and uh, do what we train on uh, what we train today and um, other days. Uh, and that's it. Uh, we stay calm. We give the good tactics, and we do it. Obviously, we 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 we've seen some preparation, uh, Paulo, because uh, it was pretty pretty obvious that uh, they were going to pick uh, Ancient, right? You have improved a lot in this map, am I right? Yeah, exactly. Uh, today, today and um, yesterday, we we, we don't uh, prepare too much for this game because it's very important to go playoffs. And um, we 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 work a lot for the, this game, and uh, yeah, we win 2-0 today. 
what, what did Fox say after the the four kill <laughs> in the last round? Because he he was like so silent during the whole map. He we, we started to to, to see like uh, Fox is taking a, a very supportive role uh, as of right now. He's flashing for you guys. He's uh, pushing the, uh, as as the first guy in the in the T side, uh, like trying to create a space for you. Uh, how did it feel? What what did Fox say when he uh, performed so good in the last round when you were almost going to the overtime? He was screaming, nice, let's go, guys. We do it. <laughs> like that. But, you know, uh, on Portuguese, on the, I can't say other words he said. <laughs> <laughs> well, for the win is the next step. Uh, how, how do you feel uh, against, against them? Because I, I believe uh, for, for us, for Muito and me, it's, it's one of the, the sensations, the, 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 the most up-and-coming uh, teams, in one of the biggest up-and-coming teams in, in, the, in Portugal. They're playing at, at a great level. And uh, how, how do you feel against them? We feel, uh, we feel confident because um, on these games, um, we uh, we play uh, better, you know. We more focused, more confident. Uh, and the other games, when it's not uh, to to eliminate, uh, to go to, you know, uh, for the, um, yeah, say, say one, you know, yeah, you can, you can um, speak in Portuguese if you if you need. Oh, I can. Uh, no jogos tipo mais decider. Yeah, uh, jogos decider. We um, we play better because more confident. Yeah, in the more important games. Yeah, yeah. just like yeah, Muito, Muito said it before we started even the, the best of three. He he he, he told us that um, players like like Renato, like you, uh, perform better under these uh, circumstances. Yeah. Well, I, I wanted to, to sure. tell you, Paulo, I was really mad at you guys last year because <laughs> I was expecting a lot from Sploit and you shit the bed. It was fucking awful. So I'm really happy yeah. that you guys did did it uh, this year and, and that you're going to, to the playoffs. Congratulations, man. Big hug. Thank you. Thank you very much. Take care. Take care. Pues ahí estaba el Tito PR, evidentemente no contento por la clasificación y bueno, hablando un poco de que los partidos importantes, lo que tú decías, mucho sí, bien arriba, bajo presión ¿no? juegan muy bien. Son el típico, el típico equipo de jugadores con ese ego bueno sí. que les sirve para poder dar ese pasito adelante. Además él lo decía también, cuando le hemos preguntado por el inferno, dice, es que este es el tipo de partido en el que arriba. yo me, si me que, crezco, si me motivo. El problema que tienen es que necesitan a alguien que les diga, sois muy buenos, pero parar, por favor. <risa> <risa> en algún momento tenéis que dejar de pulsar todo. Eso ha dicho todo. también, ¿no? Que claro. ha habido pausas de Worms el cinco en para, que... El 5 para 2 que han tirado claro. en el Ancien ha sido literal eso. O sea, estaban Vuelve tan subidos locos. arriba y se veían tan ganadores que han ido a por todos los duelos y evidentemente el equipo que tienes delante es bueno. Velox es muy buen equipo, no puedes darle esos chances porque te, casi te remontan. Sí, y bueno, eso, hablando de las pausas de Worms, que ha sido muy importante para eh, transmitirle confianza en muchas rondas. Y bueno, también decía que For the Win, que va a ser un partido bueno para ellos, porque también sí, van a encontrar esa motivación. Con esa presión. ¿no? Partido decisivo otra vez y tal. Luego le he echado la bronca, ¿eh? Por lo del año pasado. Sí, sí. No le he perdonado todavía lo de Exploit. Bueno. Hablaré con Paulo. Se si acaban llegando aquí, a las comentarás. finales y si no... A lo mejor en alguna otra entrevista, lo que sea, tengo pendientes cositas con, con esta gente, con Ovellota, con Eli, con Renato. Pero bueno, toca despedir a Velos, muy eh, despedir. Eh, lo que ha sido una magnífica, magnífica temporada, perdón, de, de una un equipo que al, final... al que cada vez debemos crecer más, sí. pero que se han quedado a nada, un pasito, ¿no? Ha estado a nada, la verdad que, como tú bien has dicho, para mí es el mejor roster que ha presentado Velox hasta el día de hoy en las SL Masters. El mejor nivel, una pena que hoy se hayan borrado un poquito, ¿no? Eh, nos ha faltado un poco de Adam, nos ha faltado un poquito logo, de Martínez. También, ¿no? mm. Apagándose ya, perdiendo, perdiendo. He visto muy solo a Nao durante mucho tramo del partido, sí. una pena. Es una lástima porque, lo decíamos, eh, contra So pudieron ganar perfectamente. Sí, el, el Dash 2 lo tenían en la mano y, y luego era Ancien, era su pick, que podía haber ocurrido cualquier cosa porque seguramente eh, a lo mejor a Sol le hubiera afectado anímicamente haber perdido un mapa contra... Desde es algo luego. que no están acostumbrados a hacer en SL Masters. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hoy la verdad que yo creo que también pues un equipo al que ya habían ganado, un inferno en el que después del 8-4 consiguen sa salir con siete rondas, salvan las dos primeras mitades de forma brutal, muy sí. porque pudieron haber llevado dos correctivos. Estaba jugando mejor eh, Fortini y estaba teniendo más acierto los duelos. Y, y de lo que podía haber sido un, un 10-5 en Inferno, se van con un 8-7, y de lo que podía haber sido un 12-3 en, sí. en Ancien, se van con un 10-5. Salen vivos al cambio de bando y luego remontan bastante, pero... pero... Es lo mismo, de, de es lo mismo que hemos comentado antes. El problema que hay aquí es que realmente el que te ha dejado vivir es Fortín. Eh, o sea, tú lo has hecho bien porque la, el espacio que te han dado… Lo que y los has, aprovechar los errores. Los has aprovechado, pero el problema es que no has sido capaz de proponer algo para romper todo el bloqueo que te estaban haciendo. Y eso se nota porque ves que en un momento te han pegado un barrido. En cuanto han querido, han vuelto a apretar otra vez, han vuelto a jugar una ronda un poco más rápida y les ha vuelto a salir todo. Es que ese ha sido el problema. La verdad, me, me da bastante pena. Me da bastante pena también. porque 
se ve una proyección sí, muy no, clara. Sí, y aparte en, que les tenemos mucho cariño sí, a todos los jugadores del equipo de Velox. Son conocidos nuestros la mayoría y es una pena porque al final es el último representante que quedaba en la Serie Masters Nos España. Hubiera gustado <risa> español. Ahí, sí. Y al final vamos a tener pues, una final, un playoff, un Final Four eh, con cuatro equipos portugueses. Es verdad que yo estoy súper hypeado por ver a For The Win, por ver a So, por ver a Offset y por ver a Fortín, porque son, dos equipos, son cuatro equipazos buenísimos que yo creo que se van a dar duro. Uh -huh. Y además que se queda como una liga un poco más doméstica para ellos, donde el nivel ya no afecta tanto porque se conocen. Totalmente. Y cuando ya se empiezan a conocer, cuando llegan los problemas. Es cuando te puede parecer un tío que a lo mejor tú crees que sí, que no, que sí, que no, que no, y al final te la lía. ¿Sabes a quién conocemos muy bien y no da nunca problemas? Dime. La gente de Intel, tío. Yo te digo, macho, van volando. A estos los conocemos de toda la vida. De toda o sea, la vida. Desde que empezamos desde el 4, 8, a tocar un ordenador, desde efectivamente, 4, 8, estaban sus procesadores. Sí, señor. Bueno, pues ahora... 12 generaciones. 11 generaciones después, la, la duodécima. La duodécima ya. generación, ¿eh? Pues imagínate lo que no habrán hecho. Ya y esto, 9 esto. de duodécima se han pasado, generación. Pff, se se han pasado locura, la construcción eh. de procesadores, pero vamos. 6 eh, o 7 veces se la han pasado, sí. Les han salido los créditos ya, tú. Eh, Hace ya tiempo ya le salieron los créditos. No hay créditos. misterios. Y para, no, para no, contra esto lo decimos siempre. O sea, es que si no tienes un procesador Intel, no, no está El motor surfe necesita procesador. Y este es uno de los mejores que va a la mitad de FPS a los que debería y tal. 600 FPS, 1920 por 1080. Le puedes poner hasta el FPS más a 400. Dices, mira, me apetece poner a 400. Sí, señor. Y es lo que vemos que al final el, el, los procesadores Intel llevan toda la vida con nosotros y al final te dejan jugar al Counter Strike a, a lo que tú quieras. El malo vas a ser tú, no el ordenador. Desde luego. Desde y, luego. Dice, y dices lo de te dejan jugar a lo que tú quieras y es que al final siempre tenemos jugaditas, ¿no? Hombre, de, de tengo la mano ganas de, de ver porque... La de Nao a mí, el, la última de Lancia a mí pff, parecía inbot, ¿eh? Es que yo qué sé, tío. Es que ha habido... Ha habido tantas locuras sí. que yo ya no sé ni, ni cuál van a elegir. ¿Sabes lo que habría que elegir, Muto? Pues, ah, pues un ganador para el sorteo que tenemos, habría ¿no? Habría que elegir participar. Claro. De momento participar. Porque, Por lo menos participar eh, para chico, que te podamos elegir. Esto ¿no? es lo de siempre. Eh, a nadie le amarga un dulce. Que si una judi de Intel, que si cositas de SL, ya sabéis, pasaros por el Twitter de Sell Spain, arroba Sell Spain en Twitter y ahí estará el sorteo. Darle retweet, darle favorito, seguir las bases de amor, porque yo creo que primero os interesa. Hombre, son cosas gratis. Yo creo que. Gratis. Además, es merchan bonito. Gratis. Gratis y bonito. Pero gratis. Gratis. Y además, pues apoyamos un poquito también el movimiento. El movimiento azul de Intel. Sí, señor. Desde luego que sí. A los que les agradecemos, como siempre, estar Está apoyando siempre la temporada una vez más, sí, señor. ¿Qué te iba a decir? La jugada Intel. Entiendo que debería ser para el equipo de Velox. Ha habido muchas, ¿eh? Es que puede ser el 4K también de, de... O sea, el 4K de Fox para cerrar, tío. Es que ha sido muy bueno también. Además ha sido a través de Hugo, a través de Hugo con un bolo... No sé. Ha eh... habido muchas jugadas muy buenas, tío. Ha habido locuras. Ha habido locuras. A ver. Como la de PR con las dos Uah, flashes, el Ace, el Ace. El Ace. Es que esto... Vaya dos flashes de Fox ahí. La segunda... La escuchamos popear. Madre mía, y nada, tío, flashes, tío. humos, de todo. Pero el procesador aguanta y PR suelta al zorro y se corona. Madre mía, es que el control de spray es perfecto. ¿eh? Sí, Ahí tienes un procesador malo y se te traba no, no, el juego. Eh, no puedes hacerlo. Eh, eh, eh. Madre mía. Qué escándalo, tío. Sí, señor. Qué escándalo. Qué vaya jugada. PR. Sí, hoy no hemos podido ser salomónicos como nos no, gusta no, no. muy todo porque es que… No, no, esa jugada esta, es de sueño, tío. Esa es la que toca. Es una locura. Aparte que dejaba ya… Eh, no sé si era la 14, la 15 ya. De, se dejaba muy clara la ronda ya para... Se dejaba cerrar. ya muy encarrilado el Ancien para, sí. para un Fortín que luego ha sufrido, ¿eh? que luego ha tenido que pedir varias pausas. Pero bueno, ahí estaba la jugada de Intel, como siempre, muchísimas gracias a la gente de Intel. Uh -huh. Y bueno, estaba pensando antes Dime, lo de, Pedro. que todavía hay jaleito, ¿eh? porque oh. nosotros aquí hemos terminado, entre comillas... Lo que es la fase regular del suizo, ¿no? Pero escúchame, te voy a, te voy a hablar de otra competición. Hemos hablado antes de Pro League. Es que está Nip y Liquid, 16-14 el Ancien para Nip, 16-14 el overpass para Liquid. Madre mía, ¿cómo Era está Liquid? por delante un inferno, tú. ¿Cómo está Liquid, eh? eh yo... Les hemos bleseado en cuatro tercios. Me iba a parar el canal B ya del ya, tirón ya, a verlo. Desde luego, eh... si, si te parece, Pedro, damos el tip de que las semifinales van a ser el día 14 a no, las 5 no, si, de la tarde. Si, si por timing cuadra, que te cagas, porque nosotros ahora mismo estamos despidiendo aquí. Y ellos están empezando. Y están haciendo la pausa Perfecto. entre overpass e inferno. O sea, nadie se está perdiendo nada. Pues nada, no os preocupéis, porque las semifinales de la SL Master, si no las queréis perder, van a ser el jueves 14. A las 5 de la tarde. Eso las dos semifinales. Las dos del tirón. Las dos. Pim, pam. Eh, ese día habrá que darse la opción en las orejas o algo para que no nos duelan. Porque... Eh, eh, comprarnos bebidas energéticas para no estar pes, arriba. No eh... pesto tris. Espero que sea todo 2-0, ¿eh? Sí, no, claro, no, un juego muerto. A ver Se qué es muy largo todo claro, esto. Sí, desde luego, desde luego. Demasiado contra este, ¿eh? por favor. <risa> Hay que pararlo. <risa> eh, pues eso, lo que estábamos poniendo, chavales. Semifinales, jueves 14, a las 5-0-0. Se eh... jugarán. Fortín contra For the Win y So contra Offset. Honestamente. O sea, yo entiendo que habrá gente que a lo mejor procesiones y tal, pero 
Jueves Santo para procesiones, mí. Procesiones, tío. Mejor plan no puede haber. Pero qué procesión. La, de, la, la, la procesión la, buena la, es la, la procesión la de, de la SL Masters. La de For the Win por SL Masters, que, sí, sí. Que, que están procesionando con éxito por es ahora. Verdad, es verdad. Lo dicho, nos vemos de jueves. Eh, evidentemente, va a continuar la Pro League porque Desde estamos luego. esta semana en playoffs. Lamentablemente no, el domingo? no va a estar raíz, pero habrá que ver quién gana eso porque quedan <risa> equipos muy morales y como decíamos, están ahora mismo nuestros compañeros en el stream B eh, dando ese nip liquid que será de Insider, será de Inferno, o sea que yo creo que pinta genial. Como siempre, Moito, un placer compañero. Igualmente, Pedro. Sería, yo lo he dicho antes, ¿qué sería si le en ti? Bueno, sería si le master. Y qué sería también si la gente, por supuesto, de Intel, de, de Risquetos y de, y de, de Cerolink. Cerolink, porque están ahí otro año. El Apoyando, el soporteando. Sí, otro este que estará muerto, pero… Ellos ahí siguen está. ahí y la gente de Mira Brazcas, por supuesto, que nos tiene aquí pues mimaditos, como en casa, disfrutando. Lo ¿Sí? dicho, al stream B, todo el mundo, a ver ese partidito entre Nip y Liquid y el jueves que viene, jueves santo, a las 5 aquí como clavos, chavales, que hay cuatro equipos portugueses luchando por esta undécima temporada de Slam Masters. Seáis felices, adiós.